，跨时代虚拟网游《天虚》二十二日正式开服。一年前，蓝星各大政府就开始大肆宣传《天虚》，并且制定各种激励政策，让尽可能多的人参与到这个游戏之中。龙国也是一反常态，首次鼓励人们玩游戏。在一个月前，《天虚》训练模式开启，龙国更是严令各大高校全部停课，以给学生们更多的时间进行游戏训练。对于游戏爱好者们，简直就是过大年了。二十二日，丁凡和往常一样，六点半准时起床。只是今天宿舍其他三个人也都早早醒来了。丁凡简单去洗漱了一下，就又回到床上，打开游戏手环上的训练模式，准备进入了。对面床铺的王高帅见状，惊道：“凡哥，你不会还要再训练一会儿吧？”其他两个室友闻言也注意到了丁凡此时亮起的手环，说道：“我的妈，凡哥这么努力，你不要命了？就是，你这一个月……”都快出训练模式里了，距离游戏开服也就只还有这最后一个小时，没必要这么较真吧？丁凡边启动手环边冷声回道：“你们懂什么？这个游戏林诗雅也要玩的。”丁凡的身形渐渐变得虚化，后面的话没有听到，但三个室友知道他什么意思，都叹息着摇了摇头。林诗雅是丁凡从大一谈到大四的女朋友，这三年里消息秒回，随叫随到，早餐礼物送了无数回，就连家里给自己准备结婚用的钱。都让他拿来哄林诗雅了，林诗雅也一直口口声声说着，等到毕业了就和丁凡结婚。可就在一个月前，林诗雅突然向他提出了分手，说是要和学校的一位公子哥在一起了。丁凡以为他在开玩笑，可下一秒他就挽上刘少的胳膊，向不远处的跑车走去。丁凡懵了，他想不明白这三年的真情付出就这么一文不值。对，一定是那个刘少逼迫他的。想到这里，丁凡忍不住走上前，指着那个刘少喊道。他是我女朋友，我劝你别想打他的主意。可还没等刘少开口，林诗雅便一脸嫌弃的骂道：“傻逼，能不能滚远点啊？你也不看看自己什么玩意儿，努力一辈子比得上刘少的一个吗？”那一瞬间，他仿佛身处歌坛。林诗雅的这番话让他瞬间置身冰窟。丁凡只觉得浑身冰冷麻木，甚至都不知道自己怎么回的宿舍。恰巧第二天天虚训练模式开启，丁凡从那天起，除了吃喝拉撒睡。几乎一直待在训练模式之中，他不是在逃避，他是真心希望这个天虚能帮助自己挽回失去的尊严。虽然一整月循环往复的训练十分无聊，但只要想到自己努力三年都没舍得碰的自行车，现在主动找着让人家蹬了，丁凡便又有了攥紧拳头的动力。此时，丁凡再次出现在熟悉不过的训练场内。五项训练内容：常识、攻击、躲避、感知、计算。训练的内容分别是。天虚世界的一些基础知识，如何准确的击中对方，如何巧妙的躲避攻击，如何利用细节感知危险，如何快速且准确的计算伤害。一个小时后，一声系统提示传来：“丁，玩家凡人您好，您已完美的通过了训练内容。”凡人是丁凡绑定手环时给自己取的昵称。紧接着又是两条消息：天虚世界已开启，训练模式即将关闭，现在将传送您至天虚世界，查看自己的天赋。话音刚落，丁凡眼前便变成白茫茫的一片。等白光消散，丁凡出现在了一个殿堂之中。透过窗户，一道明亮的光柱照在丁凡身上，身旁还漂浮着一个光球。丁，请触碰身旁的光球，查看自己的天赋详情。丁凡迫不及待，但又紧张不已。宣传中介绍，天虚中的天赋等级从低到高分为 C、B、A， 再往上还有 S、SS、SSS， 但是几率很小。丁凡看过不少的网游小说，深知这个天赋有多么的重要，甚至可以说，天赋直接就决定了高度。丁凡一个手紧握，另一个手伸去触碰那个光球，他咬着牙，心剧烈的跳动着，必须得是 S 啊，这可关乎着自己的尊严。B， 操 ，B， 一大片子里面就那个避嫌眼，丁凡一眼就看到了，尽情释放 B 级，你将没有法力值属性，释放所有技能，皆不需要消耗法力值。听上去挺唬人的，但细想想，不就省了几个蓝药品吗？除了能让作者少写一条属性，还有什么卵用？对战力没有一点提升。垃圾天赋！操！操！操！丁凡憋了一个月的气，一下子就泄了。那个刘少少说千万身家，凭自己怎么可能比得上？丁凡无奈的笑了，还想着看林诗雅后悔的样子呢。自己真是小丑啊！就在这个时候，一个系统消息传来了：丁。结算完毕，您是全服训练时长最多的玩家，特此奖励超神级天赋一个。嗯嗯嗯
，原本没听到 S 的丁凡对此没有当回事，可渐渐反应过来的他，意识到了事情的严重性。超神级是什么级？宣传介绍中没有这个等级啊！丁凡抬头注意到新出现的一个彩色光球，比刚才那个不知道耀眼了多少倍。丁凡赶紧伸手去触碰，查看天赋详情。他迫急切的想要知道这个超神级到底是个什么级。灵魂窃取，超神级。击杀等级不低于自己的单位，可以永久提升一点法强属性。啪！丁凡毫不留手，一巴掌就拍在自己脸上。就这么几个字，却是让丁凡震惊的以为在做梦。看网游小说的帅比们应该都能理解，这种无限成长的机制是多么的 BT。他很确信，这个超神级应该排在 SSS 之上。丁凡是全宿舍最后一个从游戏里出来的，一想到自己有机会狠狠打林诗雅的脸，他的嘴角比 AK 还要难压。王高帅看到丁凡脸上久违的笑容，忍不住问道：“凡哥，你不会也领到 S 级以上的天赋了吧？”其他人闻言也注意到了丁凡刻意压制的嘴角，看他这个样子 ，S S S 指定没跑了。不是吧？不是吧？宣传中说 S 级以上的天赋总共不到 1% 咱们宿舍就两个。王高帅觉醒了一个 S 级天赋，他已经够让人羡慕的了。看丁凡这死样子，指定也很不错。可丁凡觉得，在自己无敌之前，此事还不宜张扬。他摇了摇头，故作平淡地说道 ：“B 级，尽情释放，没啥用。”一说完，他们几个便喷笑出来，“噗哈哈哈，尽情释放，怕是身体遭不住哦。”丁凡一脸无奈：“真是什么东西，这群家伙能想到那个方面？”丁凡现在没有心思和他们开玩笑，他现在的脑海里全是自己如战神般凌驾于万千玩家之上，钱、地位、女人，到时候就是应有尽有。而林诗雅，呵呵。丁凡甩甩脑袋，让自己冷静下来，然后开始考虑自己要选择什么职业才对得起这个超神级的天赋。天虚德介绍中，基础职业分为以下六个：射手、战士、坦克、法师、医师、刺客。既然加法强，那就选法师。一个技能，毁天灭地，或者医师。高法强提供的巨大奶量以及增益效果也挺不错。可面临的一个问题就是，虽然这个天赋将这两个职业的长处。都发挥到了极致，可对于短处、脆弱的身板，没有任何的补足。丁凡突然灵光一现，那选个坦克，超高法强的坦克会是什么效果？本身拥有极强的身板，而坦克的很多技能都有法强加成，搭配上自己无限成长的天赋，一个可以秒人的坦克，打起脸来应该生疼吧？第二章，新手现实挑战赛。凡哥，你打算选什么职业？哥几个可等着抱你这条大腿呢。王高帅有捧杀的成分在，但也是心里话。毕竟丁凡一整月都在刻苦训练，在游戏技巧方面，应该没有人能比得上他。丁凡直言：“坦克吧。”此话一出，立马引得三个人疑惑的看向他。坦克，凡哥，你不是在开玩笑吧？你选这么废物的职业，还怎么打脸那个林诗雅啊？身为丁凡的兄弟，他们自然知道林诗雅有多么可恨，他们也希望看到林诗雅后悔的那一天。一提到林诗雅，丁凡的眼神就变得犀利。他冷声回道：“没有废物的职业，坦克打脸不是更疼吗？”这个时候，所有人的手环再次亮起，这是在提醒玩家，现在可以进入游戏选择职业了。所有人开启手环，身形渐渐虚化。丁凡再次出现在那个大殿之中。和上次不一样的是，他的周围出现了六个光柱，每个里面都站着一位游戏角色，代表相应的职业。手握长剑的青铠战士，手持盾牌的重铠坦克。拉弓搭箭的皮甲射手，手握匕首的皮甲刺客，手持长杖的布甲法师，手持短杖的布甲医师。丁凡环视一圈，眼睛不由得停到了裸露半截大腿的柔美法师身上。丁凡伸手前去触摸，他倒要感受一下这游戏到底有没有宣传的那么真实。嗯，不错，很滑，不像是硅胶。丁，是否确定选择法师职业？否。丁凡恋恋不舍地把手收了回来。然后拍了拍身穿铠甲的坦克，就他了。丁，你已选择坦克职业，职业特性如下：生命值、物防、法防属性、双倍增益。意思就是属性点加在这三个属性上会有双倍收益。丁凡随意地动了动身子，也还好，跟穿了个羽绒服差不多，没有想象中的那么臃肿笨拙。丁，接下来请选择一个技能作为您的初始技能。系统提示完，眼前便出现了三个技能选项。坚不可摧，为盾牌提供额外效果，可以抵消大量盾牌抵挡的伤害。赤血护盾
，在身体周围凝聚一个护盾，用以吸收伤害，并对攻击目标造成反射伤害。强化盾击，强化下次盾牌的攻击效果，对目标造成晕眩效果。丁凡看完，果断选择了第二个赤血护盾。既然天赋要击杀才能提升，自然要选一个带点伤害的技能。丁凡选择完，属性页面便出现在眼前，昵称：凡人，等级。一零一百，职业坦克，生命值一百一百，攻击十五，法强五，物防五，法防五，自由属性点五，天赋，尽情释放 B 级，灵魂窃取超神级，技能，赤血护盾，未升级，熟练度零一千，在身体周围凝聚一个 HPX 零点一加法强 X 一等于十五。的护盾持续5 S 或者被打破，护盾存在时会对攻击自己的目标反射。护盾值 X 0.4 等于6的法术伤害。冷却时间1 0 S。装备初始套装，初始盾牌无加成。丁凡看完属性，虽说生命值和双抗都是双倍收益，可只有生命值对技能有增幅。丁凡果断把五个自由属性点都加到生命值上，生命值变成了200斜杠200技能护盾值也变成了25点。丁凡看着技能中的法强收益，就不禁感慨：这等以后法强上去了，单是护盾就有上万甚至更高。而且别人打自己一下，直接就被反射伤害秒了，不知道他们会作何感想。丁凡选择完技能之后，大殿门口的蓝色屏障上便出现了天虚世界开启的倒计时。现在还有六分多钟，但丁凡不打算再出去了。这个时候，不知道有多少玩家在同时等着呢。但凡出门晚了一步，可能就得被挤在新手村好几分钟。丁凡走到屏障边缘，静等着倒计时结束。0点零三分， 0点零二分， 0点零一分， 0点，几乎屏障消失的瞬间，丁凡就冲了出去。100861 10号新手村，白光一闪，丁凡出现在了一个村子的广场之上，旁边不断有玩家出现。丁凡没有多加考虑，直接就向村外冲了出去。这个时候跑出村子要紧，至于任务，等村子里人少一点的再回去接也不迟。丁凡到村口处的时候。已经有不少玩家挤在这里了，我靠，这么真实吗？这手感，草泥马，真饿了是不是？老子一个男的，你特么也不放过，真晦气！一个男的穿这么露干什么？傻逼！法师初始装备就这样，我特么能选择？本人性别女，爱好男，有睾丸吗？求带！过百小时训练时长，有组队的，村口右侧找我，谢美眉。这村口人声嘈杂，比赶大集还要热闹呢。丁凡出来的算快的。前面没多少人，很快就被后面的人海给涌了出来。一出了新手村，就宽敞多了。村子正前方是一大片平坦的草地，草地上散落着一些长着巨大尖喙的野鸡。聚会鸡，普通，等级一，生命值150攻击30这种新手区的怪物都没有防御属性，以丁凡现在的攻击力，一下可以打掉野鸡15点血，而野鸡攻击一下，自己则会损失25点血量。如果战撸。有护盾的情况下，击杀一个还是勉强可以的。可这是丁凡坦克职业，如果换做其他职业，战撸还真打不过一个野鸡。果不其然，丁凡还没动手呢，就听到旁边传来了恶骂：“卧槽，什么垃圾游戏！一级的怪物都这么难打，还让人怎么升级？”丁凡轻笑一下，走到稍远离村口的一只野鸡旁边，拎起盾牌砸在他的小脑袋瓜上，负十五，野鸡吃痛。转过身，扬起脖子，便准备还于一击。丁凡见到他抬脖的动作，便立马向一侧躲闪。果然，在野鸡用聚会啄下的那一刻，轻松躲过。在训练模式中提到过很多新手区怪物的攻击方式，在他们攻击动作前摇的时候，稍作走位就可以轻松躲过。这个对丁凡来说就如同呼吸般简单。紧接着，丁凡再次用盾牌打在野鸡头上。这次野鸡再次攻击的时候，他没有选择躲闪。而是在聚会将要触碰到自己的一瞬间，开启赤血护盾，属性点加到生命值上之后，护盾值正好25点，可以抵消野鸡的一次攻击，并反射给他10点的伤害。丁凡再一次用盾牌进行一次攻击，野鸡的血条变掉了三分之一。接下来便是利用走位躲掉攻击，再利用他攻击的间隙进行输出。很快，第一只野鸡便被轻松击杀。叮，你已击杀怪物聚会鸡，获得经验加四。天赋灵魂窃取已生效，法强加一。这种怪物，丁凡可以做到完全无伤，和周围大部分鬼哭狼嚎、手忙脚乱的玩家形成了鲜明的对比。丁凡的战斗过程恰巧被一个小队给注意到了。我靠！你们快看那个叫凡人的
，他打得好轻松，好流畅啊！怎么样，我们队伍正好缺一个坦克，要不要把他拉过来？正好他也是蓝华大学的。丁凡打完之后就在寻思，相比于一个人刷怪，不如组队来的收益高，因为组队之后经验就会被平分，提升同样的等级，所需要击杀的怪物就会变多。只要自己可以去拿最后一下的击杀，就能利用天赋提升更多的法强。想到这里，丁凡打开了好友列表。在注册了账号信息之后，丁凡就将宿舍的三个兄弟加了上去。只可惜，他们三个的头像都是灰暗的，并提示该好友未在同一新手村，暂时无法组队。就在这个时候，玩家知道火舞走了过来：“小哥哥，你好啊，你也是蓝华大学的吧？我们队伍少一个坦克，要不要加进来啊？”丁凡闻言，扭头看了一眼，三个女生长得都还不错，即便游戏里可以上调 10% 的容貌，现实里也不会太差。丁凡注意到，他们三个人头上都有一个很小的蓝华大学的校徽，天虚之中会保留一些象征自己身份的标识。丁凡虽然现在有点抵触女的，但自己确实也有组队的需求，能有人主动找上来，丁凡没理由拒绝。丁凡简单的点了点头，算作回应。就在这时，一声公告在天虚世界上空响起：“丁，所有蓝星玩家请注意，为欢迎你们降临天虚，现在特开启一个现实挑战赛。”从公告结束开始计时，限时四个小时。四个小时后，统计所有玩家该时间内击杀怪物数量以及质量，根据最终统计结果发布相应奖励。新手击杀挑战赛现在开始，请尽情释放你的战力。第三章，急了，他急了。通告完毕，天虚的天空便出现了一个巨大的倒计时： 1点五十九分五十七秒。丁凡被知道火舞拉进了队伍，快点吧，抓紧时间。队伍配置。晚间星火射手，知道火舞法师，不喝奶茶，医师，凡人坦克。知道火舞一说完，便甩出一发火球，将最近的一只野鸡的仇恨吸引了过来。负27法师没有攻击属性，技能间隙就如同一个行走的木桩。但不可否认的是，有技能的时候，他们的输出没有职业可以比得上。紧接着，一发羽箭从丁凡身后射出，准确的打在野鸡的胸前。负15。按理说，射手属性点应该点在了攻击上，但可能是初始属性有所不同，打出的伤害和丁凡没什么差别。丁凡特意关注了一下二人的伤害数值，他已经开始盘算着如何拿下最后一击了。身为队伍中的唯一前排，丁凡只能主动上前迎上聚会机，一顿牌敲上去，同样打出15点伤害。只一碰面，聚会机便被打掉了三分之一的血量。组队打这种等级的怪物还是蛮简单的，等聚会机反击的时候。丁凡选择了躲闪，没有用护盾来抵挡攻击。接下来，丁凡也没有再出手，而是假装将所有的注意力都放在了躲避攻击上面。聚会机所有的攻击全部被他轻松躲过，一时间，队伍中的医师倒是失去了存在的价值。天虚中的怪物属性只能看到最大血量值，战斗的时候只显示一个血条，供玩家估计，无法查看实时血量。丁凡一直根据聚会机身上跳出的伤害数值，计算着他所剩的血量。在法师攻击两次，射手攻击四次之后，加上丁凡的一次输出，一共对聚会机造成了129点的伤害。聚会机只剩下了21滴血，进入了丁凡的斩杀线。这一次聚会机的攻击，他没有选择躲闪，而是开启护盾的同时，用盾牌砸了出去。负十，负十五，两个伤害数字几乎同时飘出。丁凡如此准确的计算，聚会机毫无意外的倒了下去。丁，你已击杀怪物聚会机，分得经验加一。天赋灵魂窃取已生效，法强加一。与此同时，视角左侧也出现了一个挑战赛统计，已击杀普通一级怪物 0.25 只。组队统计的时候是所有小队成员平分，这倒是杜绝了一些工会恶意为主力玩家刷分的情况。经验挑战赛统计都是平分，丁凡倒也没有了心理负担。在之后的刷怪过程中，丁凡都在仔细计算着伤害，为了天赋刻意去拿最后一击。除了有意只是射手和法师偶然间一起打出攻击，将所剩四分之一血量的聚会机给秒了之外，一连十几只都是丁凡拿下的击杀。虽然对队伍中的成员没有什么影响，但丁凡明显在刻意 K 头的举动还是引起了火舞的不满。二，你猫吧游戏玩多了是吧？怎么只知道 K 头呢？丁凡回头看了他一眼，不屑的理会，各自做好自己职业的本职工作就好。至于 K 不 K 头，对他又没什么影响，逼逼什么呢？现在的丁凡。可不是之前那个善良、淳朴、恋爱脑的小男孩，要不是为了使天赋提升最大化，这对他都懒得组。见丁凡没有理会他，火舞也赌气的开始和丁凡比谁能 K， 
，有了刚才这十几个怪物的入账，丁凡现在的法强已经来到了23点，护盾的反射伤害提升到了18加上自己普攻的15伤害，瞬间爆发可以达到33已经超过了他的27点。在射手不参与的情况下，他完全没有机会在丁凡手下抢到一只怪，连续好几只，无一例外都被丁凡拿下了击杀。丁凡也注意到了他在和自己较劲，想到刚才对自己的嘲讽。丁凡现在也是给予回应，怎么，一个法师抢不过一个坦克？傻逼！本来就窝火的火舞，听到丁凡的嘲讽，直接就绷不住爆粗口，紧接着便将丁凡踢出了队伍，然后和两外两个人往另一个方向走去。丁凡看到他气呼呼远离的样子，笑了出来，哈哈，这就急了。不一会儿，晚间星火发来了好友申请，晚间星火算是三个人里面颜值最高的呢。通过好友申请之后，对方立马发来了一段消息。晚间星火，真不好意思，他就这种不服输的脾气，对你也没有什么恶意，你别往心里去。这人倒是留给丁凡的印象还不错。丁凡客气的回了一下，便开始抓紧时间刷怪。四个小时，分秒必争。以丁凡现在的护盾值，可以抗住聚会击两次攻击，搭配上普攻，差不多十秒可以解决一只。再次击杀掉十八只聚会击后，一道金光洒落，升级了。丁，你也升到二级，各属性点加一，自由属性点加五。初期的几点属性影响是巨大的，丁凡没有着急使用自由属性点，为的是待会儿根据要打的怪物合理进行分配。丁凡开始前往更高级的怪物营地，寻找适合提升自己天赋的怪物。丁凡在二级的石头怪区没有停留，他们在同等级的怪中血量偏高，打起来太费劲，无论是提升天赋还是应对挑战赛都不适合。三级的野怪区玩家已经很少了，只有零星几个组队过来的。可丁凡看着眼前的泥巴怪。也不想下手，耽搁了将近十分钟，才算是找到一处适合自己练级的怪物区。狼蚁，弱小，等级三 ，HP 100攻击20身形比普通的蚂蚁大了很多，有四五十公分，看着还怪瘆人。只是这个属性都比不上变异机，怎么能是三级怪物呢？丁凡还没动手，就看到一个玩家垂丧着脸，一边走过来，一边劝阻道：“哥们儿，劝你别招惹这玩意儿。”我队伍里几个人都被他们弄回复活点了，说的还怪邪乎的。可生命值这么少的怪物，用来提升天赋再合适不过了。见丁凡还不死心，那个人临走的时候又多提了一句：“而且他们家的经验少的可怜，你好自为之吧。”他不说这个还好，一说经验少的可怜，丁凡更走不动道了。丁凡的天赋只对不低于自己等级的怪物生效，也就是说，等级提升的越慢，对天赋越有利。那这不就是给自己量身定做的怪物吗？对于这样的热心肠，丁凡也是感激的回应了两句。等那个人走后，丁凡对着一个狼蚁就冲了上去，一下打掉对方16点血。等他还击的时候，卡好时间，在他攻击到自己的一瞬间，开启护盾，负28刚一接触，这狼蚁就掉了差不多一半的血量。这不是很简单吗？哪有他说的那么邪乎？丁凡正纳闷呢，就听到周围传出沙沙沙的声音。丁凡转头看了一圈，才知道他为什么那么说了。周围不知道什么时候出现了十几只狼蚁，以极快的速度朝自己跑来。升到二级之后，各属性点加一。丁凡现在的物防有七点，按照他们的攻击，每次会对自己造成十三点伤害。看他们的大小，至少也有六只能同时攻击到自己，那就是七十八的伤害。自己现在的护盾只有七十点，瞬间就破了，不行，扛不住。丁凡训练这么长时间，这些计算不过是眨眨眼就完成的，心里有了数之后。丁凡便在其他狼蚁赶到之前，向一旁远离。等逃出他们的仇恨范围，血量只剩下一百多点了。真的可以理解为什么会有很多人被他们送回去了。他们的移动速度很快，稍犹豫一下就跑不脱了。这下刚才升级留下的五个自由属性点就有了大用。等脱离了战斗状态，丁凡将他们都加在了物防上。由于坦克职业物防双倍收益的原因，丁凡的物防便达到了十七点。这下那些狼蚁每次攻击就只能造成三点伤害了。不光没有了生命危险，而且在有护盾的情况下，输出效率那是嘎嘎的。第四章隐藏彩蛋，耐心玩家。丁凡再次来到狼蚁的营地，举起盾牌砸向距离最近的一只狼蚁，很快便和刚才那样又围上来一群。看着连续的三飘出，丁凡放下心来，开启赤血护盾。周围一圈狼蚁身上开始不断的飘出28的字样，简直不要太舒爽。至于普攻那点伤害，丁凡已经不看在眼里了。护盾可以抗住他们三轮攻击，还有负鱼。吃到第四次反射伤害的狼蚁
，当场直接就死了。丁，你已击杀怪物狼蚁，天赋灵魂窃取已生效，法强加一。而在左上角的挑战赛统计中，也多出了一条：已击杀普通一级怪物25只，弱小三级怪物一只。虽然是三级怪物。但这个弱小应该会大量降低它在统计时的比重，不会对挑战赛的平衡产生太多的影响。丁，你已击杀怪物狼蚁，获得经验加一，天赋灵魂窃取已生效，法强加一，一直拿到第五只击杀，丁凡才收到获得一点经验的提示。好，非常好，一般玩家都不会拿他们当做自己的练级怪物，可对丁凡而言，简直就是梦中情怪。他杀的是不亦乐乎。在护盾冷却期间，就尽量跑动着，减少血量消耗。随着狼蚁一批一批的倒下，丁凡的法强在蹭蹭的往上涨。不到十分钟，就已经有近一百只狼蚁死在了自己脚下。可往后就没有那么快了，他们的刷新速度明显下降了很多，大大减缓了丁凡击杀的速度。差不多一个小时之后，丁凡的法强才达到四百。现在丁凡开启护盾之后，狼蚁只需要攻击一下，就直接被反射伤害给秒了。丁凡虽然很爽。但心里也有点犯嘀咕，这不能是个 bug 吧？一会儿再把自己号给封了，又酣畅淋漓地刷了将近两个小时，一道金光洒落，丁凡升到了三级。可紧接着又是一个系统提醒传来，叮，这声叮来的出其不意，吓了丁凡一个机灵。操，不能真疯了吧？丁凡颤颤巍巍地打开系统消息，你已击杀一千只狼蚁，获得成就，耐心玩家。不知不觉，丁凡已经击杀了整整一千只狼蚁。这就不得不感叹这天虚的暴虐。到目前为止，除了铜币之外，还没有见其他任何东西爆出来。丁凡打开属性面板，查看耐心玩家是什么意思。耐心玩家每击杀一千只同种怪物，便可随机获得该怪物的特殊属性奖励。同一怪物只可获得一次。以击杀一千只狼蚁，获得狼蚁之力，最大移动速度提升 1%。卧槽！不仅不疯，还给如此奖励，这是新手村的隐藏彩蛋吗？这个奖励。堪称恐怖，只是三级的弱小怪物便获得了永久的 1% 移速 buff。这以后从更高级的怪物身上可以获得什么特殊能力，简直不敢想象。紧接着又是一声系统提示：叮，触发事件以后的反击，还有后续。系统提示结束，地面上的狼蚁突然都消失不见。紧接着地面开始晃荡，裂开一个巨大的口子。很快，一只比丁凡还大的蚂蚁从裂缝中爬了出来，后面巨大的尾部。彰显着他以后的身份。狼蚁以后假装是一个 boss， 等级四，生命值八千，攻击二百，技能飞翼攻击。卧槽，来 boss 了！只是这个假装是一个 boss， 那到底算不算是一个 boss 呢？丁凡赶紧将刚升级获得的五个自由属性点加到了血量上，以提高自己的容错率。刚加完以后，就对着丁凡发起了攻击。前面两只巨大的以前对着丁凡就加了过来，以后相对于小狼蚁。行动缓慢了不少，这种速度的攻击，丁凡完全可以躲得过去。只是丁凡看了一眼自己 1,049 的法强，好像也没有必要躲啊。丁凡开启护盾，硬扛着以后的伤害，每打一下，以后自己掉400多的血量。5 S 之内，以后一共打出了四次伤害，连护盾都没有被打破，他自己掉了五分之一的血量。等到护盾消失，丁凡再利用走位躲避以后的攻击，连续两次攻击，丁凡都轻松躲开。正当丁凡以为可以很轻松就将这个 boss 拿下的时候，以后突然停止了攻击，开始原地蓄力，身后巨大的尾部不断膨胀。丁凡见势不妙，立马撒腿往远处跑开。下一秒，一只小狼蚁就从以后的尾部如同炮弹般飞射出来。看样子，这应该就是他的技能——飞翼攻击。丁凡凭借着自己熟练的躲避技巧，在飞翼到达自己身边的时候，一个简单的侧身就躲了过去。想打中我，再练练吧。丁凡对于这样的攻击不屑一顾，可突然身侧砰的传来一声巨响，一些乱七八糟的蚂蚁碎屑溅了丁凡一身。刚才的那只飞蚁炸了，丁凡确实躲过了飞蚁的撞击，但爆炸溅射的伤害还是波及到了丁凡。负251卧槽！丁凡被跳出的伤害数字吓了一跳。我的妈！有技能的怪物就是不一样，伤害就无法根据攻击力进行估计了。一个假装 boss 的 boss 技能伤害都这么离谱。要不是提前将属性点加在血量上，这一下直接就把丁凡给秒了。而且这个爆炸建设的范围非常大，想躲开几乎是不可能的。丁凡为刚才的无知道歉，对不起，我再也不提前装逼了。这要换普通玩家过来，不死十几个人是很难搞定的。
。原本丁凡打算着，只需要五次嗜血护盾的冷却，就差不多可以将其击杀。可现在丁凡不敢轻易用掉嗜血护盾，他得等着以后发射飞翼的时候，同时开启护盾抵挡才行。这样一来，打的效率就低了很多。虽然狼蚁没什么玩家愿意打，但在这新手村附近，玩家遍地都是。不远处的几个玩家就已经发现了这边的异样。快看，有 BOSS！ 看到 BOSS， 谁能忍住自己的好奇心？丁凡也注意到了，有玩家向这边跑过来。以后的血量并不算多，给他两分钟足以解决。可赶在以后血量见底之前，还是有两个玩家到了跟前。卧槽，哥们儿一个坦克单刷 BOSS 吗？要不要我们帮你一下？有合适的装备爆出来，分给我们一个就行。丁凡果断拒绝了他们，并且冷声提醒道：“劝你们别插手，不然下场会很惨。”尽管丁凡的态度十分坚决，但凭借丁凡对正常玩家的了解。在 BOSS 倒下的最后一刻，没有玩家会忍住不出手的。这个时候更不能着急，丁凡的注意力反而放在了这两个玩家身上。等以后的血量见底。果然，两个人瞅准时机，将自己手里的镐头丢了出来。真是两个挖矿的也要来抢 BOSS。丁凡见状，轻蔑的一笑，然后开启赤血护盾，便朝着这这两个人的技能冲了上去。那两人还想喊什么？可当他们的技能刚一接触到丁凡的护盾，自己身上就跳出一个巨大的伤害数字，化作白光回到了出生点。叮，天赋已生效，法强加一。叮，天赋已生效，法强加一。这也加法强。幺零零八六幺号新手村出生点，两个刚刚重生回来的玩家互相懵逼的看着对方。什么？发生了什么？就是我的一种揣测啊，就是说有没有一种可能，我们被那个坦克给秒了？一个坦克还只有三级，秒人？有可能吗？除非他是挂笔。对，三级坦克单刷 BOSS， 你觉得呢？这么一说，二人的眼里达成了某种共识。那个人的名字我还记得，叫凡人，必须举报他。等等，我的碎火石呢？卧槽，我的也没了，不会都爆出去了吧？第五章，全村通告，首杀 BOSS。丁凡看着瞬间消失的两个人，嘴角不由得上扬。他都能猜到这两个人会说什么。丁凡摇摇头。笑道：“玩得好就是挂，而且看到他们刚才站在地上，多出了一堆石头状的东西。”一个声音顿时在丁凡心里响起：“您的快递，请签收。”这还是丁凡第一次看到铜币以外的物品，没想到还是从玩家身上爆出来的。其他玩家离得还挺远，没有外人的干预，丁凡放心的将以后收下。丁，你已成功击杀 BOSS 狼蚁以后，获得经验加200额外奖励一个坦克职业可以穿戴的黑铁及装备礼包。天赋已生效。法强加一，您是该村第一个击杀 BOSS 的玩家，额外奖励自由属性点五。是否全村通告？选择是，可额外获得声望值十。丁凡看了一眼属性页面，声望值在特殊一栏，看来这玩意还怪不好的的。想到就一个新手村，没什么好低调的。丁凡选择了是。丁，全村通告，玩家凡人是该村第一个击杀 BOSS 的玩家，奖励声望点十，自由属性点五。特此通告，一连三遍的通告。让丁凡小小的膨胀了一下，然后走过去，把以后爆出的几十枚铜币和一件布甲装备捡了起来，还有那一堆石头，也都收到背包之中。碎火石 X 4 0村中的铁匠可能需要他们。背包里还有一个礼盒和小怪报的一百多枚铜币。打开礼盒，里面是一个盾牌，勇者之盾，重铠，品级黑铁，攻击加二十，生命值加一百，物防加十五，法防。加15盾牌抵挡伤害10盾牌的特殊属性被盾牌抵挡的攻击伤害10然后看了看手上的布甲装备，稍有些遗憾。天虚之中，使用布甲、皮甲装备的职业相对较多，这类装备的爆率也就稍高一点。狼蚁护肩、布甲、品阶、黑铁、生命值加100物防加15不可穿戴、限制职业、法师、医师，一直打到现在。也只有这个 BOSS 爆了一个黑铁级的装备，由此可以看出，天虚中的装备爆率是真的很低，相应的装备也就更有价值。自己不能穿，就拿去卖了。丁凡看了一下时间，距离挑战赛结束还有差不多半个小时。丁凡现在差一百经验就到了四级，四级之后，眼前的这些小狼蚁可就触发不了天赋了。这么适合刷天赋的怪物，可不是一直能遇见的。丁凡没有为了挑战赛而去刷更高级的怪物。而是继续专心致志地刷着小狼蚁，他们没有因为丁凡等级的提升而给的经验变少，依然是每五只提供一点经验。刷了一会儿
，一声巨大的提示音响起，咚！现实挑战赛时间到，请等待数据统计。今天晚上八点，将根据统计结果给予所有玩家相应奖励。丁凡左上角的数据也停留在，以击杀一级普通怪物二十五只，三级弱小怪物一千五百只，四级假装级 BOSS 一只。丁凡看着自己的数据，心想。不能再有人比这还离谱了吧？丁凡接着安心地刷完五百只狼蚁，等到一道金光洒落，才停止了自己罪恶的行径。丁凡将所有的自由属性点都加在生命值上，最后欣赏一下自己的属性，准备下线吃饭去了。他不宜升级太快。丁凡想着，等吃过饭回来，到新手村组个队再过来刷怪会更好一点。昵称：凡人，等级四零四百， 4, 400, 职业：坦克，生命值6 6 0 6 6 0攻击38法强 1,553 物防36法防26声望点10自由属性点0天赋，尽情释放。B 级，灵魂窃取，超神级。技能，赤血护盾，未升级。在身体周围凝聚一个 H P X 0 1一加法强 X 1等于1619的护盾，持续5 S 或者被打破。护盾存在时，会对攻击自己的目标反射。护盾值 x 0 4等于648的法术伤害，冷却时间1 0 s。装备勇者之盾。丁凡下线之后，正好看到王高帅也从游戏里出来了。我靠，这上来就整一个挑战赛！昨天晚上本来就没怎么睡好，早饭也没吃，这四个小时给我累的。王高帅这么一说，丁凡也感觉身体略微有些酸胀。这种虚拟网游对身体也有影响吗？丁凡也没有再多想，喊上王高帅，二人便向餐厅走去。他们宿舍距离餐厅最远，可能挑战赛结束，不少学生都下线来吃饭了。等二人到餐厅的时候，这里已经有很多学生了。王高帅一进去便察觉到了异样，无数男生的眼神时不时的都瞟向一个餐桌。我靠！快看快看，夜晚星！王高帅顺着男生们的目光看去，然后激动的拍着丁凡的胳膊大喊。丁凡原本不以为意，只是简单的斜了一眼，可就是斜的这一眼引起了他的注意。四，这三个女生。怎么这么眼熟呢？只不过现在的他对女人没有太大的兴趣，顶多，顶多看看腿。正值九月，装扮清凉，一个桌子上六条大长腿，白腿、黑丝、白丝都有了。这就是为什么男生可以在宿舍点外卖，却偏偏要去食堂吃饭的原因。其中一个女生正翻看着手机，突然一声惊呼：“靠！凡人，这不是我们最开始拉的那个坦克吗？”他的动静引起另一个女生的注意，把头侧过去。问他发生了什么，他把手机拿到桌子中央，上面正是一条公告消息： 1 0 8 8 2 8号新手村玩家消息，全村通告。玩家凡人是该村第一个击杀 BOSS 的玩家，奖励声望点时，自由属性点五。特此通告。啊，我们不会错过了一个大神吧？另外一个女生看完也是发出一声惋惜。这时，丁凡和王高帅恰巧从他们身旁经过，向餐口走去。穿黑丝的更有肉感，穿白丝的笔直纤细。光着腿的皮肤白净光滑细腻，线条匀称，真是各有各的美啊！丁凡依然沉浸在美腿的欣赏之中。靠！凡人，一声惊呼将丁凡的意境给打破，吓了丁凡一哆嗦。丁凡赶紧将目光收回，然后拉上王高帅，装作什么事都没有发生过，在餐口前排起了队。看个腿不犯毛病，但被人认出来也太尴尬了。王高帅听到动静，看向丁凡：“凡哥，是叫你的吗？”丁凡尴尬的笑着回道。啊，啥？怎么可能？我除了林诗雅，哪认识别的女生啊？不，不是我。丁凡还正解释着呢，那个女生就来到了丁凡旁边，娇声道：“凡人哥哥，好看吗？”第六章：校花夜晚星。凡人哥哥，好看吗？丁凡闻言，目光看向天花板，手捂在嘴巴上，假装不是跟自己说话呢。王高帅回头看了一眼，赶紧用胳膊碰了丁凡一下，提醒道：“凡哥，人家问你呢。”啊，什么？我没看。丁凡这话说完，自己都憋不住笑了，转过头看向女生。我说：“怎么这么眼熟呢？这不是早上把自己踢出队伍的那个火舞吗？”丁凡脸立马就秃噜下来，没好气的问道：“干嘛？”哎呀，凡人哥哥还生气呢，过去坐我们那儿，我给你道歉。他不太想过去，但火舞又是拉又是拽的，这大庭广众的，丁凡怕影响不好，只能勉为其难跟他过去了。丁凡一坐下去，瞬间就感觉自己处在了聚光灯下，周围无数道炙热的目光投向自己。有事快说！
丁凡顺势看了一下桌上的三个人，应该就是早上组队的那三个，而最漂亮的那个晚间星火，应该就是王高帅口中的夜晚星。丁凡实在没想到，游戏里的他还故意把颜值调低了。他只化了一个很淡的妆，但颜值气质不知比林诗雅都高出多少。真不愧是兰华大学的校花啊！那个叫火舞的上来先是给丁凡一顿解释道歉：“凡人哥哥，早上真是不好意思。”啊。丁凡不想听他啰嗦，道歉有用的话，要警察做什么？直接说是，火舞见状只能直言：“我们想再请您加入我们队伍，带我们练级，可以吗？”他生怕丁凡不同意，说的时候拉起丁凡的胳膊，在胸前努力的蹭着。真是从穿着就看得出来，这个黑丝火舞就是妖媚，白丝奶茶是纯萝莉，光腿的夜晚星看上去就清新脱俗。丁凡极力克制着，没有被胳膊上传来的柔软感迷失心神。不，可能你说踢就踢，说拉回来就拉回来。真当他丁凡还是一个月前可以拿出结婚用的钱哄女孩子开心的大傻缺呢？他看丁凡态度如此坚决，只得眼神向叶婉星求救。叶婉星一直没有说话，看到他使眼色，才开口说道：“早上的事确实是不好意思，你看你要方便的话，我们可以付钱给你。”钱，这下戳中了丁凡的痛点。丁凡的钱已经给林诗雅花的差不多了，也没办法再张口向家里要。现在的他要没点经济来源，可能连吃泡面的钱都没了。看到丁凡有些动摇，叶婉星接着说道：“刨除掉正常玩家的升级速度，每多升一级，我们每人付给你一百块钱，你看可以吗？”丁凡有组队的需求，现在还能另外获得一笔收入。丁凡点了点头，他没有理由再拒绝。但紧接着他又摇了摇头，指着火舞说道：“你们一人一百可以，但是他得两百。”你，火舞气的小脸都变形了。我什么我骂我傻逼的时候可痛快了。丁凡以前一直觉得小事没必要计较，忍忍就过去了。现在计较起来，感觉好舒爽啊！火舞就没有那么好受了，气道：“哼，真把自己当回事了是吗？老娘还真就不用你了。你带他们两个，就和我比，要是没有我升级快，一分钱你也别想要。”回到王高帅身边，王高帅已经傻眼了：“凡哥，你可知道你前面坐的是谁吗？叶婉欣，校花。他刚才进门的时候，不都告诉自己了吗？好不好看？”都没等丁凡回答，就接着说道：“不值，还超级有钱，不值，还是咱们校学生会的会长。他已经礼貌的拒绝了无数男生，而今天，他居然主动跟你说话。凡哥，你到底干了什么？这个全村公告，只有该村的玩家会收到这个消息。王高帅并不知道发生了什么，能让小姐姐们如此看重。丁凡长得还行，可还没到这个地步吧？就打了一个 boss 而已，况且他也不算主动跟我说话吧。”王高帅听完，也像看怪物一样盯着丁凡。这游戏怪物属性这么强，他一个坦克打 boss。想到丁凡努力了一整个月，王高帅才勉强说服自己。吃过饭，回到宿舍，再次上线。丁，玩家知道火舞请求加您为好友，通过之后便发来一个位置消息。他们此时在新手村里呢，正好丁凡回去整理一下背包，便让他们在村口等一会儿了。丁凡一回到村子，便朝着铁匠铺而去。背包里除了装备和铜币以外，就只有那两个玩家爆出来的碎火石了。丁凡来到铁匠铺门口，里面出来两个人和丁凡走了个碰面。操，挂鼻！迎面走来的人张嘴就来。丁凡一看，原来是上午被自己秒了的那两个玩家。怎么，还想再试试吗？丁凡说着就往前迈了两步，吓唬他们。虽然新手村里无法对玩家造成伤害，但二人还是下意识的往后退了几步。铁匠这个时候走了出来。看到丁凡，立马热情地迎了上来。哎呀，大人来了，快请进，快请进，需要什么随便看看。大人，这个称呼还怪奇怪的。那两个玩家更疑惑，刚才叫自己可不是这样的。丁凡跟着铁匠走了进去，然后将碎火石拿到铁匠面前。你看看这些东西，你要吗？铁匠简单的看了一眼，略有些惋惜。要是要，不过这些东西顶多换些铜币，没啥大用。紧接着。将头凑到丁凡耳边，意味深长地说道：“大人，不是我不舍得给您好东西，只是我得按规矩来，您多少帮我做点事，一丝一丝，是吧？”“嘿嘿嘿，那好东西我就能给您了。”“什么意思？”啊？这个铁匠真奇怪，给丁凡整得一愣一愣的。但很快，丁凡就想到了什么：莫非是跟自己的声望点有关系？他是在贿赂自己。想到这里，丁凡试探性地问了一句：“做点什么事情？”铁匠像是去自己的任务列表中检索了片刻，说道：“就这个吧。”丁，是否接受铁匠的任务收集毒囊？任务内容
击杀毒蛙沼泽中的剑毒蛙，获取十个毒囊，交到铁匠手上。是，听他的意思，这个任务应该不是很难。等铁匠恭敬的将丁凡送了出来，那两个玩家还在门口等着呢，还在这儿干嘛？等着我还你们的破石头啊！那两个人换了一副面孔，也恭恭敬敬的说道：“不敢不敢，我们就是等着，想加您一个好友。”怕丁凡不同意，立马说道：“我们两个是矿工。”以后万一您需要什么食材，都可以找我们的，倒也还有点价值。矿工等一些辅助类职业属于隐藏职业，前期还真挺珍贵的。加完好友，丁凡来到约定地点与他们三个会合。这次再见晚间星火，可以确定他将容貌下调了不少，但还是脱离不了美女的行列。而知道火舞一见到丁凡过来，就没好气的说道：“普可真大，让我们的大校花等你这么久。”丁凡没有理会，只是让他把自己拉到小队。凡人已加入到小队之中，凡人，等级四，职业坦克。一看到丁凡的信息，知道火舞直接就绷不住了。噗哈哈哈哈！至四级，哥们儿，确定 BOSS 是你杀的？第七章，哥，跟你闹玩呢。丁凡看了一下他们的等级，都是六级，自己这等级倒真不像是一个可以手杀 BOSS 的大神。不信的话，咱们就还个玩个的吧。丁凡说完，就摆出一副无所谓的态度。之前觉得丁凡是大神，火舞才愿意讨好着。对于菜鸡，他的脾气一点都不惯着。当时就又要将丁凡踢出队伍。不喝奶茶，小姐姐赶忙在他耳边奶声提醒道：“火舞姐，我们已经看错一次了，要不再忍忍。”火舞这才强挤出一个笑脸，假笑着说道：“凡人哥哥，那我们去哪里刷怪啊？”丁凡现在听着这个声音，只觉得浑身发冷。他打了一个寒战，说道：“你正常说话，这个我有点受不了。”两个小姐姐闻言捂嘴偷笑，而火舞则是给了丁凡一个大白眼。丁凡将刚刚接到的任务分享到了小队聊天中，任务内容：击杀毒蛙沼泽中的剑毒蛙，获取十个毒囊，交到铁匠手上。刚冷静一点的火舞又炸了，靠！毒蛙沼泽，那 TM 是五级野怪区，我们去给你刷这个。火舞现在是真觉得丁凡就是一个骗子，他指定是卡 bug， 或者从别人手里偷到一个 boss。这等级，这职业。这任务跟大神沾不了一点边，我还是那句话，不相信我，就个玩个的。丁凡说的很自信，再看看吧，我倒是觉得他挺有意思的。叶婉欣倒是挺乐观，而奶茶小姐姐也是在火舞旁边劝道：“再忍忍，再忍忍，反正随时都能把他踢掉。”虽然刚才说好了自己不用他带，但身为两个受害人的好闺蜜，她还是站出来威胁道：“等一会儿再让我发现你是个骗子，可就不是单纯的踢出队伍这么简单了。”丁凡被逗笑了。真是自己的技能不能主动攻击，要不然现在就已经把他送回出生点了。紧接着，火舞退出了队伍，丁凡也将队伍经验分配调整为二四四，队伍成员经验分配上限为四成，下限为一成。三个人的队伍对丁凡还不是很友好，经验没办法设置到最低。叶婉欣注意到了经验调整，他开口道：“凡人不用这样的，经验平均分配就好。”火舞闻言，没好气的说道：“哼。”用这样的方式没有用，只要让我发现你没有实力，就得弄你。丁凡没有搭话，只希望待会儿见识到自己的实力，他还能这么硬气。一路上，三个美女倒是吸引了不少男性玩家侧目，丁凡也时不时的感受到炽热的目光，甚至隐约听到有人讨论：“这大哥也太有实力了，找三个这样的陪玩得花不少钱吧？”不一会儿，四人到达了任务地点毒蛙沼泽，大部分玩家已经看不上这个等级的怪物了，这里没什么人。只有散落在绿色泥塘里的大青蛙，剑毒蛙，普通，等级五，生命值八百，攻击七十，特殊攻击附带毒素伤害。返回来刷这么弱的怪，真是晦气。都到了这里，火舞嘴上还没消停呢。丁凡没理他，径直走到一只毒蛙跟前，一顿牌砸下去，吸引到仇恨。火舞不屑的将头转过一边，这种东西他都懒得出手。剑毒蛙吃痛。转过身，张开嘴，从嘴里喷出一口健壮的毒液。丁凡见状，开启护盾，并举起盾牌抵挡。负二十四，负七，盾牌抵消十点伤害。后面那个七，是攻击附带的毒素伤害。与此同时，剑毒蛙头顶也飘出了两个伤害数字。负六百四十八，负六百四十八。让丁凡意外的是，这个毒素伤害居然也触发了一次护盾的反射。剑毒蛙瞬间就爆出两枚铜币，倒下了。丁，你已击杀剑毒蛙，分得经验加二，天赋已生效，法强加一。
，小队中的其他人自然也收到了击杀提示。叶婉欣和奶茶妹妹更是目睹了这一幕，惊得不知道该说些什么。火舞想到要看看丁凡如何出丑，便又回过头来，看着地上四仰八叉的死毒蛙，诧异的看向叶婉欣：“啊，什么？你，你们伤害这么高了吗？”叶婉欣和奶茶妹妹眼神略微有些呆滞，一起摊了摊手，表示他们都还没有出手。火舞见状，不可置信的问道。他一个人把那东西秒秒了，二人点点头，确实是这样的。八百血量，秒了。嗯，怎么跟你说呢？就是那个青蛙还欠他五百血呢。奶茶说完，火舞就更不信了。哎，那谁，你再秒一个我看看。你一个四级的坦克秒伤一千多，我咋那么不信呢？火舞刚才都没来得及看到丁凡怎么杀的，他得再亲自看一遍。丁凡轻蔑的笑了一下，趁着护盾还没有消失。丁凡又随手将旁边一个箭毒蛙的仇恨吸引了过来，负六百四十八，负六百四十八，啪嗒，又是一枚铜币掉落。丁凡回过头，戏谑的问道：“怎么样，大小姐，看清楚了吗？”火舞眼睛直了，好一会儿才反应过来，靠，你开挂了吧？丁凡都懒得回应，天虚的游戏技术都是历史断档级别的，政府学校一直在鼓励大家玩这个游戏，但到现在，甚至都没有人解释。这游戏到底是哪个公司做出来的？挂，有人能做得出来吗？火舞自己当然也知道。缓过神来的他，立马笑盈盈的朝丁凡走来，一边用他那巨大的凶器给丁凡的铠甲做着抛光，一边媚声说道：“哈哈哈，哥，刚才跟你闹玩呢，你不能生妹妹气吧？停，我不是你哥，我只记得有个人刚才说要弄我的，我哪敢呢？拉我进队哥，二百就二百，一点都不多。”火舞这态度的转变。引得奶茶在一旁咯咯的笑着，丁凡却摆摆手，然后缓缓伸出五根手指，二百那是刚才的价格，现在至少得是这个数了。火舞看着那一巴掌，心里是真窝火，但他现在可不敢再跟丁凡来硬的，只能想尽办法哄丁凡开心。哥，别这样，以后你就是我亲哥。下线之后加个绿泡泡，妹妹给你发点照片解解暑，你看怎么样？你要不嫌弃，妹妹把今天身上那双丝袜也送给你。可，听到说要送原味丝袜。丁凡不由得咳嗽了一声，那什么，丝袜不丝袜的不重要，我就是想要你一个认错的态度。呃，一会儿亲自送到我宿舍楼下呀、啊。火舞闻言，立马坏笑着回道：“哥，我懂，你就看妹妹的表现吧。”第八章死了，属性被重置。玩家知道火舞已加入队伍，凡人已将队伍经验分配调整为一三三三。就在这个时候，一个全村公告出现，叮，全村公告。玩家蓝里剑神是本村第一位升到十级的玩家，特奖励自由属性点五。本村等级天榜已开启。与此同时，众人的面板上多出了等级天榜一栏，目前只有一位。第一名，蓝里剑神十级 2% 分之二，蓝里蓝华理工，这是咱们隔壁学校的。叶婉欣很敏感的察觉到了这一点。火舞街道，应该是富城是按照 IP 地址划分的，那下面新手村的玩家应该也相距不远，只是。他这个升级速度是不是有点太快了？他们对此都表示惊讶。可丁凡觉得倒也正常，要是有个 S S S 级天赋，升级速度照自己应该也差不了多少。丁凡是故意不去冲等级，要不然可能比这还离谱呢。风头不能让隔壁学校给抢了呀！快去拉怪，今天尽量把你们也都带到天榜里。丁凡催促完，火舞乖巧的回道：“好嘞。”然后就屁颠屁颠的去拉怪了。另外两个人见状也自觉的拉怪去了。刚才丁凡的伤害他们也看到了。根本不需要他们出手啊！叶婉欣一边用弓箭吸引远处的怪物仇恨，一边对丁凡说道：“凡人，还是你多拿点经验吧。我们都不用怎么出力，这样挺不好的。”没等丁凡开口，火舞就接话道：“哎，人家哥哥乐意，咱们还说啥呢？是不是？凡人哥哥。”丁凡声明道：“恭维没有用，钱和丝袜一样不能少。”三人将怪拉到丁凡跟前，然后快速脱离仇恨范围。丁凡只需要开启护盾。等着箭毒蛙自己打一下，就直接倒下了。叮，你已击杀箭毒蛙，分得经验加一，天赋已生效，法强加一。虽然怪物的等级不高，但如此的刷怪速度，经验涨得也是蛮快的。不到一个小时，他们三个人就都升了一级。丁凡虽然分的经验很少，但由于他的等级很低，所以相对来说升级也不慢。很快，丁凡也洒落了一道金光。丁凡的任务早就完成了，火舞也早就想让丁凡带着去刷高级怪了。现在看到他也升级了，终于忍不住开口道：“凡人哥哥，你看你也升级了，这怪物也给不了多少经验了。”
不如带我们去打点高级的怪物吧，说不定还能爆出个装备呢。提到爆装备，就是在暗示丁凡去打十级以上的怪物呢。因为早在开服之前就有消息透露，这种十级以下的普通怪物装备爆率几乎为零。可丁凡现在已经击杀了398只箭毒蛙，他想获得了耐心玩家的奖励之后再换怪物。主要是丁凡现在五级，如果再升一级，返回来再刷箭毒蛙，就提升不了天赋了。丁凡想罢，直言道。陪我刷够一千只，然后任你们挑选怪物营地。虽然刷的怪物等级很低，但这种刷怪速度也要比他们正常刷怪高得多。丁凡都这么说了，他们只好耐着性子陪丁凡刷够一千只了。丁凡刷怪速度的快慢，取决于怪物刷新速度的快慢。虽然很快就能搞定的活，但足足花了三个小时才搞定。丁，以击杀一千只箭毒蛙，触发耐心玩家，获得毒蛙之力，所受毒素伤害减少 10%。这个耐心玩家的价值真不可估量，这个毒蛙之力现在看似很弱，但后期绝对是有巨大收益。好了，现在听你们的，十二级以下的怪物任你们挑选。丁凡虽然更希望打低级的怪物，但毕竟他只分了怪物 10% 的经验，想来也差不了多少。但考虑到装备，丁凡又补充了一句：“但是有一点，爆出的装备一律归我处理，没问题吧？”没有丁凡，他们都不敢去碰十级的怪物。丁凡说：“装备归他。”自然没有人反驳，没问题，没问题。我们只要经验，爆出来任何东西都归你。火舞也终于是熬完这一千只毒蛙了，听到要换高级怪，他也是高兴的答应着。然后众人便走出草原区域，进入到了一片滚落着大量乱石的黄土地。乱石之间可以看到很多大蝎子，巨石蝎，普通，等级11生命值 2,400 攻击 140， 特殊，巨石蝎的攻击附带有毒素伤害。并且有几率置换目标，这属性不是提高了一星半点。火舞看完也不自信的看了一眼丁凡，凡人哥哥，这个可以吗？丁凡点了点头，只要靠着护盾的冷却来打，新手区的怪物应该都是可以应付的。何况这种带毒的怪物，打起来就更容易一些了。保险起见，先拿一只开开刀。火舞一个火球术，将最近的一只蝎子吸引过来，然后走出仇恨范围，让蝎子的目标转移到丁凡身上。丁凡开启护盾。下意识地举起盾牌，将蝎子的攻击吃了下来，负九十二，负十四。与此同时，巨石蝎头顶也飘出两个巨大的数字，负一千零五十三，负一千零五十三。巨石蝎的血量瞬间就见底了。我的哥，你这到底是什么技能啊？这怎么伤害越来越高呢？看着飘出的这两个离谱的伤害数字，他们真的是理解不了。同样是初始技能，凭什么丁凡的像是一个神技？开启护盾，不仅不掉血。还每次反射一千多的伤害，这怎么玩嘛？心里有数之后，他们也就放开了，开始大片大片的将怪物仇恨吸引过来，让丁凡的护盾发挥出最大的效益。不一会儿，一大堆巨石蝎就围在了丁凡身旁，一个个都脸盆大小，张着钳子，翘着毒蝎，看着还怪瘆人的。丁凡开启护盾，巨石蝎攻击丁凡两次就直接倒地了，而他们的输出在丁凡面前完全可以忽略不计。只需要将心思放在拉怪上面就行。可就在丁凡护盾消失之后，一个尴尬的事情发生了。他们引过来的怪物太多，一下子将丁凡围得一动不了。没有护盾的时候，丁凡还是很脆弱的，而且输出效率很低，对这些蝎子基本上就没有威胁。四个方向，同时有四只巨石蝎可以攻击到丁凡。一轮攻击下来，丁凡就掉了四百多的血量，他被卡住位置了。奶茶细心地察觉到了这一点，赶忙一个治疗术扔到丁凡身上。虽然将血量拉了回来一点，但解决不了根本问题啊！要再硬扛两轮伤害，丁凡恐怕是没了。第九章，四个人凑不出半管血。之前没有护盾的时候，丁凡会跑动着，利用近乎完美的走位躲避大部分攻击，基本上不会有什么危险。所以打之前他也没有考虑那么多。没想到现在被卡住位置，根本就动不了。恰在这个时候，丁凡背后的一只巨石蝎，还用翘起的尾部扎在了丁凡的屁股上。丁凡顿时就觉得头晕目眩，身体完全不受控制了。完了，他还被置换了。火舞见丁凡的状态出现了变化，立马大喊：“这下丁凡可真是要玩完了！”天虚之中，玩家死亡不仅会掉等级，所有属性还会随着等级一同被重置回去。也就是说，丁凡要是死了，属性会重置为刚升到四级时候的属性。这一千只箭毒啊，可就白刷了。就在这个时候。叶婉心大喊着跑到丁凡附近，快将他周围的怪物仇恨拉开！说着，就一发箭矢打在丁凡旁边的一只巨石蝎上。
之前只有丁凡处在怪物的仇恨范围之内，而且他的输出效率最高，所以仇恨在他身上。现在他没有了攻击能力，叶婉星现在也处在了巨石蝎的仇恨范围之内。一剑下去，丁凡旁边的两只巨石蝎的仇恨立马就被叶婉星吸引了过去。另外两人见状也急忙照做，这样就给丁凡丁凡腾出了移动的空间。置换时间只有一 s， 丁凡的血量勉强可以扛过去。丁凡清醒过来，立马朝着他们帮忙拉开的空隙跑开。他们的身板很脆，能吃两次攻击就已经很极限了。他们一拉到仇恨，就被外围的巨蟹攻击到了，就是一秒多的时间，两次攻击就打到了身上。他们立刻就得拉开距离，晚个半秒钟，被后续的巨石蟹攻击打到身上，回到出生点的就是他们了。好在是他们对于仇恨距离的把控非常到位，稍一远离便脱离了仇恨范围。巨石蟹见追不上，立马又转过头向丁凡围去。但就是他们舍命给丁凡营造的这一丝逃脱空间，让丁凡成功从包围圈里跑了出来。护盾间隙也就五秒钟，但就是这五秒，让他们感觉是如此的漫长。要是稍配合不好，都有可能四个人全得回到出生点。丁凡跑了出来，情形就轻松许多了。在血量见底之前，撑到了护盾转好，有惊无险的将剩下的十几只巨石蝎处理掉，总算是能喘上一口气了。哇，没必要整这么刺激吧？四个人互相看着都见底的血量，相视而笑。可能是林诗雅的薄情衬托的，他们能冒如此大的风险救自己，还真挺感动的。那什么，谢谢你们能冒险救我。该说不说，你们游戏技术挺好的。无论是距离把控，还是血量计算，他们稍有一点失误，至少都得死一个。之前没机会见他们出手，没想到他们游戏技术还挺不错的。火舞一点也不客气。等丁凡说完，便上前夸耀道：“那是，也不打听打听。” 813双词，岂是浪得虚名？我俩别的游戏，射手和法师起码都是师标的好吧？ 813是他们的宿舍号。可丁凡疑惑，双词，那奶茶妹妹呢？她，你看她像不像挂在人身上的那个？火舞说完，奶茶妹妹也是不好意思的碰了碰手指。有了刚才的经验，在拉怪的时候就不敢再拉那么多，打起来也就不至于那么惊险。叮，你已击杀怪物巨石蝎，分得经验加四。没杀几只，四人就再升一级。杀了将近一百只的时候，啪嗒一声，巨石蟹的尸体堆上出现了一个亮闪闪的东西。快看，好像爆装备了，真的爆装备了！火舞激动的不行，赶紧就跑过去捡了起来。我靠，还是个弓！婉星，你也太幸运了。火舞将装备的属性在小队中分享出来：巨蟹长弓，职业限制射手，品阶黑铁，攻击加三十。攻击频率上限正 10% 特殊一，攻击附带10点固定的毒素伤害。特殊二，攻击有 1% 的几率触发置换效果，使目标置换 ES。还有特殊属性的武器，在黑铁级的装备里面，绝对称得上是极品了。一向文静的奶茶妹妹，看完属性后都不由得夸赞：“哇，好强的属性啊！”火舞顺手就将这把弓交到了叶婉星手上。虽然说好爆装备都算丁凡的，但刚才他们的举动。让丁凡觉得很暖心，人家可以舍命，自己再计较这点小事，就显得太狭隘了。可叶婉心见状，果断的摆了摆手：“我不能要，说好的装备都归凡人。”火舞使了使眼色，觉得丁凡都没说什么，就收下得了。可叶婉心还是毅然决然的将长弓拿到丁凡跟前，说：“好的，装备归你。”丁凡这人是吃软不吃硬，叶婉心这么守信用，丁凡更不能失了风度。这武器我用不了，你拿着吧。就当是今天救我的报答，但叶婉心态度很坚决。怪是我们赢的，救你是应该的。这弓我可以收着，但我得出钱买。这钱你收着。说着，就直接在游戏里向丁凡发起了两千元的转账。游戏手环绑定了个人的银行账户，在游戏里是可以直接转账的。丁凡被这个数字吓了一跳，两千，要不是给林诗雅花钱，自己一个月生活费一千差不多就够了。就一件游戏里最垃圾的装备，直接就赚了两千元过来。这他哪敢收啊！可别，这也太多了。你要诚心要的话，二百块钱，二百都让丁凡觉得像是在诈骗。虽然网游小说他也看过，一件装备动不动就几万几十万的，但那毕竟是小说啊。一件黑铁装备不出一星期，准就没有价值了。二百块钱已经差不多了吧？火舞听完都一愣，走上前来说道：“喂，你不是因为婉心长得好看才开这么低的价吧？咱可说好，以后要是有适合我的装备。”你也得这么低卖给我，最后费劲巴拉的推辞半天，叶婉心还是没有再把钱收回去，说是剩下的算在带他们升级的报酬里。
。这么说，丁凡倒收的还算心安。紧接着，丁凡又将背包里的护肩丢给了火舞，不假装备，只能法师和医师职业穿戴。那打 BOSS 爆的一千，火舞接过来的时候很激动，但听到丁凡开的价后，脸色顿时就变了。哎，他那个是武器二百，我这个就是个护肩一千。丁凡无奈地摊了摊手，本来是二百的，人家都给这么高了，你二百有点不合适吧？第十章获得挑战赛第一名的是火舞，一时间也没法反驳，他一丢扔给了奶茶，你要吧，我买不起。奶茶妹妹尴尬地接到手里，没有说话，只瞪着那双水汪汪的大眼睛，眨巴着眼看着丁凡。丁凡立马改口，奶茶妹妹要的话，给我二百就行。丁凡说完，奶茶妹妹很开心的就转给丁凡二百块钱。嘴上还不停的道谢，丁凡也笑盈盈的回应，可一转头就发现火舞瞪大着眼珠子，像是要把他吃了。好好，你这么卖是吧？给两个富家女二百，给我这个穷人的孩子一千。两个富家女，丁凡疑惑的又看了一眼奶茶妹妹，她抿着嘴无辜的看着自己，像是在说：“你也没问我有没有钱呢。”丁凡尴尬的回过头，对火舞陪笑着解释道：“真不好意思，我一直以为你在外面有点副业呢，以为你不缺钱。”不解释还好，这么一说，火舞更来气了。火舞拎起法杖，哐哐就砸在了丁凡厚重的铠甲上，质问道：“你说什么呢？啊，说清楚，什么副业？丝袜不想要了是吧？”丁凡闻言，赶紧安慰道：“开玩笑，开玩笑，下一个二百给你。”看他还不解气，丁凡又改口：“送你一个，这还差不多。”这才算是安抚了火舞的情绪。其他两个人也是笑盈盈的看着二位，这才半天。丁凡就很好的融入到了这个小队之中，接下来便在火舞的鼓励声中继续刷怪事业了。可好像系统也在针对火舞，一直打到晚上快八点钟都没有再爆装备出来。不过他们三个等级都升得飞快，已经升到了十一级，出现在了等级天榜上。第七十一名，不喝奶茶，十一级百分之二十三；第七十二名，晚间星火，十一级百分之二十三；第七十三名，知道火舞，十一级百分之二十三。一连打了好几个小时的游戏，都有些累了。刚好待会儿就要公布挑战赛奖励了，他们就打算下线休息去了。他们都说累得不行，说是这游戏不光考验技术，对体力也是一种挑战。丁凡只是有点感觉，但没有那么夸张。莫非跟他训练比较充足的原因？火舞临走的时候提醒了丁凡一句：“你下线了，给我发消息，我去给你送东西。另外，你可记着，你还欠我一个装备呢。”嗯，能主动跟自己提这事儿。丁凡就觉得他人也不错，丁凡没有着急下线，现在差一点经验就八级了，更主要的是还差几十只巨石蝎，也就够一千只了。等拿到巨石蝎的耐心玩家奖励，再打算休息。就在此时，一声公告响起，咚！现在公布各村挑战赛排名前三名，并发布奖励，其余玩家奖励在公告结束之后也会陆续发放到玩家背包之中，请自行查看。叮，十万零八百六十一村。获得现实挑战赛第三名的是玩家乐优幻梦，奖励本职业专属技能书一本。卧槽，第三名都奖励技能书了吗？技能书的价值要远远高出黑铁级别的装备。就丁凡体验这一天装备的爆率，根本就不敢想象这技能书的爆率会有多低。游戏刚开始就额外奖励一本技能书，这个对于前期战力的提升是巨大的。以丁凡对自己挑战赛的数据，大概率应该是第一，出意外的话可能会是第二。毕竟一千多怪物的击杀，而且还有一只 BOSS 的进账，这个应该其他玩家比不了的。丁凡紧张的等待着后续玩家的公布。叮，十万零八百六十一村获得现实挑战赛第二名的是玩家大傻川。公告公布这个玩家名字的时候，丁凡绷不住了，哈哈哈哈！大傻川都能拿第二吗？那对于除了第一名外的其他玩家，都多少有些讽刺了。奖励进化点 X 一，进化点这个在训练模式中的常识项目里有提。每一个进化点可以将一件装备或者一个技能进行进化，使其提升一个品阶。这个东西的稀有程度就不用多说了吧。但由于其只能进化装备和技能，在前期其实作用不太大。可后期如果碰到好的技能或者高品阶的装备时，直接再使其提升一个品阶，这个价值就大了去了。最后就是第一名了，丁凡紧张的都有些发抖。不能不是自己吧？但很快丁凡就打消了这个念头。不可能，现在第二、第三名都已经公布了。一个新手村有一万玩家，如果说能有一个人比自己杀得多，他还可以理解；但要是有三个人在自己前头，那他就觉得太不可思议了。叮，十万零八百六十一村获得现实挑战赛第一名的是 
。现在所有玩家肯定都停下了手中的事情，在期待着第一名会是谁，奖励又会是什么。丁凡也想不到，比进化点还要离谱的奖励会是什么。丁，十万零八百六十一村获得现实挑战赛第一名的是玩家蓝里剑神。啊啊！丁凡再次从第三名确认了一遍，真没自己，怎么可能？一千多只怪啊，还有一个 BOSS， 这都进不了前三，而且。这还只是自己一个新手村，丁凡人妈了！前面的那些人到底都是些什么怪物啊？奖励该玩家天赋提升一级。看到这个奖励，丁凡倒有些释怀了。自己超神级应该就是最高级了吧？反正这个奖励给了自己也一点用都没有。很快，又是一条系统消息发了过来，丁凡自己的排名信息来了。丁，玩家凡人您好，您在本次新手击杀挑战赛中获得该村第 6,074 位的排名，特奖励铜币 X 5 0 6,074。丁凡不想多说什么。由于各类型怪物比重统计存在意义，最终一律折合为经验进行统计。望周知，你是官方，你说什么就是什么吧。丁凡看了一眼旁边的巨石蝎，怎么就没有刚才看着顺眼呢？拎起盾牌，狠狠的就冲他的头上砸了下去。折合，喂，经验，老子，一千多怪，你折合为经验。丁凡之前都懒得用自己的普通攻击，可现在他就想砸两下过过瘾。第十一章。发现副本，但这个惩罚。丁凡再次开启护盾的时候，又是一条系统消息传来：丁，技能赤血护盾熟练度已满，现已升级。丁凡再次查看赤血护盾技能的时候，他多了一条描述：赤血护盾已升级，在身体周围凝聚一个护盾，持续5 S 或者被打破。护盾存在时，会对攻击自己的目标反射法术伤害。新增，在护盾持续期间，可以随时爆裂，对周边敌人造成剩余护盾值的法术伤害。卧槽！丁凡忍不住惊呼：“技能升级之后，居然不是数值上的变化，而是直接增加了一个主动效果。这下再也不用担心剩余的护盾值会被浪费了，而且随时爆裂，它就成了一个可以主动攻击的技能。”丁凡现在的护盾值三千多，秒放秒炸的话，瞬间对范围内敌人造成三千多的伤害，什么概念？开个团，对面直接就团灭了！丁凡立马使用了一下护盾的主动效果。冲着眼前的巨石蝎就冲了过去，直接选择炸裂。嘣！原本凝聚在身体周围的血红色护盾直接就炸开了，血红色的气浪向四周荡开。可惜的是，距离不是很远，只有深州一米的距离。原本处在丁凡旁边的两只巨石蝎直接就被炸得没有了踪迹。爽！接下来，丁凡就先利用护盾的反射伤害进行输出，等到护盾即将消失的最后一刻，再将剩余的护盾值炸掉，这样就能将输出最大化。打起怪来也就更快了，很快差的几十只巨石蝎就全部搞定。叮，以击杀一千只巨石蝎，耐心玩家已触发，获得巨蝎之力所受到的毒素伤害减少 10% 巨石蝎的效果和剑毒蛙的一样，都是减少 10% 的毒素伤害，而且这两个效果可以叠加。丁凡以后应对玩毒的玩家拥有着绝对的优势。丁凡刚才也升到了八级，所有属性点还是加在生命值上。现在的属性又是焕然一新，昵称凡人，等级八十二八百，职业坦克，生命值幺幺四零幺幺四零，攻击四十二，法强三千五百五十七，物防四十四，法防三十四，声望点十，耐心玩家狼蚁之力、毒蛙之力、巨蝎之力，自由属性点零，天赋，尽情释放 B 级。灵魂窃取，超神级，技能，赤血护盾已升级，装备勇者之盾。就在丁凡打算下去去找火舞要东西的时候，突然感觉眼前的这处巨石有点不一样。丁凡刷怪刷着刷着，已经不觉的来到了这片乱石堆的深处。这里的石头更加巨大，部分光线也被遮挡了起来，很多地方看起来不是很清楚。就在丁凡前面，这个巨石和山体相接，中间夹着一个很大的空隙，两边都是灰白的石头。这里看上去却是黑黝黝的，总觉得别扭。能看到这个空隙的角度很小。丁凡走近了，才看清楚，一个圆形的黝黑洞口被隐藏在这里。丁，发现副本入口毒蝎洞穴，是否发起挑战？果然有猫腻。碰到副本哪有不打的道理？而且要不是急着去拿东西，现在也不到丁凡下线的点呢。平常训练，丁凡也是到十点才下线休息。是，请选择挑战难度，简单、普通。困难、地狱，如果挑战失败，分别会扣取 
，百分之五十的属性作为惩罚，请谨慎选择。卧槽，这个惩罚也太狠了！直接就简单粗暴的扣除属性。如果地狱难度的挑战失败，直接就将一半的属性扣除了。这对丁法而言，损伤要比普通玩家大多了。稳健起见，先选个简单感受一下。丁，是否选择简单难度？该副本只有一次挑战机会，只有一次机会，难度越高。奖励肯定也就越丰厚。丁凡看了一眼自己的法墙，一咬牙一跺脚，操，拼了！丁凡直接就选择了地狱难度。丁，该难度建议等级二十，建议人数十。是否确定？单论丁凡的法墙属性，恐怕不止十个二十级吧。是。丁凡眼前又变成白茫茫一片，白光褪去，丁凡出现在了一个插着烛火的洞穴里。洞穴比较昏暗，凭借烛火就只能隐约看到洞穴往哪延伸。丁凡顺着洞穴缓慢地向前走去，刚出了保护区，丁凡就看到前面黑压压的一片东西在活动着，对着最近的一只查看属性，学巨蟹精英，等级15生命值 6,000 攻击200特殊学巨蟹的攻击附带有毒素伤害，技能置换毒刺，这小怪的属性都赶得上那个以后 BOSS 了，和外面的巨石蟹相比，不仅属性提高了很多。而且还把置换这个效果放到了技能之上，触发频率肯定会高上不少。丁凡看了一眼自己 3,557 的法墙，心里多了点底气，才敢往前走去。嗖，哒！视线太过昏暗，丁凡根本就没看到什么飞了过来，只觉得胸前略微吃痛。负158负20两个伤害数字就从丁凡的眼前飘了出来，他立马退了回来。什么？什么啊？丁凡虽然看不了那么清楚，但大致距离。还是能把握出来的。刚才他所站的位置，距离最近的黑影也至少还有十米的距离。正常情况下，这个距离是吸引不到怪物仇恨的。不明所以的丁凡再次往前试探着走去，还是刚才的位置。So down。这次丁凡有预警，在听到破空之声后，立马开启护盾，并举起盾牌抵挡。果然和上次一样，一个不知道什么东西打在了盾牌之上。负 1,468 负 1,468。与此同时，远处的黑影头上飘出两个巨大的数字。虽然怪物样貌还没看清，不过伤害数字是很清晰的，可以确定是那玩意儿打的自己。只是他疑惑，这些子远程攻击，而且会主动攻击玩家。想罢，刚才的那个东西又打到了护盾之上。负 1,468 负 1,468 又是两个伤害数字从穴居蝎头顶飘出，还真是远程攻击，而且会主动攻击玩家。丁凡趁着护盾还没消失，又多往前跨了一步，想着让更多的怪物攻击到自己，护盾就可以打出更多的输出。嗖嗖嗖嗖嗖，当当当当当！可就是这大胆的一步，跨的丁凡是头皮发麻，瞬间就如同雨点打在窗户上一样，叮了咣当的响。第十二章，这 BOSS 属性，丁凡一受到攻击，下意识的就退了回来，但剩余的数十次攻击还是追着打到了丁凡盾牌之上，几乎是眨眼间，三千多的护盾就被打破了。而且期间还掺杂着一些噗噗的响声，让丁凡找到了那种身体不受控制的眩晕感。我靠，什么啊？他刚才就像是那个《植物大战僵尸》里的铁网僵尸，前面是好几个机枪射手那种感觉。他的血量也是瞬间就到底了。好在是这里面的怪物不会追着人打，要不然就刚才眩晕的那一会儿，够他死好几个来回了。太离谱了吧？这怪物密度太夸张了。这还是刚开始，就差点把一半的属性扔这儿了。我能不打了吗？现在退出还来得及吗？是否退出副本？退出按失败处理。丁凡等到护盾转好，只得再一次踏上枪林弹雨之路。现在他只敢一点一点向前挪动，等到两三只怪物攻击到自己的时候，立马停下脚步，一厘米都不敢再向前挪动，再多一厘米他都觉得不太保险。丁凡除了伤害数字，别的也看不见，就站在那儿，静等着他们自己把自己打死。噗！当当声中又掺杂着与众不同的一声，让丁凡陷入了眩晕状态。操！这个技能除了打在盾牌上的声音不一样，其他根本就分辨不出来。躲避，想都别想。刚等丁凡清醒过来，噗，又给眩晕上了。好在是只有三个在打他，不至于陷入危险。丁，你已击杀副本怪物学巨蟹，副本怪物不获得经验，天赋已生效，法强加一。一个护盾没消失，就收到了击杀提醒。靠着逆天的法强，丁凡只要控制好前进的距离，打起来还算容易。而且这种不加经验、天赋却有效果的怪物。
简直不要太美妙。丁凡靠着护盾的冷却，一点一点向前挪去。也就是他这种一天就把法强弹到好几千的 BT， 换其他任何人来，即便是一群二十级的玩家，面对这种怪物密度，而且还是远程攻击的，恐怕也是寸步难行啊。丁凡掌握了制胜秘诀，就这样一点一点往前挪，倒还算是轻松，只是战线推进的有点慢。丁凡磨蹭了半个多小时，才看到不远处出现了一个亮堂一点的出口。终于看到希望了，丁凡。等当当声不再出现之后，丁凡才放心的走进了那个更空旷的洞穴之中。这里没有烛火，却被一种异样的光照的亮堂了很多，像是笼罩在月色下那种感觉。丁凡正观察着，洞穴里突然又暗了下来。谨慎的丁凡立马退回到来时的隧道里，猫了起来。过了一会儿，等到洞穴里再次亮起来，丁凡发现没什么异样之后，才又走了进去。唯一觉得不对的就是这个光源。他往进走了走。仔细的观看着，恰在这个时候，他就看着眼前的光源被什么东西缓缓阻挡，洞穴里也再次陷入黑暗。不过，丁凡这次看清楚了，暗是因为眼前的光源被遮住了，而这光源没看错的话是 T M 一个大眼睛。我的妈，不想玩了！一只眼睛都比丁凡还要大，别说打了，就是光大致想象一下他的样子，丁凡都有点打怵。等这双大眼睛再次亮起。丁凡对准前面的眼睛，使出了探查功能。果不其然，一个 BOSS 的属性出现在眼前。巨眼毒蝎，黑铁级 BOSS， 地狱版，等级一，生命值100攻击力20特殊，他的攻击附带毒素伤害，有很大几率触发置换效果。技能：巨眼幻境，致命毒刺。丁凡看完属性，懵逼了。丁凡看着 BOSS 的属性，都不如村口的小鸡子，他都不知道该如何是好了。这里有炸，可就算是明知道有炸，他也只能硬着头皮打呀。毕竟除了他，这地方就只剩下石头了。丁凡犹豫再三，还是挥出了手中的盾牌，砸在了 BOSS 的眼睛之上。负四十二，看到伤害打出，丁凡赶紧开启护盾，以应对即将到来的反击。然而，整个洞穴平静异常，反击没有。丁凡看着 BOSS 掉了将近一半的血条，陷入了深深的自我怀疑。不会吧，这么弱？还是出 bug 了，带着疑惑，丁凡又是两顿排下去。丁，你已击杀 boss 巨眼毒蝎，副本怪物不提供经验奖励，没了。等级一级，比自己低，触发不了天赋。可这会不会太简单了呀？丁凡正琢磨呢，突然洞穴开始摇晃，山体开始坍塌。丁凡见状，急忙往回跑去，可来时的路已经被山石给堵住了，见无处可躲，丁凡便开启护盾，蹲坐在角落。用盾牌撑在自己上面，是死是活，听由天命了。过了没一会儿，动静便消失了。丁凡动了动自己的身体，没有异样。原本的洞穴已经消失不见。丁凡也回到了副本入口处，通关了。丁凡看着眼前熟悉的巨石，心中发问：可说好的奖励呢？搜、so, 答。正当丁凡疑惑之时，熟悉的声音再次传来 ：Miss。不同的是，丁凡头顶飘出来一个 Miss。这不是副本里才有的怪物吗？丁凡急忙回过头去，只见一只没有钳子、只有一个巨大尾部的蝎子站在自己后面。杀杀杀！一会儿又爬过来一只巨尾毒蝎，特殊，等级二，生命值二百，攻击四十。这特殊是什么怪物？但由于怪物很弱，丁凡也没想那么多，随手过去一个护盾秒炸，两只巨尾毒蝎就被崩得渣也不剩了。杀杀杀！丁凡转过头去，又有三只爬了过来。嗖嗖嗖，当当当，三枚毒尾打在丁凡举起的盾牌之上。负六，负六，负六，这次怎么又能破防了？丁凡再看属性，巨尾毒蝎，特殊，等级三，生命值三百，攻击六十。我靠，什么情况？丁凡现在慌的一批，他感觉事情要比他想象的棘手多了。等护盾转好，丁凡用反射伤害将其击杀，果然。如他料想的一样，又有四只四级的巨尾毒蝎从附近刷新出来，而且属性又提升了一点。第十三章，不挣扎了，快弄死我！由于丁凡上一个护盾还没消失，这几个四级的小卡拉米一出现，对着丁凡射出一发毒刺之后，便被反射致死，消失了。紧接着是五只五级的，六只六级的，一直到十只十级的出现，一轮攻击差不多要将丁凡的护盾给打破了。丁凡才意识到，事情可能要比他想象的棘手多了。这东西不能无穷无尽吧？
。在一轮攻击打来，丁凡就需要跑动着寻找躲避物。他们的弹道相较于训练模式的最终测试要缓慢得多，但这么多攻击，单纯利用走位肯定是躲不完的。丁凡等到第二个护盾冷却转好，便可以将这群东西击杀。杀杀杀！这个声音再次传来，丁凡听到都觉得头皮发麻。不用数，应该是十一只十一级的蝎子。好吧。丁凡不是打不了这十一个，只是这十一个后面还有十二个，他也不知道后面还有多少。这种看不到尽头的感觉太折磨人了。丁凡朝着新手村的方向跑去，可跑了一段，丁凡就意识到不太对。虽然时间是不早了，但也不至于游戏里碰不到一个人吧？而且大部分经常打游戏的人不应该晚上更来精神吗？紧接着，忽然出现在丁凡视野里的一块巨石引起了他的注意。丁凡跑过去，往巨石后面一看，顿时心头一紧。十一只巨尾毒蝎排列整齐的等在这里，丁凡跑了这么半天，又给转回来了。我的妈，这游戏是自己人设计的，怎么还有鬼打墙啊？实在是没办法，丁凡也只好继续处理这些毒蝎。他在心里不停祈求，希望下一轮就是最后一轮，可一直打到自己应对起来都非常吃力，都没有一丝要停歇的迹象。而丁凡现在身体已经非常疲累了，这和白天刷怪不一样，一直需要跑动来躲避攻击。他现在也终于体会到他们所说的打游戏打的身体酸累，他开始寻思到底是哪里出现了问题，难道是那个很弱的巨眼毒蝎 BOSS？ 他怎么了呢？丁凡回忆着，突然眼前一亮，巨眼幻境。他回忆起那个 BOSS 所带的技能，其中有一个叫巨眼幻境。对，幻境。丁凡突然醒悟过来，只能是这个技能在捣鬼。从洞穴坍塌开始，击杀怪物也没有系统提醒，即便击杀高于自己等级的怪物。天赋也没有生效，这都说明他现在所经历的一切都是不正常的。这一切都是 BOSS 制造出来的幻境。丁凡想通了这一点之后，就一边躲避攻击，一边观察周围，看哪里有特别的地方，到底又该如何去破除这个幻境呢？丁凡一直打到二十波，整个地方也转了好几遍，但就是看不出来哪里能将幻境破除。现在他能想到的就只剩下一个办法，也是他最不敢尝试的，就是死。丁凡在意识到幻境的第一时间，就想到死可能会破除幻境，可他又不敢冒险。倘若他想错了，真死一次，不光是掉一级那么简单，而是副本失败，直接扣除整整一半的属性。丁凡又犹豫了好一会儿，直到实在是累得不行了，跑不动了，才往地上一摊罢。罢了，不管了，爱咋咋地。丁凡一咬牙，一闭眼，任由石树根毒刺打在身上，一连串的伤害数字飘出。丁凡虽然放弃挣扎了，但此时他的心却是已经提到了嗓子眼。高考分数出来的时候都没这么紧张。负256随着最后一点血量被打掉，丁凡化作白光消散了。丁凡长出了一口气，再次睁眼。他不想看到出生点前面的新手村广场。最先映入眼帘的是很多飘摇的烛火。好，果然没有想错，丁凡出现在了宽阔的洞穴之中。只是那个幽蓝的大眼已经消失不见。取而代之的是洞穴周围很多的烛火，也算是亮堂。洞穴正中央则趴了一个比刚才大数倍的巨尾毒蝎，巨尾毒蝎，黑铁级 BOSS， 地狱版，等级18生命值22万，攻击360特殊，攻击附带毒素伤害，并有很大几率触发致炫效果。技能致命毒刺。丁凡看着这个 BOSS 的属性，呼出一口长气。虽然强力了不少，但他觉得很真实。随着丁凡的出现。一人多高的蝎子也动缓了起来，巨大的蝎尾部喷射出一根钢筋般的毒刺，弹道速度也要比幻境中那些小毒蝎的快了不少。只有一个，丁凡原以为躲起来还是比较容易的，可稍一动，只觉得浑身酸累，使不上劲儿。他现在理解幻境的用意了，就是利用玩家们都不敢轻易死亡的心理，消耗玩家的体力。到这里，面对 BOSS 就会艰难一些。丁凡身体不允许，躲不过去，便在毒刺打到自己的最后一刻，举起盾牌。开启护盾来抵挡，负三百零六，负五十 ，BOSS 的毒素伤害都高达五十，负一千五百八十八，负一千五百八十八。丁凡在刚进副本，面对学巨蝎的时候，又叠了三百的法强，现在的护盾值接近四千，反射伤害也接近一千六。以这个 BOSS 的攻击频率，五 S 之内，也就是四发毒刺，一共能打掉丁凡一千四百的护盾值。丁凡剩余的护盾值也不能浪费，提前就走到 BOSS 身边。等到最后一刻，选择直接炸掉，又是两千多的输出，一个护盾一共能打出一万五千多的伤害。
，十几个护盾就可以将 BOSS 解决。只不过没有护盾的这段时间有点难熬。丁凡歇了几秒钟，身体勉强可以跑动一点。等到 BOSS 打出毒刺的时候，丁凡开始稍作跑动进行躲避。由于刚才为了炸盾，丁凡几乎和 BOSS 贴在一起。也正是这样，让丁凡发现了一个技巧：训练模式中躲避一项，一直提到多利用地形来躲避攻击。洞穴里很空旷，没有可以利用的地形。可丁凡现在突然发现 ，BOSS 的身体某种意义上而言就是一种地形。丁凡现在贴着 BOSS 的身体进行跑动，很轻易就可以躲掉攻击。而且 ，BOSS 为了判断丁凡的位置，还需要转动身体，这下也耽搁了 BOSS 不少输出的时间。等到护盾转好，丁凡再找一个 BOSS 可以轻易打到的位置进行输出，利用这个技巧，很快便将 BOSS 的血量给压低。可等 BOSS 血量掉到一半的时候，他的身体出现了变化，泛起一层蓝光。与此同时，他的攻击频率陡然上升，而且随着血量的减少，攻击频率还在提升。丁凡的护盾已经撑不到5 S 就被打破了。第十四章，地狱级副本奖励。等到 BOSS 剩下四分之一血量的时候，他的攻击频率快到几乎连成了一条线，瞬间就可以将丁凡的护盾给打破了。稍有不慎，就会多吃到数次攻击，吓得丁凡都不敢再用护盾去反射伤害了，只能一直绕着 BOSS 跑动，等护盾转好。利用爆炸的伤害进行输出，在丁凡饶了不知道多少圈之后 ，BOSS 的血量终于只剩下了一丝血皮。就在这时，他停止了移动，原本用来发射毒刺的尾部也突然断裂，然后便朝着丁凡飞来。和之前不同的是，他居然会追踪。丁凡无论是扭身闪躲，还是 S 型走位，又或者绕着 BOSS 转圈，他都会自行调整方向，继续追在丁凡屁股后面。丁凡的护盾还有3 S 的冷却。他尽可能拖延蝎尾打在自己身上的时间 ，BOSS 这是将自己的底牌扔了出来。他现在甚至已经没有了攻击方式。丁凡想着，只要等到自己的护盾冷却转好，将这最后一击抵挡下来，那 BOSS 就是一只待宰的羔羊。三二一零，赤血护盾开启，冷却转好的一瞬间，丁凡立马开启，然后停下脚步，缓上来一口气。自己接近四千的护盾，不至于被秒了吧？刺，丁凡只觉得屁股一麻。那个比粗针头还大的蝎尾就扎到了自己屁股之上，负五百，负一千五百八十八，负五百，负一千五百八十八。丁凡和 BOSS 身上交替闪烁着伤害数字，还没停。负五百，负一千五百八十八。卧槽，致命毒刺不会是真致命吧？丁凡赶紧跑到 BOSS 身边，用盾牌敲击着 BOSS 的身体，大数字里面掺杂着42出现。丁凡这么做是认为这个致命毒刺。他没有尽头，直到击杀目标为止。现在就是比谁先死了。别看这42的伤害相对于 1,588 微不足道，但可能就是这42的伤害就决定了二人的命运。负500丁凡护盾被击破，可 BOSS 依旧没有倒下。丁凡奋力的将盾牌砸在 BOSS 身上 ，BOSS 只剩下一点看不到的血皮，可每一次砸下却都没有击杀的提示出现。丁凡要急哭了。我长这么大没求过谁，今天破例一次，真的。求你先死吧，负五百，丁凡只剩下不到二百的血量，他已经撑不到下一秒伤害的跳动了。求你了，丁凡奋力的将最后一盾牌砸下，这是他能打出的最后一次输出，是拿到丰厚的奖励，还是损失近两千的属性，就看这一下了。啊，负四十一，生死天由天命了。下一秒，丁凡的眼前变得灰暗。丁，恭喜您成功通过副本毒蝎洞穴地狱难度。获得奖励，地狱级毒蝎副本宝箱。呼，丁凡手都攥麻了，他都做好消耗的打算了。好在是最后以42点的输出险胜大 boss。丁，是否向全村公布该副本入口可获得奖励声望点加30。丁凡还没来得及查看宝箱里有什么好东西，就又听到一声提醒： 3 0声望点。虽然丁凡还不知道声望点这个东西有什么用，但仅仅十个声望点就能让 NPC 铁匠如此高看，这一下就奖励30点。丁凡没有理由不公布，况且每人只能通关一次，对丁凡来说已经没有什么价值了。是，全村通告，有玩家探寻到该村毒蝎洞穴的副本入口，现将其公布，位置为3 3三万六千一百特此奖励该玩家声望点30。紧接着又收到一个系统，丁，玩家凡人您好，您的声望点已达到40达到50可以获得落日城挂衔资格，请继续努力。落日城是丁凡所处新手村的上级副城，玩家等级达到二十级之后，就可以参加进入副城的资格考核。丁凡所在新手村的玩家完成相应任务之后。
进入的便是落日城。至于挂衔，天虚中挂衔的意思大概等同于入正，可以获得头衔，和 NPC 一样获得相应职位的意思。丁凡寻思着，挂衔之后意味着自己的地位就处在部分 NPC 之上了，这也就能理解为什么有了声望点之后，铁匠会贿赂自己了。这里就不得不感叹，天虚设计的非常人性了。丁凡这时再打开来之不易的宝箱，个人单刷地狱级别已经是最高难度了。相应的奖励也就应该是该副本能获得的最高奖励，他倒要看看自己冒着如此大的风险拿到的会是什么奖励。丁凡刚一打开，里面的东西都还没有完全展示出来，就被一条系统提醒遮挡了视线。叮，装备天榜已开启，请查看。装备天榜，第一名致命护臂青铠青铜级。卧槽，不是说好新手区不会爆出青铜级以上的装备吗？是谁拥有着这件青铜级别的装备？真 T M 出上啊！人家都在为一件黑铁器装备磕头作揖的时候，他居然出青铜器，榜上还不透露名字，想伏击都不知道找谁去。畜生！丁凡骂完，便又将注意力放回到自己的宝箱之上。宝箱已经消失，取而代之的是一个一个青黑色的护臂，致命护臂。嘿嘿嘿 ，Sorry， 刚才就当我什么也没说。丁凡赶紧细细的查看这件装备的属性，致命护臂，青铠，品阶青铜。装备等级15攻击力加30生命值加200物防加10法防加10附带技能致命一击，可以将自己的武器掷出，追击并刺入目标身体，每秒对该目标造成50点真实伤害，直至目标死亡或者自己死亡。持续时间内自己无法攻击，无法离开目标50码距离。冷却时间24小时。丁凡看完这件装备属性。感叹一个品阶的差别也太大了，不光属性提升了很多，而且还附带了一个技能。虽然相比于 BOSS 的技能而言，伤害低了很多，但在某些特殊情况下，这个技能可以起到意想不到的效果。只可惜这是件青铠装备，只能战士穿戴。这种级别的装备自己穿戴不了，就放拍卖吧。可丁凡刚提交了拍卖请求，就收到了一个系统提示：丁，你要拍卖的物品处于排行榜上，会被安排到100861号新手村广场。现场拍卖，并且会发布全村公告，至少提前六个小时预约。这么麻烦呢？丁凡看了一眼时间，现在才十点多，感觉幻境中待的时间并没有真实的时间流逝。那就安排在明天早上八点钟吧。除了那件装备之外，丁凡的背包里还新多出一张羊皮纸和十个毒蝎尾。丁凡查看了一下羊皮纸的详细属性：毒蝎尾法杖制作图纸，非制造装备职业，暂不可用。需要材料：黑木杖 X 一。毒蝎尾 X 1一级法师 X 5卧槽！装备制造图纸，这要给到可以制造装备的职业，只需要收集相应的材料，岂不是就可以无限打造这件装备了？那这可是一笔大财富啊！丁凡赶忙回到新手村，他现在能想到的可以制造装备的，就是新手村的铁匠了。可没想到，铁匠铺已经关门了。原来天虚中的 NPC 也得睡觉，没办法，丁凡也只好先下线休息了。丁凡从游戏中出来。只觉得像是在健身房待了半天似的，浑身酸痛。宿舍其他人都还在游戏中呢。按照丁凡对他们的了解，下午的时候应该都在睡觉。丁凡简单活动了一下身体，便随手打开手机，屏幕上是三条信息提醒：一条是丁凡公布的副本入口消息，还有一条就是官方特为他发布的拍卖预告。幺零八八二八号新手村装备排行榜第一的蝎尾护臂将于明日早上八点在广场现场拍卖，有如意愿，请提前安排好时间。最后就是一个绿泡泡的好友申请了，对方的备注信息是何武，应该就是火舞的真名了。丁凡赶紧通过了好友申请，只是这么晚了，不知道他睡了没有。何武，这么晚，你不会是故意拖到这么晚，等我过去给你送东西的时候，对我做出什么吧？没想到丁凡刚刚通过申请，对方就发来了消息。听他说的这么流畅，看来提前已经在脑海里幻想过无数遍了。丁凡也不拐弯抹角，直接就回道：“别废话。”风湖一号楼，我下去等你。风湖一号楼是丁凡的宿舍楼。发完消息，丁凡就下楼去了。这才游戏的第一天，丁凡便进账 2,200 块钱，顿时就感觉人生又充满了希望。丁凡直接去旁边的超市买了四桶泡面，外带四根香肠、四瓶快乐水。等回宿舍的时候，李老远就听到有一个人在那喊：“凡人，凡人！”操，这大半夜的就能听到他一个人在那喊。这所有路过的男生。甚至宿舍楼上都有男生开开窗户往下看，要不是大晚上的，丁凡都不好意思过去了。哎呀，别喊了，别喊了
。嘘！丁凡悄摸的过去，在他身后小声说道。何武转过头，看到丁凡遮遮掩掩的，立马不高兴了。怎么，我这条件给你丢人了？说完，迈开大长腿就要走。丁凡见状，急忙拦住。怎么会呢？我就是怕宿管阿姨以为我怎么低你了呢。这个解释太过牵强，没能止住何武的步伐。装备，我给你打出来了，还要不要了？何武本来就是装模作样了。一听到丁凡给他打了装备，自然就返回来了。看到笑嘻嘻回来的何武，丁凡也是直言：“我要的东西呢？带来了吗？”丁凡说完，何武便将自己那双大长腿往上翘了翘，挑逗的说道：“这不是吗？”宿舍楼下灯光有些昏暗，但隐隐约约也能看得出来，一截大白腿下面是今天穿着的黑丝。嗯，现场脱。何武点了点头，怕你怀疑物品的真实性。和中午吃饭不一样的是，何武晚上来的时候。还特意喷了一点魅惑的香水，在这么挑逗性的一翘腿，给丁凡整的有点害怕，控制不住自己了。丁凡真不信他敢在这脱给自己，我还真不信，你脱一个看看。说完，何武便将高跟凉鞋脱了下去，然后便将手伸在大腿的袜子末端，开始往下退去。丁凡借着昏暗的灯光，看着白色的皮肤慢慢裸露，不由得吞咽了一下口水，丝袜顺着他的双手渐渐被吞到脚腕之处。过来，让我扶着你点。第十五章，技能伤害。法强 X 十，好了好了，我我就是看看你认错的态度。可我要你这袜子做什么？丁凡赶紧给他制止了。这个女人太厉害，丁凡这种纯情小男孩根本玩不过她。最后，他笑盈盈的走了。临走时还不忘调侃丁凡一句：“今晚想吐酸奶的时候，可别后悔没有拿袜子回去哦。”丁凡回到宿舍，将买回来的夜宵给宿舍的儿子们分了一下，然后吃完洗漱完便睡下了。第二天一早，手机上。全是儿子们感谢父亲投喂夜宵的消息，丁凡心头一暖，上百顿早餐换不来女人的一句感谢，可一桶泡面就能让宿舍的儿子们感激涕零。按照他们的作息，中午之前是起不来了，索性自己起来去吃个早饭。刚到食堂门口，就碰到了奶茶和火舞两个人，他们说叶婉欣被校领导给叫去了，说学校针对天虚有一些新的安排。恰在这个时候，林诗雅和刘少从食堂出来了，五人走了个撞面。刘少一看到丁凡。就毫不忌讳地对林诗雅说道：“哟，这不是你那大舔狗吗？看来你也不是那么吸引人嘛，人家这么快就又舔上别人了。”丁凡真恨不得冲上去给他们两拳，但他不能这么做，他不能在天虚最关键的时候给自己制造麻烦。他憋着一股劲儿，总会让他们好看。丁凡没有理会，自顾着向食堂走去。可刘少看着他身旁的两个美女，心里也不是滋味。他冲着何武和奶茶妹妹不甘地说道：“劝你们一句啊！”他就是穷逼一个，他家给他结婚用的钱都已经给别人花了，可惜了你们这点姿色，要不然也跟我比，在他旁边好过多了。这些话肯定是林诗雅跟他说的。丁凡生气的转过身，刚要开口，何武就已经过来挽上丁凡的胳膊，阴阳怪气道：“凡哥这么帅，我们给凡哥花钱还来不及呢，哪儿舍得让他花钱呢？你要是很有钱的话，整容了解一下。”火舞大致也听出了几人是什么关系，他这话也是直戳刘少的痛点。这已经是刘少精心打扮之后的样子了。被火舞这么说，他也是气得牙哆嗦。进了食堂，火舞对丁凡调侃道：“没看出来啊，凡大帅哥这么渣呢。”丁凡不想提这件事，看丁凡情绪不是很好，火舞也没有再多问下去。吃过早饭，几人差不多一起上线。此时他们还处在巨蟹这块地盘，好多人呢。看着眼前大片的玩家，不知道的还以为这是新手村呢。火舞说道：“这里公布了一个副本入口，都在排着打副本的吧？”真是的，也不知道哪个傻逼发现的。我们在这里大半天都没有遇到，现在这么多人排都排不上了。三人见今天是没有希望排上了，便提议回去看一看拍卖。毕竟是第一件青铜级别的装备，他们也想尝尝眼。与此同时，火舞也给丁凡发了一条消息：装备呢？我们现在回新手村，待会儿到村口的柳树下面集合。丁凡上线是在铁匠铺门前，身形刚出现，就感觉到鼻子里一种不可控的力量出现。阿、啊、嚏！谁骂我呢？然后看了一眼火舞的消息，便走进了铁匠铺中。大人，大人呐，我果然没有看错您啊！这才一天不见，马上就要挂闲了。快坐，快坐，这是刚倒的酒水。铁匠说话的时候，一股子酒气，丁凡忍不住扇了扇。铁匠见状，也识相的捂了捂嘴。丁凡也不客气，直接就进屋坐下了，然后将任务物品掏出来扔到了桌上。你要的毒囊，我给你带回来了。铁匠连看都没看一眼，嗨。什么毒囊不毒囊的，要不是上面有人管着，小的直接就把奖励给您了。丁凡不在乎有没有人管着。
他在乎的是铁匠能拿出什么样的奖励。铁匠紧接着走到门前观察了一下，然后大白天的就将铺面给关上了。看着一身彪横肌肉的铁匠向自己走近，丁凡还有点慌了。不是，你别过来啊！你要干什么？看到丁凡误会了，铁匠赶忙伸手安慰：“别多想，大人，我就是怕别的玩家给看到，不至于吧？整这么神秘，难不成这新手村你还能掏一件神器出来？”正寻思着。铁匠就鬼鬼祟祟的从怀里掏出了一本书，技能书。丁凡一惊，这不比装备还要珍惜？咱新手村根本就没有这种奖励，这都是我去阜城送东西，用好几件装备给你淘换来的。为此还搭了我几瓶好酒呢。提到酒，铁匠表现的略微有些心疼。丁凡也没想到这铁匠这么上心呢，只是希望他淘换回来的不是什么旧书废纸。丁，完成铁匠的任务，获得奖励，技能书一本，经验加一千。丁凡没有准备的升了一级，刷，一道金光洒落，直接九级了。靠！给技能书就给技能书，你给这么些经验干什么？丁凡对于这一千经验有点介意了呀，自己想方设法的拓缓自己升级的速度呢。他可倒好，二话不说，上来就扔给自己一千经验。铁匠一脸懵逼的看着有些不高兴的丁凡，更加懵逼了。啊！我给经验还给错了。丁凡看在他也是出于好心，也没太追究。而是将心思放在这本技能书上，野蛮冲撞、B 级、未学习、限制职业、坦克、战士。技能说明：向一个方向冲刺十码的距离，此期间身体不受控制。如果沿途碰到目标，会将其撞飞出去，并造成攻击 X 1 0加生命值 X 0 1加法强 X 1 0的法术伤害。伤害上限 1,000 冷却时间1 0 S。除了初始技能外，其他技能都有等级划分，和天赋一样。从低到高依次为 C、B、A、S。原本看到技能描述里面有十倍的法强加成，丁凡差点激动的大叫起来。但看到后面的技能伤害上限为一千时，才明白他为什么只是一个 B 级的技能了。这样看来，只要运用得当，初始技能的上限甚至可以比你 S、S、S 级技能。丁凡已经很满足了，一个伤害一千的位移技能，多少玩家想都不敢想的存在啊！丁凡开心的向铁匠道谢，多谢啦，以后如果有机会可以帮到你。尽管说就是了，你的好我记下了。铁匠听到丁凡这样说，也是十分欣慰。一个 B 级的技能书啊，不知道花了他多少的好酒呢。丁凡紧接着又将背包中的装备制造图纸拿了出来，你再来帮我看看这个，你能做了吗？铁匠拿过来简单一看，立马不屑的回道：“嗨，一个黑铁级别的装备，当然做得了了。只不过，刚刚装的那么自信，怎么又突然只不过了呢？只不过这个材料我这儿没有。”丁凡立马将背包的十个毒蝎尾交给他，黑木杖他说门口的杂货铺就有卖，就是最普通的没有品阶的法杖，可一级法石他这儿也没有，而且这东西在新手村也没有地方卖的。丁凡一听，这不完了吗？昨天都答应好给火舞装备了，看这情况是打造不出来啊！铁匠看出了丁凡对此事还挺上心，便又想到一点，不过你可以找采矿职业的玩家问问，他们可能会有这种东西。采矿玩家。丁凡立马想到了昨天碰到的那两个憨憨，打开好友列表，辞职打金人一号，辞职打金人二号，他们两个在线呢。丁凡赶紧发了一条消息过去：“一级法石，你们那儿有吗？”对面也很快回了消息过来，问丁凡在哪里。他们正好也在新手村，丁凡让他们来到了铁匠铺。一级法石，他们暂时只有四个。丁凡问他们价格，他们却推辞说是不要。大佬，这就送给你了，也不值钱的。只要以后我们遇到麻烦了，您能照我们一下就行。虽然这样说，但丁凡还是塞给他们八百枚铜币，这已经远远高出市场价格了。天虚终不允许玩家们充值，但里面的钱币却可以换成现金。以现在的转换率，四枚铜币就可以兑换一块钱。这一个一级法石卖五十块钱，已经赚翻了。二人一直在推辞，直到丁凡说：“放心，该收收下。矿石我只能找你们，遇到事情自然也会帮你们的。”他们这才收下走了，说是立马再去给丁凡挖一些回来。丁凡将材料都交给铁匠，很快，一柄黝黑的法杖便打造好了。其余三件，丁凡让铁匠代卖了。毒蝎尾法杖，职业限制：法师，品阶：黑铁，法力值：加100法强：加25特殊：释放技能时，附带法强 X 0.1 的毒素伤害，属性已经很不错了。附带的毒素伤害会随着法强的提升而提升，要比固定伤害收益高上一点。白给火舞。也真是便宜他了。这个时候，一条系统提醒出现：“丁
您放在拍卖场的致命货币被玩家乐优、幻梦以 RMB 2 0 5 0 0元拍走，除掉 20% 的服务费用，剩余款项已发送到您的个人账户，请查收。与此同时，丁凡也收到了银行卡 16,400 元进账的提醒。卧槽，有超神级天赋就是不一样，仅仅一天，差不多就赚了2万块钱。火舞这个时候也发消息过来了，丁凡来到约定地点和他们集合，一见面就将毒蝎尾法杖递了上去。那。说好的装备给你，火舞拿过来看了一眼属性，眼睛都放光了。他实在忍不住，用自己挺拔的凶器给丁凡做个胳膊的 spa。凡哥，你也太好了！你说要妹妹做什么，妹妹绝对不会说一个不字。丁凡看了看，坏笑道：“不用做什么，单纯的做就可以。”火舞也坏笑着回应，并没有反驳。丁凡见状，立马改口：“开玩笑啊，今天你为了我顶撞刘少，这也算是我对你的感谢吧？”火舞一听，这叫什么话？他什么逼样，也敢来跟我凡哥嘚瑟？下一秒，他也认真起来。对了，婉欣有一件事要跟你说。看他挺认真的，丁凡也就不再嬉皮笑脸的。叶婉欣闻言也是开口：“对，就是现在那个排行榜的第一蓝华剑神吗？你不是有印象吗？”丁凡点点头，顺便又看了一眼排行榜，第一名蓝里剑神15级 61% 不得不感叹，这人升级速度是真的离谱。可是他跟丁凡又有什么关系呢？第十六章，以学校为单位成立工会。叶婉欣接着说道：“那你们知道他为什么升级这么快？为什么升级这么快？那无非是有一个适合刷怪的天赋呗。”叶婉欣摇了摇头：“今天早上主任找我了，他说不光是我们新手村，我们周围好几个新手村等级第一的玩家都是隔壁兰华理工的，好几个新手村的第一都是来自兰华理工。”这下引起了丁凡的注意。要说就他们新手村等级第一是兰里剑神，这个还可以理解。毕竟人说不准运气比较好，觉醒了一个 S S S 级天赋呢。可要好几个新手村的第一，恰好都是这个学校的，那就不是巧合了。丁凡疑惑，他们学校还没我们学校学生多呢，不至于第一恰好都是他们学校的吧？而且咱们这几个新手村不能一个游戏工作室或者工会也没有吧？就说排行第二的那个叫乐优、幻梦的，明显就是工会的人，连他们这种有组织、有纪律的玩家都比不过栏里的学生，怎么可能呢？叶婉欣接着说道。要是他们一个学校就是一个工会呢？上万人的工会，一般的工作室能比得上吗？一个学校就是一个工会，这话意味深长啊！你是说隔壁的兰华理工让所有学生组成了一个工会？丁凡说完，叶婉欣点了点头。差不多，他们统计了各个学生的新手村以及天赋信息，然后让同一个新手村的其他学生帮助那些天赋较高的学生升级。他们为什么要这么做呢？天虚在后续会设置各种竞赛。咱们市甚至龙国会举办高校联赛，他们在提前做准备。龙国在游戏没开服的时候就大力宣传政策，其中就提到，如果在联赛中取得优异成绩的玩家会被录取为公职人员，待遇甚至比公务员还要好。那主任的意思是，丁凡还是没听明白这事儿跟自己有什么关系。叶婉欣回道：“学校的意思是，我们也得像他们一样，在学生中找一些领头羊出来。等到大部分学生进入复城之后，更要考虑以学校为单位。”成立一个真正意义上的工会，不然在以后的竞争中，我们相较于隔壁会一直处于下风。所以，你现在不用考虑带我们了，要努力升级。我相信以你的能力赶上他们不是问题。还以为什么事儿呢？丁凡听完不以为然，那倒不必担心，空有等级也没什么用，主要还是看战力。叶婉欣还在劝说，等大部分学生进入复城之后，学校也会组织一场比赛来为学校的工会挑选强力的人才。丁凡无疑是会长的强力竞争者。丁凡摆摆手，他可不想浪费时间在乱七八糟的事情上，提升实力才是硬道理。别说了，我把你们等级带起来也一样。说完，丁凡便还按照之前的经验分配拉他们进入小队，然后前往新手村的一些危险区域。丁凡对天虚里的基本常识了解的非常透彻，他现在急需的就是十点声望值，而提升声望值最简单直接的办法就是解放新手村的一些危险区域，每个危险区域里都盘踞着更强大的怪物。他们有组织、有纪律，盘踞在新手村的范围内。如果可以击败他们，便可以获得相应的奖励。一般玩家是没有这个实力的，而且现在很大一部分玩家正在排队挑战丁凡发现的那个副本呢。丁凡向着新手村的另一个方向前行，那里有一处被玩家标记出来的危险区域，越靠近标记地点，玩家越稀少。我们不会要去荆棘王领地吧？火舞看着丁凡带路的方向，再看一眼地图，直冲的就是被标记出来的危险区域——荆棘王领地。丁凡点点头。这里的怪物不是提供的经验更多吗？
，一听丁凡还真是要去那里，引得火舞大惊。你确定？据说危险区域的怪物可比新手区域的怪物强大了不止一点。丁凡连地狱级的副本都打过了，还有什么怪物是他忌惮的？很快，一行四人便来到了荆棘王领地。这里有一道屏障，将危险区域和正常区域分离。在屏障外面，根本看不到里面是什么情况。丁。前方是危险区域，荆棘王领地，里面的怪物异常强大，盘踞在此数年，连新手村的护卫队都无法将他们铲除。您的小队确定前往？丁凡看了一眼他们三个，除了叶婉心还算淡定，他们两个都慌乱的摇着头。放心吧，死我也死在你们前头。丁凡这么鼓励他们，才算是勉强鼓起勇气。四人刚一踏进屏障之内，一阵黄风就迎面吹来，里面和外面完全是两个世界，这里全是沙土。放眼望去，看不到一点绿色，还簌簌的刮着狂风。这与普通区域相接的地方，倒是没有看到有怪物出现。四人往里面走了一段，才听到什么东西在沙土中移动。顺着声音传来的方向看去，一个半人大小的荆棘丛快速的向这边移动。大胆，荆棘王领地，你们也胆敢擅闯！卧槽！一丛荆棘团，中间较为粗壮的一只荆棘中央，居然伸出一张嘴巴，顶端有一个圆洞状的眼睛。这里的怪物居然还可以和人类对话。丁凡赶紧查看了一下怪物的属性，荆棘怪，精英，等级15生命值 4,000 攻击 220， 物防，法防，技能炸毛，靠，这么强，我们还是快走吧。看完属性，火舞就打起了退堂鼓。这里的怪物属性相比于外面肯定是强了不少，一般玩家打起来不太容易，但和丁凡碰到的地狱副本中的怪物属性还是有点差距的，倒不是很让丁凡惊讶。只是与外面怪物有所不同的是，他们多出了防御属性。防御属性看不到，只能根据打出的伤害来估计。丁凡没有后退，他打过属性更强的穴居蝎，心里有底。四千的血量顶不住丁凡的两次反射伤害，还是很容易击杀的。见丁凡他们没有要退出去的意思，荆棘怪便滑动上前，一根枝条抖动了一下，便从上面掉落了一根刺下来，向丁凡几人打来。他的目标不是丁凡，而是丁凡身后的奶茶。丁凡大惊，赶紧大喊，让奶茶躲避的同时，自己上前抵挡。可惜还是迟了一步，一根尖刺扎到了奶茶的胳膊上面。啊！奶茶是几个人里面技术最差的，距离虽然足够远，但还是没能躲掉这次攻击。他的物防很低，这一下直接打了201的伤害数字出来。我靠！现在丁凡有点慌了。这里的怪物强的不是属性，而是他们具有思想。他们知道先攻击较为脆弱的后排。这样，一旦他们不以丁凡为攻击目标的话，丁凡的反射伤害就起不到作用了。第十七章，怪物也学过兵法，医师职业的加成是生命值 1.5 倍，蓝量两倍，法强两倍，法防 1.5 倍。奶茶和大部分医师一样，加点是生命值、蓝量、法强一二二，所以生命值还算不低，有五六百点。但这一下也是直接打掉他三分之一的血量。一只怪物，丁凡倒是不在意。可想到待会儿好几个怪物出现的时候，他就有点应对不暇了。那个荆棘怪立马就又抖搂一下枝条，一发尖刺向身后的奶茶袭去。丁凡也先不管那么多了，先把他解决了再说。他现在和荆棘怪的距离不到十码，一码差不多一米的距离，直接就使用刚刚学习的技能野蛮冲撞，朝着荆棘怪就冲了过去。丁凡如同一头野牛，将盾牌置于身前，便朝着提前设好的方向冲刺了过去。这个冲刺的速度差不多是奔跑的两倍，不是嗖刷就过去了那种。只要提前做出反应，其实还是很好躲开的。一个 B 级的技能也不能把它想得太过完美了。丁凡刚开始冲刺的时候，荆棘怪就往侧边一个滑步，躲开了他冲刺的路径。而火舞关注的点赞，我靠，你什么时候又学习了一个技能？火舞他们是震惊，而荆棘怪则是不屑，看着丁凡不受控制的向前冲刺，他还不忘记嘲讽一声：“哈哈，笨拙的人类，迟早有一天会占领你们全部的家园！”妈的！这跟打 L L 被小冰亮弱爆有什么区别？丁凡忍不了一点，开启赤血护盾，在冲刺经过他旁边的时候，直接炸掉，负 3,921 他的防御差不多在50左右，但这一下还是直接打的他只剩下了一丝血皮。很明显，他也没有想到丁凡的伤害能如此之高。他不动了，可能看着自己的血量，也陷入了怀疑。丁凡这个冲刺技能还真有点笨笔，是强制冲刺到10码的距离才会停下。有时候不光没用，甚至还耽搁事儿呢。快，补点伤害，把他杀了。之前都是丁凡负责收头的，听到丁凡大喊，火舞和婉心才敢出手。
一根幽蓝的箭矢和一个火球同时飞向荆棘怪。荆棘怪这时也从愣神中缓过来，看着即将打到自己的技能，知道死期降至，也没有躲闪，反而是浑身开始激烈的抖动。临死前还狂妄的说了一句：“别以为你们可以挑战荆棘王的威严。”与此同时，他浑身所有的尖刺都开始脱落，向四面八方飞射出去。等到火舞和晚星二人的技能到达，成功将他击杀。叮，玩家知道火舞已成功击杀精英级怪物荆棘怪，您分得经验加六，不愧是危险区域的怪物。丁凡只分了队伍 10% 的经验，都有6点。由于等级不同，他们每个人加了13点的经验，已经是相当夸张了，不用100只就可以升一级了。不过他临死前的炸毛技能将身上所有的尖刺都发射了出去，让丁凡他们也是吃尽了苦头。丁凡距离最近。直接就被四发尖刺打在了身上，血量掉了一半。他们三个距离较远，但各处都是尖刺，无处可躲，也吃到两次伤害，血量基本上就已经见底了。我靠，这家伙也太强了！一个技能差点把我们给团灭了。火舞真是被惊了一遍又一遍。丁凡现在也得好好考虑一下，要不要再接着往里进了。这仅仅是一个小怪，就将四人弄得如此狼狈，怪不得就连村子里的 NPC 都一直拿他们没办法呢。你们说吧。进还是不进？说实话，我现在也有点心虚了。他们具有思想，会自己选择攻击的目标。丁凡也不敢保证自己能保护好他们的安全，便将决定权交到他们手里。进，碰到一只我们就打，要是碰到两只以上，撒腿就跑。火舞被怪物提供的经验诱惑到了，能多打一只算一只吧。所有人都觉得这个提议不错，于是便再次向里面走去。待会儿遇到怪物，你们要尽可能的往我后面靠拢，只要伤害由我来吸收。咱们基本上就不会陷入危险。丁凡也是在嘱咐着他们，其实配合好一点，丁凡挡下攻击，利用反射伤害进行输出，情况会好上很多。很快，在沙里穿梭的声音就再次出现，一个荆棘怪挡在了四人面前。等你们好久了，他们三个见状，赶忙都缩在了丁凡后面。可眼前的荆棘怪没有着急出手。突然，最后面的奶茶再次传来一声尖叫，啊！三人闻声转过头去，不知道什么时候。有三只荆棘怪已经分别出现在了他们的三个方向。我靠，这些东西还懂战术，这是被他们给包围了。丁凡看着分处在四个方向的荆棘怪，也慌了神。他们像是早就发现了四人的踪迹一般，提前在这里做好了埋伏，只等着丁凡他们到来。而此时，丁凡只能挡住一面的伤害，其他三个方向的伤害很快就会将他们打死。荆棘怪也没给丁凡太多的考虑时间，直接从四个方向开始向四人攻击。丁凡等到面前的尖刺到达自己身边的时候，开启护盾迎了上去，负 1,538 面前的荆棘怪头上飘出一个巨大的伤害数字，他明显愣了一下，也不敢再轻易出手。但身后的三个美女就没这么好运了，被三个方向射来的尖刺扎得滋哇乱叫，身上200左右的伤害数字连续飘出。丁凡现在听着身后传来的尖叫，心里也是急得不行。你们尽量躲掉一点攻击，我先把前面的这个解决掉。丁凡喊完。立马开启野蛮冲撞，向着前方的荆棘怪冲去。还是和上次一样，在靠近他的时候将护盾炸掉，加上刚才反射的一次伤害，直接将其秒杀。他们三个奋力的再躲避，技术稍差的奶茶现在已经只剩下了一丝血皮。丁凡来不及停息，到达落点之后，急忙又往回跑去。而奶茶将最后一个治疗扔到了晚星身上，自己再吃到一次伤害之后，便化作白光消散了。叶晚星和何武见状，同时大喊：“奶茶！”第十八章，蓝里的学生目中无人，他们两个自己的情形也不容乐观。他们即便把全部心思都放在走位上，也难以躲掉所有攻击，总有一个方向的伤害能打到他们身上。二人的血量都只剩下不到三百点。丁凡赶到二人跟前，将其中一面的攻击全部抵挡下来，让他们躲闪的压力减小一点。二人这才稳住了血线，可一下一下的尖刺打到丁凡盾上，丁凡的血量也在蹭蹭下降，负164。负164他们出来的时候还知道到药铺去买几个药瓶，以备不时之需。磕着血瓶，还能将血量慢慢回上去一点。而丁凡没有法力值消耗的压力，就懒得到药铺中去。现在也没了奶茶，他已经没了回复，只能眼睁睁看着血量慢慢往下降。他们的攻击频率在一秒一下。丁凡堪堪撑到护盾再次转好，和刚才一样，用护盾反射一次伤害，他就停止了攻击。丁凡等到野蛮冲撞转好。如法炮制的再次击杀一个，他们二人应对两个荆棘怪的攻击就轻松了许多。算上血瓶，血量基本上可以维持不变，没有了保护他们的后顾之忧。击杀荆棘怪
，只需要等到丁凡的技能转好就行。再用两次技能组合，将剩余的两只荆棘怪解决之后，三个人终于是喘上来一口气。哎，没想到这些东西这么精明，让奶茶受苦了。虽然奶茶的技术不是很好，但临死的时候，他愿意将最后一发治疗术用在叶婉心身上，就不得不让所有人动容。丁凡见状也是鼓励道：“别那么伤感嘛，就算一级而已，我再带他打上来。而且，奶茶也不是一点收获没有。”你们看，丁凡掏出刚刚在荆棘怪尸体周围捡到的一枚戒指，将属性分享到小队之中。黄沙之泪，饰品，品级黑铁，装备职业无要求，生命值加50技能冷却负 2% 特殊，释放辅助技能时为目标额外恢复20点生命值。这里虽然惊险万分，但收益也是十分的诱人。不光经验给的多，这装备爆率也是让人愿意来此冒险。哇！视频都爆出来了，等以后实力提升一点，一定要再来这里闯一闯。三人也是没有再往里面进，出去把奶茶叫了过来。丁凡直接把戒指递给了他。那进去的时候说好要死，也是我先死的，这个算是对你的补偿。奶茶看着土黄色的戒指上镶着一滴蓝色的泪水，喜欢的不行，眼泪当时就下来了。谢谢你，呜呜，我答应你。哎，醒醒，干嘛呢？这不是在跟你求婚呢？火舞见状，赶紧上前提醒道：“这一幕给丁凡都整笑了。奶茶这小妞子看着跟个小孩似的，但不知道脑袋里天天想的都是什么东西。”奶茶这才笑嘻嘻的擦了一下泪水，咬着嘴唇，不好意思的躲到了婉心后面。“那个，这个多少钱呢？我好喜欢。”虽然知道了她是一个富家女，但丁凡也不能再收她钱了。况且丁凡现在的经济状况也没有昨天那么窘迫了。一个黑铁级的装备对丁凡而言不过是洒洒水了。现在呢？怎么办？有合适的练级区吗？火舞问完，丁凡说出了自己的意愿：练级哪里都行，我只是想找能加声望点的地方。听到声望点，火舞激动的大喊：“声望点！嗨，你早说啊，让我们陪你来冒这么大险！你有赚声望点的门路？你都不看天虚论坛的吗？咱们村子西边有一个风石塔，一共分为九层，每刷完一层都会有声望奖励，但是每一层只能奖励一次。现在已经被玩家们刷完五层了。”你要声望点，现在咱们就过去。据说六层是十五级以上的怪物，也正好适合我们练级。丁凡听完也是不由得抱怨道：“有这么好的地方，你不早说？”火舞委屈：“早你也没问呢。”就这样，众人开始前往风石塔。这里围了不少玩家，大部分昵称前面都是“蓝里”二字。我靠，什么情况？这是蓝华理工的集合点吗？看着上百的蓝里玩家汇集在这里，四个人还有点不自在呢。哥们儿，你们都在排队等着刷塔呢吗？丁凡也不管那个，走上前就拉了一个兄弟过来，问道：“那个哥们儿摇了摇头，到第七层了，谁有那实力啊？我们在等蓝里剑神出来呢。蓝里剑神，你懂吗？”提到蓝里剑神，他也是自信的强调了一遍，好像很有面子似的。不一会儿，四个玩家就从塔里走了出来，阵容配置很完美，而且其中一个战士更是满身装备，他的头上赫然就顶着“蓝里剑神”四个字，然后所有蓝里的玩家就都凑了上去。可那个蓝里剑神没有言语，一脸落寞的摇了摇头。看样子第七层应该是没有挑战过去。他们也是急忙安慰：“没事的， 1 8级的 BOSS 打不过也正常，我们再刷一段时间再过来。反正这记录迟早都是你的。”这话说的，丁凡就不乐意了。这谁都可以挑战的东西，凭什么就说迟早都是他的呢？丁凡叫上三个美女，挤过人群，让一让，让一让了，没人挑战就轮到我们了。一边喊着，就来到了风石塔前。他们四个人也是引得众人纷纷嘲笑，哈哈，哥们，你别带着几个妹子就忘乎所以了，可不是嘛，你自己一个人死哪儿都没关系，连带着妹子怪丢人的。九级的坦克，哈哈哈哈，里面的小怪都能单扣你。由于都是蓝里的学生，一个人说，其他人也就跟着起哄。上百人在那儿对丁凡他们指指点点，嘻嘻哈哈的，让丁凡感觉非常的不爽。你们都是敦煌来的，壁画这么多。丁凡不悦的回怼道，自己打不打得过？跟他们又有什么关系？那人没想到自己这么多人呢。丁凡也敢还嘴，直接冲上来对丁凡吓唬道：“你再说一遍，今天就不让你进去，你信不信？”我靠，他以为丁凡是下代的。丁凡直接开启赤血护盾，就向人群走去。不信，我倒要看看，你动我一下试试。他倒要看看，反射一千多的伤害，他们到底顶不顶得住？自己挑战风石塔，挨着他们试了，不教训一下，丁凡忍不下去。叶婉心见状，急忙拦住。在一起打了这么多怪，他也对丁凡的技能有所了解。一旦护盾用掉，就没有了伤害技能。
，这么多人呢，他不可能全部杀完。而且因为这一点小事，没有必要和兰华理工的人闹得这么不愉快。哟，什么意思啊？你还不服是怎么的？那个男生看到丁凡气呼呼的开启护盾，就嚣张的问道：“丁凡要是今天就自己一个人，非得让他们尝尝记性。”可看了一下身旁的三个美女，打起来看护不好他们，还是作罢。这时，蓝里剑神也走了过来，拍了拍那个人的肩膀。示意他别惹事情，可那个人明显没解气，傻逼东西，你还支棱上了，找几个卖屁的陪着，不知道自己老几了。我们剑哥发话了，今天这事儿就算了，但记得下次说你你就听着，再龇牙就没有今天这么好运了。操！丁凡不想计较，他还来劲了是吧？算了，算不了。丁凡面对着上百的蓝里学生说道：“别走，都把录屏录制功能给我打开。”第十九章，隐藏了这么多属性。不是喜欢嘴臭吗？那我们就打个赌，如果我们挑战第七层失败了，身上所有的装备给你们。丁凡也没有问他们三个人的意见，直接就替他们做了决定。他们四个人每人身上都有一件装备，这可是他们这两天所有的家底。四件装备的赌注相当大了，如果挑战成功，从此以后碰到我们都给我老老实实的喊声哥。丁凡说完，他们笑得更大声了。哈哈哈哈，这小子在说什么傻话？你看看这是谁？你是喝假酒出来的吗？这可是蓝里剑神，你能不能打开排行榜看一下？还叫你哥，你也配？还有人对丁凡拿出的赌注提出质疑。不是，就你们身上那点破玩意儿，谁稀罕啊？刚才那个男生更是直接开口道：“别，装备我们不稀罕。要是失败了，让三个美女现场把所有装备脱了，给我们一眼就行。怎么样啊，兄弟们？”这么一说，引得很多人附和。哈哈哈哈，我看行。丁凡现在已经上头了，都没有回头看火舞他们一眼。直接就答应了下来。好，谁也别走，就在这里等着。不是，火舞还想说什么，可丁凡没有给他这个机会，直接就拉上他们三个来到风石塔里。风石塔外的人群见到他们真的进去了，也是兴奋不已。他可真是初生牛犊不怕虎，也不想想咱们全装等级排行第一的剑神都挑战不过，他凭什么呀？哎，你换个角度想，万一人家只是喜欢自己的女孩子，脱光了给别人看呢？嗯。你小子想法有点大胆！丁凡他们走到塔内的一处光圈之中，丁，您已进入风石塔，这里封存着许多上古战场残留的石块，它们已经被战场上散发的灵气所侵染。风石塔一共九层，每上一层，石块的强度都会高上一些。这座塔等待着勇士们前来清理，现在已经清理到第七层，是否开始清理挑战？小队人员不得超过四人，挑战成功，除了怪物掉落的物品外，会额外奖励声望值。如果挑战失败，不会掉落等级，只是在风石塔里获取的经验物品全部清除。丁凡没有犹豫，直接选择是，然后四个人就被一个石质的吊塔拉到了第七层的位置。第七层的石门缓缓打开，只能看到里面到处散落着大小石块。注意到丁凡他们的到来，一地的石块突然开始拼装组合。不一会儿，六个巨大的石头人就拼装完成。大石人，等级十六，生命值一万五千，物防。法防，特殊，他们原石制成的身体可以大量的减免伤害。丁凡看了一眼属性，有点蒙圈了。眼前的这个大石头人怎么只有防御属性，缺少了最重要的输出手段啊？他们看到的也是一样。凡人，这什么情况？是没有攻击属性，还是我们看不到啊？丁凡是第一次来这个风石塔，他哪知道？但很快，一个篮球大小的原石就从大石人的头顶扔了下来。为了搞清楚他到底有没有攻击力。丁凡直接就举着盾牌，肉身迎了上去。保险起见，丁凡对着奶茶喊道：“奶茶，注意给我加血。”东，原石砸在盾牌之上，负194注意，别被他迷惑了，他的攻击在250点。丁凡根据自己的属性，很快便计算出了这个大石人的攻击。奶茶一个治疗术，直接将丁凡的血量抬满。奶茶装备上戒指之后，他的一个治疗术，奶量在200点往上。很快。旁边的两个大石人也开始对着丁凡他们扔起了原石，看着三个原石朝着这边飞来，丁凡赶紧开启护盾抵挡，负一百九十四，负一百九十四，负一百九十四，护盾上连续三个伤害数字飘出。可奇怪的是，三个大石人身上并没有伤害数字出来，他们的血条甚至都没有出现，护盾的反射伤害好像对他们没有效果。叶婉心很敏锐地察觉到了这一点，然后便拉弓搭箭。一支寒冰箭矢打在了大石人的身上，负二十只有一个很小的伤害数字出现。与此同时，大石人的血条也在他的头顶浮现。
。看此情形，丁凡的反射伤害果然对他们没有效果。可他们的减伤也太多了吧！晚星的150左右的攻击力，再搭配上寒冰剑使的技能加成，这一下打在大食人身上，才造成了21点的伤害。火舞也试了一下，负32高了一点，但也差不多。火舞看到自己的伤害飘出，感叹道：“那这得打到什么时候啊？”现在唯一的希望。就寄托在丁凡的主动伤害上面了。三个人不约而同地看向了丁凡，丁凡也毫不犹豫，挑战好角度，对着前面的大食人就发起野蛮冲撞，负133伤害数字飘出的同时，大食人也被丁凡推到其他几个大食人附近，再将身上的护盾炸掉。旁边的三个大食人同时飘出一个，负531虽然伤害被减掉大半，但好在是这个输出还是可以接受的。就在此时，在火舞他们三个的头顶。突然出现了一个黄色的乌云，紧接着尘土飞扬，并伴随着大量的巨石向下砸来。负136负136伤害数字不停的跳出，三个人赶紧跑出了乌云的范围，但还是损失了一半的血量。这东西怎么还有范围性的伤害技能啊？这一次真给他们整妈了！从未遇到过这种情况，怪物的属性显示和实际碰到的情况相差这么多。丁凡也搞不清楚状况，只能提醒他们：你们三个别站一起。分开一点，别让这个技能同时打到，应该还可以。果然，三个人分开之后，只有一个人会吃到伤害。奶茶的治疗术搭配上血瓶的补给，三个人没什么危险。而丁凡一个人遭受着三个大食人的原石攻击，偶尔有一个原石可以打到丁凡身上，也没有太大问题。等到丁凡的第二套技能转好，和上次一样，调整好角度，将自己的输出尽量最大化。这样一来，其中几个大食人的血量已经掉了一千多点。虽然击杀起来没那么容易，但也是可以看到希望。但下一秒，血量最少的那个大食人身上突然一道绿光闪烁，这道绿光将丁凡他们本就不踏实的心再次打落到谷底。加一千，那个血量最少的大食人血量基本上又回满了，什么意思？啊？第二十章，第七层守护者实践。看着差不多回满血的大食人，丁凡有点慌了。丁凡可是拿着三个美女当众脱衣做的赌约，这要真打不过。可不是丢人这么简单的事了。正当丁凡疑惑的时候，脚下突然陷下去一个凹坑，突然的状况让丁凡来不及反应就掉了进去。紧接着凹坑收缩，将丁凡的双腿困在了里面，只剩下半截身子在外面。丁凡一时间无法再移动，而且护盾也刚刚用完，现在没有其他的手段进行应对。他现在面对的便是一个接一个的原石砸落在盾牌之上。奶茶，快给凡人一个治疗术！细心的晚星注意到丁凡这边的变故，于是大喊。奶茶也是不顾自己安危，等到冷却转好，直接就扔到了丁凡身上。丁凡此时也无法动弹，就将心思放在这大食人上面。他看着原石扔出来的地方，也不是大食人的手臂，而是头部的位置。丁凡注意了一会儿，突然察觉到大食人的头上好像还站着一个食人。丁凡急忙一个探查丢过去，果然，一个新的怪物属性出现在了丁凡眼前。投石手，精英，等级16生命值 1,000。攻击250技能巨石砸击，刚看完就觉得头顶一片灰暗。操，没注意自己血线，不能死了吧？凡人。与此同时，也是听到他们几人的大喊。丁凡吓坏了，这要真死了，可就丢大人了。紧接着，丁凡只觉得一个很重的东西压在了自己头上。丁凡看了一下自己的血量，还有三百多的呢。很快，这股力量就消失了。丁凡的控制时间也到了。丁凡重获自由。从他们口中才得知，是一个超级巨大的石头砸在了自己身上。丁凡赶忙将自己的发现告诉了他们。不出意外的话，刚才就应该是巨石砸击这个技能。火舞恍然大悟：“哦，原来真正的输出在他们头上呢。那其他那些技能又是从哪儿来的？”晚星回道：“可能每个大食人头上骑着的小东西都不一样。”话落，几人分别朝着几个大食人头上探查，有两只和刚才这个投石手一样。还有另外三个大食人头上骑着的是石灵，石灵，等级16生命值 1,000 法强，技能修复术，石牢碎石阵，这一下就都解释得通了。根据刚才的情况可以知道，丁凡的护盾反射根本打不到上面的这些家伙，他的攻击和技能就更别提了，根本都碰不着他们。你们将心思全部放在上面的小食人上，他们没有防御属性，解决掉他们，再处理这些大家伙就容易多了。为了让他们可以更好的输出，丁凡说完就跑过去，将所有大食人的仇恨全部吸引到自己身上。奶茶治疗术全部给我
。丁凡现在面临的是原石攻击、巨石砸击，还有碎石阵、石牢，各种技能往丁凡身上招呼。在没有石牢控制住的情况下，丁凡跑动着躲避大部分攻击。等到石牢出现，丁凡再开启护盾抵挡。面对六个强大的火力输出，丁凡应对的游刃有余。比较清闲的奶茶在一旁看的也是入迷，往前往后冲刺技能跑出碎石阵范围，被控开启护盾抵挡，漂亮。要是天虚里面也有一个类似猫有的职业就好了，这挂在凡人身上也太享受了。这话一说，不远处的火舞立马表示同意。嗯嗯嗯，确实，不下地的你都能玩。在丁凡近乎完美的前排操作下，火舞和婉心也是成功将一只小食人击杀，顿时。他所控制的大食人便停在了原地，失去了生命。每少一个，他们应对起来就会简单一分。最终，六个小食人全部倒下。丁，您的队伍以击杀精英及怪物石灵、经验以及掉落物品以储存。等七层挑战结束后，会分到玩家头上。在风石塔里挑战，怪物的经验以及掉落的物品统一到挑战结束再给。如果挑战失败，这些经验物品也就全部作废了。六个食人全部击杀之后。这一层的所有石块又开始剧烈的抖动，然后开始往一起拼凑。这一次全部堆积到了一起，像是一座小山。随着一声崩裂的声音响起，小山裂出一个口子，紧接着一个更为巨大的石人出现。他长得相对精致一点，头颅、五官、胳膊腿的啥都有，可以看出是一个完整的人形。紧接着，他又从山缝里抽出一把巨大的石剑。我们沾染着上古战场的气息，想清理我们，谈何容易？随着一声大吼。他的属性也出现在众人面前。第七层守护者，实践黑铁级 BOSS， 等级18生命值18万，攻击300特殊，他实质的身体可以为其抵挡大部分伤害。技能一剑开山。看完属性，就这个特殊字条，让人有点头疼。刚才的大石人，他们也都看到了，那个伤害抵消有多么的离谱。一个一万五血量的大石人，处理起来都这么麻烦。现在这个 BOSS 的血量足有大石人的十几倍，如果再有伤害减免，真不知道什么时候得磨多久才能将其击杀。丁凡让火舞先扔一发火球，试一下 BOSS 的抵消有多少，负三十看到这个数字飘出，所有人都叹了一口气，和大石人一样，真不知道这18万的血量什么时候才能打完啊！虽然连皮都没给他蹭破，但 BOSS 还是给予反击，一剑朝着众人扫来。BOSS 手中的石剑足有5米长，这个横扫。所有人都得吃到伤害，我靠！他们惊呼一声，就急忙往远处逃离。腿脚稍慢的奶茶又被打掉了二百多的血量。看着笨笨的奶茶，其他人也是汗颜。丁凡作为团队中唯一的前排，没有后退一步，直接开启护盾，迎着 BOSS 的攻击，负二百四十四。丁凡身上飘出伤害数字的同时 ，BOSS 身上也跳出一个伤害数字，负二百一十二。哟，与之前不同的是，丁凡现在的护盾反射伤害对 BOSS 有效。这一下，众人就又打起了精神。有了护盾的反射伤害，还是可以慢慢给他磨的。BOSS 的身形庞大，行动笨拙， 5 S 最多能挥出三剑，搭配上远处火舞和晚星的伤害，丁凡的一个技能周期可以对 BOSS 造成 1,500 点左右的伤害，一分钟也就是 9,000 差不多20分钟就可以将 BOSS 击杀。一切都在照着丁凡的预期进行。至于 BOSS 的那个一剑开山的技能，也一直没有看见。但如果 BOSS 只有这种实力的话，相信蓝里剑神他们一身的装备应对起来也不会有一点问题，只是时间长短的事。可既然他们没有挑战通过，那就说明 BOSS 的这个技能绝对是个杀招。丁凡刚寻思完，还没来得及提醒他们提高警惕呢，就看到 BOSS 身上的石块开始脱落，就连石剑上的石块也在往下掉。BOSS 要放技能了，再离远一点。丁凡让他们全部退到了来时的山门处。第二十一章，一剑开山。BOSS 那原本石头堆积成的身体开始脱落。露出里面淡蓝色光滑的晶石，一个淡蓝色闪烁着微光的巨人渐渐呈现在众人的眼前。他手中的巨剑也变得晶莹透亮。现在的他看起来锋利无比。他再一次挥出巨剑，这次的速度要远快于之前。之前的剑速，丁凡都可以凭借跳跃和翻滚躲过去，可这一次，快到丁凡来不及躲避，直接就斩在了丁凡腰间，负四百四十丁凡赶紧看了一眼 BOSS 的属性，果然，他的攻击变成了500。与此相应的，只是少了特殊的字条，他没有了减伤的特性。丁凡他们刚才已经打掉了 BOSS 一半的血量，现在也只剩下了大概九万。还好丁凡刚才提醒他们远离，这一剑没能砍到他们，要不然这四百多的伤害，他们还有点吃不消呢。
。风石塔外的兰华理工的众人此时也有点吃惊：“死，这么久还没有出来，他们不会真有那个实力吧？”这话刚说完，刚才和兰里剑神一起出来的一个人就反驳道：“哼，放心吧，不会的，他们可能连外面的六只小怪都还没解决掉呢。”另一个人也附和道：“就是，要没发现那些食人的奥妙，他们恐怕一天也打不死那几只小怪。”好了。都别在这手着了，纯浪费时间。留两个人在这儿等着就行，其他人跟着蓝里剑神在附近继续刷怪，不能因为这点小事耽搁了我们练级的速度。这话说完，外面的人就散了大半，只剩下四五个人在此等着，怕丁凡他们偷偷跑掉。丁凡他们在里面打得起劲，没有了减伤，他们几人的输出就提升了好多。特别是丁凡，每次攻击反射的伤害又来到了一千六 ，BOSS 的血量在蹭蹭的下降。等到再次损失一半的时候。他发出一声巨吼：“好，你就是再强，也休想将我从第七层清除！能让我用出这一剑，你们已经值得骄傲了。”一剑开山，说着，他手中的巨剑亮起寒光。小心！丁凡大喊一声，他能感觉到这个技能无比霸道。话音刚落 ，BOSS 手中的巨剑横斩而来，一道幽蓝的剑气向四周荡漾开来。丁凡首当其冲，最先被这一剑打到，负944。丁凡的本来就不是满血，这一剑直接将丁凡打到了残血。婉心也看到了丁凡身上飘出的伤害数字，急忙大喊：“奶茶，把治疗术交给凡人！”奶茶闻言也是毫不犹豫，就把治疗术给到了丁凡身上。丁凡绝望的看着他们三个，十分不甘。所有人都知道，这一击他们三个定然接不下来。果然，随着剑气逼近三人，他们身上分别飘出一个大差不差的九百多的伤害，便化作白光消散了。丁凡的手攥得很紧，虽然提前预想到了这个结果，但看着三个女生在自己面前消散，心头还是一紧。丁凡回过身，看着 BOSS 不到四分之一的血量，打起了万分的精神。现在的他肩负的东西太多了。丁凡直接走到 BOSS 跟前，没有了奶茶的补给，他现在没有护盾的时候，需要躲掉 BOSS 所有的攻击，稍有不慎就会送上三个美女的名声。火舞他们三个出现在了风石塔外，虽然没有等级的扣除，但心里都不是滋味。等在外面的几个篮里的学生见状，也是兴奋的，急忙上前，带有调戏性的说道：“嘿嘿嘿，妹妹出来了，怎么样？是我们帮你拖呢，还是你们自己来？快通知大家伙过来！三个美女现场脱衣秀，马上就要开始了。虽然是在游戏中，但当着这么多人的面，把身上的装备脱光，还是十分难堪的。天虚的体型基本就是按照现实中的玩家一比一复刻的。至于服装，有装备的位置，直接就是展示的装备。”没有装备的位置是由初始装备模型代替。如果把所有装备都去掉的话，只剩下十分贴身的内衣遮挡隐私部位。这就好比把现实中自己的身材展现在这么多人面前。三个人无助地站在原地，他们祈祷着丁凡一定要打过 BOSS 啊！火舞上前厉声道：“急什么？我们还有一个人没出来呢，成功失败还尚未可知。”他们自然也不急于这么一会儿，就丁凡一个人，想来也翻不起什么风浪。丁凡此时正和 BOSS 做贴身战呢。虽然丁凡的身躯不到 BOSS 的十分之一，但在攻击躲闪、身法上丝毫不处于下风。由于二人距离很近 ，BOSS 只能通过斩击的方式进行攻击，而丁凡又准确地预判到 BOSS 每一次斩击的落点，利用转身轻松躲过。等到护盾转好，就和 BOSS 硬刚。如果就一直这么打下去，战到最后的一定是丁凡。只是丁凡不确定这个 BOSS 还能不能再释放一次技能了。战斗状态，血量不会自然恢复。丁凡又没有不及手段。现在500多的血量，一定扛不住他的下一次技能的。随着 BOSS 血量越来越少，丁凡也是把心提到了嗓子眼。突然 ，BOSS 手中的巨剑再次闪起寒光，恰又卡在丁凡护盾还没转好的时候，胜负在此一举了。丁凡已经提前预想过这种情况了，他对着 BOSS 使用了野蛮冲撞。他为了关键时刻这一下，也一直没敢轻易对 BOSS 使用，他也不知道对 BOSS 有没有效果。微小的丁凡只将 BOSS 的身体推移了不到一码，就停了下来。但就是这一码。把 BOSS 蓄力的过程给打断了，他愣了一下神，然后再次蓄力，巨剑上再次亮起寒光。可丁凡拖延的这几秒钟，为他博来了生机。丁凡的护盾已然转好，最终 BOSS 技不如丁凡，只能倒在丁凡的盾下。临死前，他不甘地说了一句：“你手中的盾让我感到羞辱。”丁凡拍了拍他坍塌下去的脑袋瓜，自信地说道：“站在你面前的是人族未来的神，你就安心的去吧。”丁。你已成功击杀第七层守护者实践，现在退出，您可以获得第七层的全部奖励。清理风石塔每一层的玩家都是在为人族清理上古遗留污染做出贡献，额外奖励声望点加五。
，第二十二章，上帝八层，就五点声望点吗？也太抠了吧！这种难度的挑战，最后才奖励了五个声望点。丁凡距离五十声望点挂衔还是不够啊！您是否选择继续清理下一层？下一层清理失败，不会影响上一层的奖励和结果。丁凡考虑了一下，试试吧，反正第八层挑战失败，对赌约没有任何影响。丁凡选择是。然后走到来时的传送阵处，继续向上移动，来到了第八层的门前。石门缓缓打开，里面是一片原野。丁凡走了进去，看到空旷的草地上只有一个圆滚滚的巨石。他环视了一下四周，并没有发现怪物在何处。就在丁凡疑惑之时，那个圆滚滚的巨石动了起来。这一动，丁凡才发现，原来他身下生着四只小脚，但是十分短小，只是相较于小山般的身体，太不显眼了。他的前面不断有灰色流纹闪过。勾勒出一个大概的五官，丁凡朝着他使用探查，灰岩先锋，黑铁级 BOSS， 等级19生命值20万，特殊，在他闭克期间不会遭受到任何伤害。技能先锋撞击，这一层没有小怪，只有一个 BOSS， 而且这个 BOSS 比上一层的大食人还要离谱。大食人是抵消大量伤害，而这个灰岩先锋直接就是不遭受到任何伤害。至于解释中的闭克期间，丁凡暂时也不知道是什么意思。关键是，他连攻击属性都没有。那丁凡最依赖的输出方式——护盾反射伤害，就没有了价值。丁凡深吸一口气，击败他很难。灰岩先锋慢慢悠悠向丁凡走来。丁凡趁这个时机，自信审视着他身上各个地方，看是不是又像上一层那样存在玄机，又有什么负责输出的怪物藏在他的身上。丁凡绕着他跑动了一圈，没有发现任何异常。而灰岩先锋也只是慢悠悠地跟在他的身后，没有什么激进的举动，这就奇了怪了。画面甚至还点和谐。丁凡虽然没有什么危险，但这样一直拖下去也不是办法，总不能在这儿跟他过日子吧？丁凡只好主动上前，用盾牌敲击在他的石壳之上。负零，就像他特殊字条里描述的那样，一个零的伤害数字飘了出来。虽然先锋没有受到任何伤害，但丁凡的举动却是惹恼了他。先锋突然间就变得狂躁。然后冲着丁凡就对了过来，丁凡本就和他紧贴着，然后身体就不受控制的被 BOSS 推出去十数米远，负一千。丁凡身上飘出一个巨大的伤害数字，嗯，铁匠的野蛮冲撞不会是从他这儿逃来的吧？好在丁凡提前察觉到了异样，用护盾挡下了这一次撞击，要不然这一千的伤害那是相当致命啊！丁凡稳住阵脚，然后快速向远离 BOSS 的方向逃离。可这时。石头互相碰撞的嘈杂声从 BOSS 的方向传来。当丁凡再回过头去的时候，就看到十数个缩小版的先锋从向自己冲来。他们只有不到半人大小。丁凡探查他们的属性：灰岩兽，特殊，等级17生命值 6,000 攻击250技能灰岩撞击。有了攻击属性就好。丁凡跑动着拖到自己的护盾刷新，然后等待着这群小灰岩兽前来。小灰岩兽相较于 BOSS。头部多了一个尖锐的触角，他们的攻击方式就是用这个触角来顶击。负 1,596 看到这个伤害数字从小灰岩兽的头上飘出，丁凡才放下心来。丁凡对着每个靠近自己的小灰岩兽砸一盾牌，这样三次反射伤害就足以将他们杀死，可以将护盾的反射伤害最大化。丁，你已击杀怪物灰岩兽，经验以及物品奖励已储存，在清理完第八层怪物后一同发放。丁，天赋已生效。法强加一，等到第一个护盾结束，丁凡就已经轻松击杀了一半的小灰岩兽。然后丁凡对着其中一只使用野蛮冲撞，丁凡推着他就离开了怪物群，和大部分怪物拉开了距离，也就不容易再遭受到伤害。等到5 S 之后，护盾转好，再将剩余的几个小灰岩兽击杀掉。丁凡回头看了一眼依旧满血的 BOSS， 嘴角扬起一抹坏笑。这小灰岩兽很好击杀，而且不会对丁凡造成任何威胁。和其他奖励不同的是。丁凡的天赋在这个风石塔里面可以触发，也就是说，尽管挑战失败，自己的天赋也不至于再重置回去。嗯哼，刷天赋神怪，这不就又来了吗？想罢，丁凡便开始不断重复的挑逗先锋，然后等他的石壳打开，释放十几个小灰岩兽出来，丁凡再开心的收下。丁凡再次刷的是不亦乐乎。风石塔外，火舞他们被击杀出现在塔外的时候，门口的人就已经通知其他栏里的玩家往这边赶了。顾及于丁凡还没有出来，成功失败都还没有定论，他们也只能乖乖陪火舞他们守在塔外。可又是将近半个小时过去了，还没有看到丁凡的踪影。兰里一些耐不住性子的人就走出来说道：“哎
那小子是不是打不过，在里面找地方躲着呢？挑战不成功就赖时间是吧？我们这一百来号人呢，耽搁这么多时间怎么算？就是，等级排行榜第一的玩家在这儿陪你们耗着，要是再不出来就当你们失败了。最后给他十分钟，再不出来我们就要来硬的了。火舞他们也很着急，他们死掉的时候 ，boss 就剩下那么点血量，无论谁死都不应该耽搁这么长时间吧？他们心里也泛起了嘀咕。奶茶在二人耳边轻声说道：“要是打得过，恐怕早出来了吧。”这么久，会不会他真的躲起来了，把我们卖这儿了？婉心立马给他使了一个眼色，相信他不是那种人。火舞也坚定的点了点头，然后走上前去，威胁道：“他不可能失败，在他没有出来之前，你们胆敢硬来，我就告你们非礼霸凌。”在天虚世界，针对一些玩家恶意行为，经举报，有相关的 NPC 会负责处分。可对面闻言，丝毫没有一点慌乱。哼，刚才下赌约的整个过程，我们都有录像的，你就再怎么告。也没有用，天虚不像是现实世界，即便有赌约在，也会承认犯罪事实。天虚中对于玩家之间的一些赌约挑战是会选择尊重的。一直没有说过话的蓝里剑神，让丁凡拖延了这么长的时间，也有些不耐烦了。他站出来客气的说道：“按照我们的估算，如果真有那实力，这一层最多就十几分钟就可以搞定。他确实已经浪费了我们很多时间，就定最后十分钟。他如果还没有出来，就算你们失败。”第二十三章，这四道金光意味着什么？丁凡在风石塔里收不到队友的消息，不知道外面的情形这么的紧张。他以为第七层挑战成功，火舞他们同样会收到系统信息。丁凡还以为蓝里的那群人已经开始围着火舞他们喊声大姐了。耐心玩家灰岩兽未达成七六五一千，丁凡还差最后几波灰岩兽，这个怪物的耐心玩家成就他就也达成了。丁凡这次在走到先锋面前，就不单纯的考虑刷小怪的问题了，他也怕蓝里的人不认账，外面恐声变故。自己在风石塔里耽搁的时间已经够长了，只要把耐心玩家打够，就差不多可以出去了。他现在开始考虑如何将这个 boss 给击杀掉。等到先锋再次张开石壳，从尾部开启一个裂缝，里面出现一个灰色的阵眼。小灰岩兽就是从这里出来的。丁凡趁着他开启石壳的时候，利用自己的护盾在尾部的裂缝处炸裂，对其造成伤害。负一万，一个巨大的白色数字跳了出来，然后瞬间便将石壳给合了起来。这个伤害数字已经远远超出了丁凡护盾的伤害。莫非，不管是多高的攻击，只要打到了这个阵眼，就会对其造成一万点的伤害？没容丁凡多想，先锋就迅速将身子转了过来，像丁凡刚进来时那样，顶着丁凡就冲了十几码的距离。由于丁凡将护盾给炸掉了，这个冲击瞬间就对丁凡造成了一千的伤害。这个技能也是真实伤害，丁凡的血量瞬间就见底了。那些小灰岩兽也一直跟在先锋的身后。等到丁凡的身形稳住，身边已经围满了小灰岩兽。丁凡急忙使用野蛮冲撞，将自己与怪物群拉开距离。但自己也是吃到了面前灰岩兽的一次攻击。丁凡现在真就剩下了不到一百点血。无论是先锋还是小灰岩兽，只要再打到丁凡一下，他就 G 了。丁凡看着还剩下十九万万血的 BOSS， 已经不抱多大希望了。但他希望能尽最后一点力，将自己的耐心玩家给刷满。丁凡躲避一次面前这只灰岩兽的顶击。然后便拉开距离，等待自己的护盾。只要回到刚才刷天赋的那种状态，丁凡还是可以做到无伤的。解决完这一波小怪之后，丁凡再次上前招惹先锋。丁凡本想着安稳地刷完耐心玩家就好，可看到先锋的石壳打开，他还是不甘心，就这第八层的经验和物品奖励落空。丁凡开启护盾，走过去用盾牌打在阵眼之上，砰！负一万，还真是和丁凡预想的一样。无论是什么样的攻击，只要打到这个阵眼。就能对其造成一万点的真实伤害。和上次一样，只要打到这个阵眼，先锋就会立马闭上石壳，并释放冲撞技能。这次丁凡有护盾的保护，并不会遇到危险。这下就好办了，击打阵眼不会消耗掉护盾，丁凡就能做到无伤击杀了。经过二十次的重复操作，先锋终于在丁凡最后一次敲击完阵眼后，碎成了一地石块。叮，您已成功击杀第八层守护者灰岩先锋，现在退出。您可以获得第七层和第八层的全部奖励。清理风石塔每一层的玩家都是在为人族清理上古遗留污染做出贡献，额外奖励声望点加五，五十点声望值到手。至于耐心玩家，丁凡也早就完成了，一共击杀了 1,065 只灰岩兽，连同先锋。丁凡一共在第八层获得了 1,066 的法强，又是一个大提升。灰岩兽的耐心玩家提供的效果是，灰岩之力，所有冲刺类技能冲刺速度提升 20%。还好丁凡有一个野蛮冲撞，要不然这个效果可就有点鸡肋了。丁凡选择退出，在风石塔外
，蓝里的玩家最后给的十分钟时限马上就要到了。奶茶看了一眼时间，已经害怕的快要哭出来了。火舞姐姐，哎呦，凡人不会真的跑了吧？现在可怎么办呢？明明是他下的赌约，我们真的要让人家在这里把我们扒光了吗？火舞回头安慰道：“放心，就算他真的跑了，我们也不可能让他们这么羞辱。就算是死，也不会让他们脱光了的。”十分钟时间到。蓝里的玩家早就已经等不及了。好，时间到，小姐姐们，真别怪我们粗鲁，毕竟咱们赌约就是这么定下的。要怪你们，就去怪那小子。一直带头说话的那个，此话一说完，蓝里的大部分男性玩家就开始往前走来，而那些女生也是在后面笑嘻嘻的看好戏。你们敢？你们最好杀我们！叶婉欣身为蓝华的校花，这么多年不知道被多少男生追求过，她到现在连交往的请求都没有答应过。现在让他当着这么多人的面脱光了，即便是游戏中，他也接受不了。叶婉欣大喊完，就拉弓搭箭，要对蓝里的玩家攻击，可下一秒就被人群中的一个控制技能给禁锢住了。下线是有一个过程的，一直有蓝里的玩家守在旁边，他们连下线的机会都没有。至于蓝里剑神，他没有参与，甚至转头想要离开。他在乎的是丁凡能不能挑战成功，是不是真的比他强。对于蓝里这些学生无聊的赌约，他不感兴趣。啊！别碰我，凡人，草泥马！火舞在人群中歇斯底里的大喊。就在此时，他们三个人的身上连续四道金光洒落，刷刷刷刷，连升四级。什么情况？不光是火舞他们自己有点懵逼，就连正在扒他们衣服的蓝里玩家也有点不知所措。他们停下了手上的动作，都有了一个不可思议的猜想。与此同时，火舞他们的脑海中传来了系统的提醒：叮，恭喜你们小队成功清理风石塔第七层。第八层，现将所储存经验按照小队经验分配分发给你们。至于物品奖励，都放入了队长凡人的背包之中，请你们自行分配。丁凡一共刷了一千多只十七级的怪物，为他们获取的经验有点多。火舞听到这个系统提醒，也惊得叫了出来：“啊，凡人，凡爹，你太牛逼了，你就是我的神！”叶婉欣也是松了一口气，这么多年的清白，差点就毁在丁凡手中。蓝里的玩家也意识到情况不太对。蓝里剑神察觉到这边的动静，也回过头来。第二十四章，蓝里的神，不可能，绝对不可能！自己满装备，十七级的战士比不过一个浑身上下就一剑装备的九级坦克。时间那么厉害的 BOSS， 一剑开山那么 BT 的技能，岂是一个九级的坦克就能与之抗衡的？蓝里剑神回头看着火舞他们的反应，虽然猜到了事情可能有反转，但他在心里极力的说服自己，这根本不可能。此时。那个他不愿听到的声音也传了过来，啊！我刚才听到有人骂我了。丁凡刚乘着塔里的传送阵回到第一层，就听到外面有人在大喊：“凡人，草泥马！”丁凡刚想冲出去问个明白呢，就又听到有人在喊“凡爹”了。火舞听到丁凡的动静，立马回过头去迎接。奶茶子先一步跑到丁凡怀里，他哭了。他刚才是真被吓到了。呜呜，哥，你怎么才出来啊？啊，你再晚一点，他们就要把我们扒了。呜、嗯、呜、哦，奶茶哭得很伤心，这次绝对不是装的。丁凡也听得出来，看着三个女孩，眼眶都有些发红，身上的部分初始装备已经被丢在一旁。再看看围在他们身边的篮里的众人，丁凡立马意识到发生了什么。丁凡拍了拍奶茶的后背，没有说话。他朝着篮里一众玩家走了过去，走到那个话最多的玩家面前。不用想，这是绝对是他带的头。你，你要干什么？这种嘴硬的心底里就是欺软怕硬的家伙。看到火舞他们身上金光闪过，丁凡又从塔里走了出来，大概也能猜出来结果。现在的他没有了最开始的嚣张气焰，丁凡吓得他说话时不由得有点哆嗦。丁凡没有言语，直接一把就拎上了他的脖领子，野蛮冲撞。丁凡这次已经不考虑什么后果了，直接就冲着他顶了过去。负九百六十三，他就是一个刺客，无论是防御还是血量都低得很。丁凡这一千的技能伤害足以将他秒杀，他都没有来得及叫声哥。就被丁凡送回了出生点，其他玩家见状，纷纷拎起武器反击，各种技能朝着丁凡身上招呼，来，都来！丁凡大喝一声，开启赤血护盾，负 1,996 负 1,984 负 2,003 一大片 2,000 左右的伤害数字飘出，即便是坦克，只要打到了丁凡，都是直接被反伤秒杀的份儿，几乎就是一瞬间，近二十名栏里的玩家就被送回到了出生点。这时，一个外围的玩家带着一口浓厚的家乡话惊呼道：“我日特德，你这是弄啥嘞？你一个坦克，你搁这儿哐哐秒人嘞！老师
，你在这开玩笑嘞吧？这是道出了那些已经被秒了的玩家的心声。其他人见状也被吓得不轻，不敢再出手。就连蓝里剑神也是直接被惊得愣住了。这么多人都没能把丁凡身上的护盾打破，反而是自己人身上被反射出两千左右的伤害。他自己掂量了一下，就算是自己上去，也是被秒杀的份儿。为了避免不必要的死亡，他赶忙出面阻止蓝里众人。好了。我去风石塔里看一眼，只要挑战成功了，我们愿赌服输。蓝里剑神这句话算是给了众人一个台阶下。丁凡闻言看了他一眼，他站的位置离火舞他们很远，对于非礼火舞他们的事，他应该没有参与。丁凡的护盾也差不多到时间了，暂且就他这个面子。蓝里剑神见场面稳定下来，自己便忐忑地走到风石塔内。他走过去，站到风石塔的传送阵上，一个系统消息便传到了他的耳边：叮。风石塔已清理到第九层，是否开始清理挑战？他从传送阵上走下来，重新再踏上去一次。叮，风石塔已清理到第九层，是否开始清理挑战？这是真的。第九层，这不看还好，这下看完，他有点怀疑人生了。哥，所有的蓝里玩家都在等蓝里剑神一个结果，可他们就看着蓝里剑神从塔里颤颤巍巍的走到丁凡跟前，直接就两手抱拳，客客气气、恭恭敬敬的喊道。哥，他现在也顾不得什么面子不面子的，清理一层就已经足以证明丁凡比他强了。连着清理两层，现在的蓝里剑神对丁凡是五体投地，心悦诚服。蓝里剑神诚恳地说道：“能叫您一声凡哥，都算是我的荣幸。不管他们什么想法，以后在我蓝里剑，呸，蓝里小剑面前，您就是我哥。”这一幕让所有的蓝里玩家大跌眼镜。蓝里剑神本来生活中就是一向高冷，自命不凡，等到天虚开服。觉醒了 SS 级天赋，并且被校长设为最值得培养的顶尖玩家之一，他更是高傲的不得了。而此时，他却心甘情愿的喊丁凡哥，他们都好奇的跑到风石塔里看看，到底发生了什么。哥，凡哥，这一看，叫哥的声音此起彼伏。他们也终于明白了蓝里剑神口中所说的，能叫您一声哥，也算是我的荣幸是什么意思了。能认丁凡这种级别的大神做哥，高兴还来不及呢。蓝里剑神接着向丁凡和三个女生道歉。怪我，我本可以阻止他们的，怪我太心急了，真的对不起。对于他的认错态度，丁凡还是能接受的。念在他们是非礼未遂，自己杀了二三十个蓝里的玩家也差不多了。今天的事情暂且就告一段落，给个教训就行了。再打下去，自己就要吃亏了。蓝里剑神要了丁凡的好友，让丁凡以后有什么事情随时可以找他。他蓝里剑神就是丁凡最忠诚的小弟。丁凡拉上三个美女走的时候。蓝里剑神带着数十名蓝里的玩家，也是齐声喊道：“恭送凡哥！”丁凡此时就像是古惑仔里面的大哥，这个场面也是让丁凡刚才的怒火消了大半，不由得轻笑了一声。没想到就想搞个声望点，却来这儿收了一群小弟。在路上，火舞也是感叹道：“看着他们这个样子，是真解气啊！”凡哥和他们一样，我也是你最忠实的信徒。奶茶现在也好多了，开口说道：“好在是你赶到的及时，要不然……”我们可就要被他们呜呜！丁凡总觉得自己没有保护好他们，让他们受委屈了。都怪我，我以为你们在外面会收到系统提醒，就没有注意时间，真对不起。然后将背包里的装备都拿出来分享到了小队之中。这些东西都是这个塔给的，你们把适合自己的装备都挑一挑。塔一共给了六件装备，还有一大堆的铜币。丁凡现在的铜币已经攒了两万多了。至于装备，除了一件绑定装备十件外，其他的自己都不能用。他们一人挑了两件自己的装备，火舞挑完之后说道：“这两件我要喽，还是我们的情谊价格，四百可以不？”奶茶也拿了两件，他也瞪着水汪汪的大眼睛，等着丁凡的回应。毕竟二百的价格，谁不心动呢？可丁凡摇了摇头：“啊！”他们惋惜的呀了一声，还以为丁凡意识到二百的价格太低了呢。这就是你们的，一分钱不收。要不然让他们受这么大的委屈，丁凡心里过意不去。虽然婉心还坚持给钱，但这次说成什么？丁凡都不会要的。丁凡擅自下这么大的赌约，他们都没多说什么。人家这么相信自己，自己也不能差事儿啊。丁凡分了队伍百分之十的经验，配上之前的经验剩余，正好够他升两级的。风石塔里给的那件专属装备，就是第七层的那柄十件。丁凡都没来得及看是什么效果呢。第二十五章，怎么 NPC 就了不起啊？丁凡打开背包，里面躺着一柄石头制成的宽剑，十件，特殊，描述。这是特定人物赠送于你，仅限自己装备，不可掉落。形态一十，在此状态下
自身获得 10% 的伤害减免。形态二：剑，在此状态下获得技能一剑开山，一剑开山，挥出一道剑气，对十码范围内的目标造成 1,000 点的物理伤害，冷却时间一小时。我靠，坦克装备一把剑也太帅了吧！这把剑虽然没有任何属性加成，但形态一提供的伤害减免。可以抵得上一把黑铁护盾的属性，至于形态二就更别提了。一道扇形的剑气，十码的距离，这么大的范围，全部造成一千点的物理伤害，只能称之为恐怖。丁凡把升级加的属性点加到生命值上，把盾牌换成十剑，再次查看自己蜕变的属性，昵称凡人，等级十一七零幺幺零零，职业坦克，生命值幺四零零幺四零零，攻击二十五。法强 4,930 物防35法防35声望点50耐心玩家，狼蚁之力、毒蛙之力、巨蝎之力、灰岩之力。装备实践，形态一。他们几个受到了一点惊吓，说是要下线喝杯奶茶压压惊。一起回到新手村之后，他们就下线了。而丁凡直接就来到了铁匠铺，一方面看看自己那三根法杖卖的怎么样了。另外也来具体问问挂弦到底是个什么意思。老锤头，丁凡还没进门就大喊铁匠的外号，屋子里的铁匠闻声也是急忙就出来迎接。看到丁凡声望点的属性达到了五十，也是激动的庆贺。哎呀呀，樊大人出去这么一会儿就把声望值打够了，你也太有实力了吧？丁凡顺着他的话问道。正好来问问你五十声望点以后去哪儿挂弦呢？这个可能一时半会儿也说不清楚。老铁匠就拉着丁凡进了屋子。上次知道他不喝酒了之后，这次也是给丁凡沏了一大缸子茶水。没想到老锤头人长得粗糙，但是心眼挺细的。这是丁凡第一次在游戏里品尝东西。他端起茶缸喝了一口，嗯，还真能感觉到茶香。这游戏做的都让人不想再出去了。铁匠见状也是坐到丁凡的对面，细细开始讲来。原本这挂弦到了阜城之后，自然会有专门的地点负责处理。可谁能想到，就在这新手村中，就能出现像您一样的强者呢？绕了这么一大圈，就是想拍丁凡一句马屁。丁凡可不是跟他闲聊来的，于是直接催促道：“好了好了，别废话，你就直接告诉我新手村去哪挂弦就行了。”铁匠闻言也是哈哈笑了两声，说道：“哈哈，樊大人，这就看您准备走什么方向了。想做管理者，管理城里村里的一些事务呢，你就直接去找村长；要是不喜欢这些麻烦事，就喜欢打怪，守护平民安全，你就去找村卫队的队长全三，意思就是一个从政。”一个从军呗，不用想，丁凡肯定是第二个。丁凡问了一声全三的住处，便准备离开。可铁匠一把拦住：“哎哎哎，樊大人，别着急，你要打算选第二种，你就听我劝，等到进了阜城之后再去挂弦。”丁凡不解：“这东西不是越早越好吗？干嘛还非得等到进了阜城再去挂弦呢？”铁匠解释道：“没有别的意思，只是觉得全三这个人不太好相处，特别是你们蓝星人。”哟，没想到。这 NPC 里也有势利眼啊，看不起蓝星人是吧？丁凡还就偏要去打打他的脸，就不信这游戏里的规矩还能让他给坏了。丁凡刚要出门，铁匠再一次拦了上来。哎呀，有完没完了？我就不信我标准拿到了，他能不给我挂弦？铁匠摆了摆手，不是不是，您法杖卖的钱不要了。今天上午的时候，辞职打金人一号发消息给丁凡，说是按照丁凡的要求，又送了六个一级法师到铁匠铺。铁匠也是刚把这里售卖装备的消息发出去，就有大量玩家前来购买。按照丁凡提前定好的价格， 2 0 0 0铜币一柄，相当于500元现金。很快，剩余的九柄法杖就全部被抢光了。丁凡连同背包里的2万多铜币一起，趁着兑换率还没有下降，就全部换成了现金。丁凡的卡里顿时又多了一万块钱。从铁匠铺出来之后，丁凡直接朝着铁匠告诉自己的方位前去。全三大部分时间都在村卫队待着。丁凡来到村卫处，这里是战斗属性的 NPC 的聚集处，基本上看不到有玩家在这边。丁凡的出现让村卫处的所有人都挺意外的。那个蓝星人，这里没有任务，快走吧。丁凡刚到门口，都没有往院子里进呢，就被躺椅上的 NOC 驱赶。丁凡看了一眼他头上的标识，全三，就是他。丁凡非但没有走，反而迈步来到他的面前。全三对于丁凡的举动显然有点恼怒，小子。没听到我说什么事吗？这里没有任务，请赶紧滚出去！全三的态度十分蛮横，但丁凡也不是被吓呆的，直接说明来意：“我是来挂弦的。”挂弦，一听到这个字眼
，全三才注意到丁凡的声望达到了五十点，但他并没有这个，就对丁凡的态度有所转变，还是没好气的说道：“挂钱去找村口那老家伙，一个蓝星人，还想进村卫队呢？这叫什么话？从政从军本就是两条路，怎么蓝星人就只配管理村民事务吗？不，我就是要来这里挂钱。”丁凡还真就不信了，这游戏里的规矩还能因为一个全三就给篡改了？丁凡的态度也很坚决，全三见状有点不耐烦了：“小子，你讨打是不是？你们这些孱弱的蓝星人能应对得了村卫队的事务吗？趁我还没有生气，赶紧滚开，不然别怪我不客气。”这全三的话已经说得很明白了，再不走他就要动手了。丁凡还真就不信 NPC 还会打人，没试过你怎么知道应对不了？我也再说一遍，我今天就要在这里挂钱。砰，哗啦，这话说完。全三一拳就砸在了躺椅上，他的身子顺势站了起来，而那个躺椅也是哗啦一声散落了一地。我靠！当，丁凡也不惯着他，握起手中的石剑，一下就杵在了地上。青石铺成的地板被丁凡的石剑砸碎，一大截深扎在了泥土里。小子，你今天惹毛我了？你不是要挂钱吗？好啊，只要你今天能在我手上撑到3 0 S， 我认你挂钱。可要是连3 0 S 都撑不到，不光给我滚开！就连你这辛苦得来的五十声望点全部扣除。丁，幺零零八六幺号新手村村卫队队长全三向你发出挑战邀请，胜利条件在全三手下撑够三十 S 不死亡，可以获得挂衔权利。失败扣除五十声望点，是否接受？第二十六章，换你来撑三十 S。这时铁匠也跑了过来，他担心丁凡会再次遇到刁难，特意前来看看。刚才的挑战邀请，他在门口也听到了。他抓紧跑了两步，想劝丁凡千万不要冲动。这五十声望点可不是轻易就能获得的。否，丁凡选择了否。他进来的时候刚好听到这个，顿时松了一口气。呼，吓死我了！还好你没有冲动。全三听到丁凡拒绝了自己的挑战邀请，也是更加嚣张。哼，小子，我还以为你是真有种呢。滚吧，乖乖去村长那里挂闲吧。废物的蓝星人，这村卫处不是你待的地方。村卫处的很多村卫兵也正看热闹，看得兴起呢。原以为能过个眼瘾，可听到丁凡选择了否之后，也是满脸失望的，该干啥干啥去了。就在所有人觉得事情到此结束的时候，丁凡再次开口了：“我的意思是改一下规则，改成你在我手下坚持3 0 S， 如果坚持过去，我立马就走，身上这50声望点也送你；如果你坚持不到3 0 S， 就请你离开村卫队，以后这队长的位置由我来。”丁凡一字一句。生怕自己没有说清楚，可当他说完，在场的所有人都笑了，哈哈哈哈！旁边的村卫兵他们也很佩服丁凡的勇气，可这样的自信实在是让人很难不笑出声。全三更是笑得前仰后合的，这是他有史以来听过最好笑的笑话。NPC 也只能看到玩家一些特殊的属性，比如声望点、等级这些。至于丁凡接近五千的法强，他们也看不到，根本想不到丁凡的勇气是哪儿来的。铁匠则是一脸的生无可恋。他费尽心思结交的一位大佬，还打算以后指望丁凡呢。这下可好，一冲动直接就回到解放前了。敢不敢接受？丁凡再次大喊。他现在很认真，他将挑战规则重新制定好，然后直接向全三发了过去。全三当看到丁凡来真的的时候，也停止了笑容，他的脸色变得严肃。丁凡的这个举动对他而言就是一种羞辱。全三选择是。与此同时，一个蓝色的圆柱形屏障将二人圈在一个半径三米的范围之内。挑战倒计时也开始读秒，这下村卫队的人可来了精神。一个十一级的蓝星玩家，居然向新手村的最强战力发起挑战，主要是挑战的赌注，直接就是让村卫处最讨人厌的队长下台。这真的是看不到希望，但又希望丁凡真的能赢下来。挑战开始，倒计时结束，二人便可以自由移动了。挑战状态是可以互相看到血量的。丁凡 1,400 全三 7,500 外面的人也可以看到双方的血量值。但是这个属性一出来，就感觉胜负已分了。小子，醒醒吧！全三大喝一声，一拳就朝着丁凡打了过来。在打向丁凡的过程中，他变得如篮球一般大小。虽然只是普通的一击，但看得出来，他对丁凡的羞辱是极其的气愤。反观丁凡，却是十分淡定。就全三那七千五的血量，丁凡一点不放在眼里。三十 S， 丁凡都觉得太多了，最多两套技能 ，NPC 绝对倒下。看着全三的大拳头朝着自己打来，丁凡没有丝毫躲闪的意思。等到打到自己身上的瞬间，开启赤血护盾抵挡。
，丁凡现在的护盾值有 5,070 反射伤害达到了2028。他一点都不慌。负685丁凡的实践形态亦可以抵消 10% 的伤害，这都打了丁凡这么多血量。这全三的攻击力差不多在800点。新手村最强战力果然名不虚传，这夸张的攻击力已经不是黑铁级 BOSS 可以比拟的了。丁凡的护盾挡下了所受的伤害。与此同时，全三的头上飘出一个巨大的伤害数字。负 1,906 他一百多的法防，在丁凡巨额的伤害面前不值一提。除了丁凡，其他在场人员眼珠子都不受控制的瞪大了。丁凡没掉血，反而是自己的队长掉了一大截血量。难道说，眼前这个蓝星玩家真的有击败队长的实力？铁匠在一旁看着，嘴巴不由得发出一声惊呼：“嘶，这樊大人这么猛！”他差不多能知道丁凡很猛，但猛成这个样子是他没有想到的。全三更是被这一下惊得亚麻呆住了，他愣在原地不知所措，但很快他就反应过来，哼，不过是有一个反伤很高的护盾罢了。等到护盾消失，我看你如何应对。还在嚣张，那就别怪丁凡不客气了。现在的丁凡不是只依靠反射伤害的呆瓜，他的主动技能更为绚丽，是吗？丁凡嘴角自信的上扬，然后便向全三冲了过去。野蛮冲撞，有了灰岩之力的加持。他的冲撞速度快了很多，而且本就范围狭小，两人的距离很近。这一击，全三根本来不及躲避。丁凡将他顶在屏身后的屏障上一秒多钟，趁着紧贴的时机，将身上剩余的护盾炸裂。负八百七十八，负四千二百六十三，连着两个伤害数字从全三的头上飘出，他的血量就只剩下几百了。全三惊出一身冷汗，看着自己所剩的几百滴血，心直打哆嗦。不过他看到丁凡身上的护盾已经消失。断定丁凡已经没有了输出手段， 1 4 0 0滴血对于全三来说，只需要两个技能就可以击败。全三从丁凡的撞击中恢复了自由移动，赶忙就脱离了丁凡的攻击范围。他开始蓄力，他知道只有这一次机会，必须得尽快将丁凡秒杀。只要等到丁凡下一个护盾转好，他就没有了一点胜算。他想的虽好，可丁凡根本就没打算给他这个机会。当丁凡看到他 7,500 血量的时候，心里已经有了这场挑战的结果。他抖了一下胳膊，手上的石剑便开始脱落。丁凡切换成了石剑的第二种形态，很快，一把通体透亮的蓝色光剑便出现在了丁凡手上。他闪烁着寒光，预示着全三的下场。一剑开山，丁凡大喝一声，将手中的长剑横向斩去。十码的距离早已覆盖了挑战区域，一道宽大的剑气向全三荡漾开来。避无可避，但一向看不起蓝星人的全三，怎么甘心就这么被打败？全三从拉开距离之后，就在蓄力自己的最强一击。他估算着丁凡这道剑气打到自己的时间，蓄力到最后一刻才朝着丁凡打了出去。他已经尽力去蓄力了，虽然没能完全蓄力完成，但这一击有击败丁凡的可能。全三的拳头前面生出一股拳风，然后在他面前幻化成一个龙头的形态，向丁凡迅速飞来。这是全三最强的一击，他的伤害取决于蓄力时间的长短，只要蓄力时间足够。他的伤害没有技能可以比拟，轰！这一拳要比丁凡的剑气快很多。后行先至，丁凡一惊，几乎是瞬间，这一拳就打到了丁凡的面前。第二十七章，大将云鹤都来观战了。外面的所有人看到这一幕，也都紧紧攥起了双手。他们凭着气都不敢呼吸，紧张的情绪丝毫不亚于场上的丁凡。胜负就在这一拳了。可在丁凡看来，这一拳能不能打死自己根本不重要，他只要被这一拳打到。那这一场 solo 赢得就不算光彩，给丁凡的反应时间只有一眨眼。他凭借的是这么多天训练的下意识反应。丁凡一脚踢在附近的光照之上，这是训练模式中学到的技巧，利用周围的地形借力，可以拥有短时间的爆发移速。丁凡凭借着屏障的作用，身体直接向一侧弹飞出去。砰！几乎和丁凡飞出去同步的这一拳打在了丁凡刚才所站的屏障之上。丁凡将如此快的一击给躲掉了。全三也是露出不可思议的神情，现在的他可以安心的去了。随着丁凡这一道剑气掠过全三的身体，这一场比试也就落下了帷幕。丁凡满血，并且只用了4 S 就将全三击败。丁凡完胜！哦耶！铁匠，包括村卫队的那些成员都兴奋的大喊。但看到全三垂头丧气的看向他们时，立马又将笑容收敛起来。看得出来，他们也不是很喜欢这个队长啊。全三，输了就认罚吧。这话不是丁凡说的，声音是从上面传来的。所有人闻声向上看去，和在新手村看到的 NPC 都不一样的是
，上面一个人跨坐在一只巨大的白鹤之上，全身装备也都十分艳丽。他的头顶赫然显示着“落日成城魏军大将云鹤，复城城魏军的大将”。常识中有提到，复城的军职从低到高依次为：小将、中将、大将、统领。这大将已经是很高的军职了。其他人见到云鹤，也是赶忙作揖拜见。没想到这阜城的大将居然来到了这荒僻的新手村。全三应该是认识云鹤的，赶忙往前走了几步，恭敬地说道：“云大将来了，在下不知道您今天要来，恕在下怠慢。刚才的事真是让您见笑了。我一个村卫队的队长，居然……”没等全三说完，半空的云鹤就打断道：“哎，别乱说！按照约定，你现在已经不是村卫队的了，更别提队长了。没想到今天过来，还能看到这么一出好戏呢。”我可跟你说，从头到尾我都在呢。怎么，你不会还想耍赖吧？这个大将云鹤从一开始就在半空看着，一院子的人居然这么长时间都没有发现。听到云鹤说完，全三也是赶紧摇头。不不不，就是今天您不在场，小的也绝对不会赖账的。输了就是输了，我认。挑战结束的时候，丁凡原以为这个全三会赖账，恼羞成怒，对自己动手。如果重新再来一遍的话，丁凡肯定不是他的对手。没想到全三并没有这么做，而且刚才这些话丁凡也听到了，他能认账这点，丁凡还是很欣赏的。白鹤从半空落下，将云鹤放到地面，他便走上前来，拍了拍丁凡的肩膀，说道：“那正好，今天我在场，村卫队队长交接的事情直接就给办了。”然后转头看向丁凡，也是忍不住夸赞：“好啊，小伙子，你刚才的表现我尽收眼底。这个村卫队队长，你当得起？还有，你可要尽快升级。”早点来到落日城，你必须来我手下任职，听到了吗？能受到阜城大将的如此赏识，丁凡自然不能端着。丁凡不停的点头感谢，但又将刚才的部分好意给回绝。到了阜城找您可以，但今天这个村卫队队长，我却是当不起。云鹤闻言表示疑惑：“哦，这是为何？”丁凡解释道：“我下这个赌约，是觉得他太过目中无人，对于我们蓝星玩家，没有给予足够的尊重。今天取胜，也是因为他轻视了我。”属于投机取胜，如果再行挑战，我知道自己不会再胜一次。而且刚才的话我也听到了，全三队长能愿赌服输，有设下这个队长的职位的心，我觉得就够了。这个队长我当不起，能让我在军队里挂衔，我觉得已经足够了。丁凡这是心里话，云鹤自然知道丁凡说的是事实。别的不说，就单论全三刚才那一拳，直接就能将丁凡打飞。云鹤也听明白了丁凡的意思，于是就做起了和事佬。全三。还愣着干嘛呢？还看不起蓝星玩家是怎么的？全三一听也没有了最开始的傲气，走过来，诚恳地向丁凡道了个歉：“对不起，从今以后我再也不敢看不起蓝星玩家了。还有，你不是投机赢的，就你最后能把我那一拳躲过去，我就是实打实的败了。”刚才如此高傲的他，现在能如此和丁凡说话，已经可以了。丁凡顺势说道：“好了，队长我不当，你就按照正常流程给我在这里挂个闲吧。”全三不敢相信丁凡说的是真的，不可置信的看着他。这，丁凡看他这个表现，就知道全三这种人也不太喜欢欠人情。于是丁凡就提了一个小要求。不过说好，等我到这里了，你得把那一拳交给我。丁凡在看到他这个技能的时候，就已经在盘算着如何能学到了。相比于队长这个职位，真不如技能来的实惠。全三没有犹豫，立马爽快的答应了下来。好，我还一直发愁，后继无人呢。哈哈哈！哈，大家也都随之发出爽朗的笑声。全三的队长位置保住了，这才有心思询问云鹤的来意。云大将，还没问您，这次过来是有什么指示？云鹤一拍脑袋，嗨，只顾着看热闹了。你要不说，我还真就给忘了。这次来是催你们，要尽快把荆棘王岭地给解放了。这都什么时候了，咱们辖区里怎么还能有危险区域呢？全三一听，立马提议：行，那正好就以此作为凡人挂衔的考核任务。有了他的加入。这次一定马到成功，合着还得考核呢。丁凡还以为这就已经算是挂衔成功了呢。丁，您已达到五十声望点，现正申请挂衔入村卫队。村卫队队长向你发出挂衔考核，考核内容随村卫队一起前往荆棘王领地，解放此危险区域。丁凡考虑到自己一个人去的话，这经验会不会给的太多了？我能不能带几个人？几个？三个。话音刚落，一条系统信息再次传来。丁。考核内容补充，可自行选择三名玩家陪同。要不说得和 NPC 搞好关系呢。这任务补充一个条件，不就是一句话的事吗？第二十八章，二顾荆棘王领地。
，解放这个荆棘王领地可是一件大工程。全三他们需要召集一下人员，正好丁凡下线去吃个饭，顺便叫火舞他们上线。丁凡从游戏出来，活动了一下身子，今天感觉就没有昨天那么累了。丁凡吃饭的时候给火舞发了一条消息过去：一点准时上线，下午带你们干个大工程。好嘞。经过上午这件事情之后，他们对丁凡可以绝对信任。他们现在已经十四五级了。在新手村排行榜到了前二十的位置，马上到达二十级就能先前往复城了。而且，对于学校即将组织的工会大赛，无论是他们三个中的谁拿得了好成绩，在工会中当个小领导，丁凡就不会有什么麻烦事。下午一点，所有人一起上线。丁凡发位置，让他们也来到了村位处。凡哥，这来这儿做什么？他们，火舞来到院子里，看着满院子整装待发的 NPC， 不由得向丁凡询问道。丁凡将他们拉入到小队之中，然后将自己的挂衔考核任务分享给了他们。奶茶看完惊呼：“哇，我们这算是跟着村子的大部队剿匪去吗？”丁凡笑着点点头：“也可以这么理解吧。”全三他们队伍也集结完毕，除了丁凡他们四个，一共还有二十个人：两个拿盾的坦克，六个战士，四个射手，四个法师，四个医师。新手村一多半的战力都已经在这儿了。全三看到他们三个到来，也是上前向丁凡询问道。凡弟，你的人员集结齐了，我们现在能出发了吗？凡弟是丁凡让他这么叫的。全三看上去至少有四十，而且作为新手村最高战力，叫自己一声凡弟不为过。可火舞他们看着村卫队队长跟丁凡如此客气，也是吃惊。这队长跟你这么说啊？丁凡都没敢跟他们细说，差点这个队长都是自己了。他们要是知道，就连阜城的大将也认识丁凡的话，那真不知道作何感想。出发！随着全三的一声令下。一行二十四人浩浩荡荡地向荆棘王领地出发了。经过新手村村口的时候，不少玩家看到这个场面也是议论纷纷。这是新手村要有什么大动作了吗？快看快看，队伍里面有咱们的玩家！我靠，他们什么来历？怎么能跟着 NPC 一起出去啊？恰巧有一个栏里的玩家也看到了，他一眼就认出了丁凡，兴奋地大喊道：“哎，凡哥！”他一边挥着手，一边兴奋地大喊：“希望能在丁凡这儿混个脸熟。”丁凡听到了他的叫喊，回头看了他一眼，笑着回应了一下。然后旁边的路人玩家就纷纷向他询问：“兄弟，这人什么来历？为什么能跟在 NPC 的队伍里？”那个栏里的小兄弟也不知道怎么跟他解释。具体的不要问，以后见了这个凡人，记得喊声哥，准没有错。十一级的坦克，其实看上去比大部分玩家都要弱，越是这样，越是让他们印象深刻。就这么一个破坦克，能有什么资格让人喊哥啊？大队伍路上没有停歇。直接就干到了荆棘王领地的屏障边缘，但细心的婉心发现，整个队伍其实是绕了远路的，距离新手村最近的位置就是上次丁凡他们进去的位置。这一次好像是刻意绕了一点远路过来的，不是我们上次来的位置。丁凡其实也发现了。全三听到之后问道：“凡弟之前来过？”丁凡点了点头，坦言自己进去没多久就被打退了，甚至都没有看到几只怪物。全三听完哈哈大笑，别说丁凡了。就他们村卫队都来过不知道多少次了，至于为什么非要绕个远路过来，也是他们进入多次的经验。这个位置进去对于他们最有利。说完，一行人就全部进入了屏障之内。叮，您已踏入危险区域荆棘王领地，和上次进来一样，一股狂风裹挟着黄沙扑面而来。等到视线清楚，能看到他们面前有一群土墙堆砌的建筑物，虽然有些残破，但比丁凡他们进去的那里要好多了。现在你们知道。为什么要从这里进来了吧？全三觉得，凭丁凡的智慧，只要看到这些墙体，就能大概明白了。道理很简单，那些荆棘怪主要靠的就是尖刺攻击，有了墙体就能抵挡部分的攻击。相较于空旷无一物的荒原来说，要好应付一些。众人现在所处的位置，距离那堆残破的墙壁还有一段距离。全三提醒道：“提高警惕，有了上次进攻的经验，他们恐怕会在这里加强防守。”说完。坦克和战士就排在了最前面，开始缓步往前进。可走了数十米，都没有发现一只荆棘怪的踪迹。咦，奇怪了，今天怎么一只怪物都没有看见？一名村卫队的队员说出了心中的疑问。全三立马警惕地说道：“快，找两个前排守在队尾。”可能和丁凡他们一样，村卫队的人也曾遭到过荆棘怪的伏击。又走了一段距离，还是十分平静。越是平静，反而越是让人心里发毛。就在大部队靠近那群残破城墙的时候，嗖！一发尖刺打破了压抑的氛围。一名坦克抢在丁凡前面
，举起盾牌，将这一下攻击吃了下来。负一百零这名坦克 NPC 的防御要比丁凡高多了，而且他的血条只掉了一点点，估计是有四千往上。有了动静就是好的。所有人开始看向尖刺射来的方向，这一看，众人骂了。只见他们想要占据的荒墙上爬满了荆棘怪，刚才离得远，又有黄沙，视线不是很清晰。现在看的是十分清楚，眼前的荒墙就像是长了毛似的，凡是能落脚的地方都有一团荆棘待在那里。放眼望去，少说有百余只荆棘怪。这下好了，本来想的是自己依靠荒墙的遮挡和荆棘怪打防守战呢，现在人家占据了这个地方，反而换作丁凡他们进攻了。嗨哎呀，我们英明的荆棘王大人早就料到你们下次会选择从这里进攻，还想着窝在这里面跟我们打呢，真是好笑。现在是你们自己走呢，还是让我们送你们走呢？这危险区域的怪物强就强在智商有点太高了，现在他们守在这里，比在荒原上打还要难上一些。可就算丁凡他们现在退出去。换个方向再来，迟早还是要面对眼前这个麻烦的。全三也想明白了这点，索性安排队伍开始进攻。与其最后攻打这儿，不如早点打下来，自己守在这儿。第二十九章，敲山震虎，八方来风。看到众人并没有主动要走的意思，荒墙处的荆棘怪便开始送客。不走是吧？那就送你们走。带头的一个荆棘怪比其他的荆棘怪稍粗壮一点，而且他身上的枝条略显发红。荆棘头领，精英，等级16。生命值 8,000 攻击280物防、法防、技能炸毛、荆棘岩刺。他一声令下，周围的百余只荆棘怪便开始向丁凡他们射击。密密麻麻的尖刺朝着众人射来。见状，全三也是命令所有人往后退去。这里基本上已经是他们攻击的极限距离了，稍往后退一点，他们的尖刺就打不到了。可看着铺天盖地的尖刺，全三也犯了难。这要是硬上，就是所有前排一起上。也不能冲到跟前呢，就被打死了。他忽略了一点，就是丁凡的护盾。丁凡拍了拍全三的肩膀，心想：这种场面他再喜欢不过了。你就看好吧，老弟儿。丁凡开启赤血护盾，走上前去，迎着密密麻麻的尖刺就上去了。五千的护盾值，大概可以吃下三十次攻击。只有丁凡一人走到了射程之内，自然所有的荆棘怪都向他打去。丁凡大喊一声：“注意给我加血！这尖刺太过密集。”具体几根打到了，自己也很难估摸得清。保险起见，丁凡提醒后面的好几个医师，只要看自己就好了。丁凡踏进攻击范围的瞬间，无数的尖刺几乎成一条线向丁凡刺来。不到一秒钟的时间，丁凡的护盾就被打破，而且血量也是像流水一样往下降。丁凡赶忙往后退去。与此同时，五道绿光也是在丁凡身上亮起，就这才堪堪将丁凡的血量给维持住。凡帝，万不可如此冲动。这个太冒险了，全三都给丁凡捏了一把汗。丁凡出去的这一次，收益也是颇丰。率先打中丁凡的二三十只荆棘怪，一下就掉了将近一半的血量。普通的荆棘怪才四千点血，他们虽然攻击高，但是血量太少了，即便有防御属性，也会被丁凡的反射打到将近两千的血量。丁凡的血量有医师负责回，荆棘怪的血量可是实打实的损失了。荆棘头领赶忙制止手下随意攻击，全部算下来。丁凡这下秒伤可以达到五万以上，我记得上次没有这个人吧？荆棘头领也没想到，村子里这次请了一个高人过来。注意，这个人再上来，不许随便攻击。荆棘头领在命令着自己的手下。别看是一堆杂草，他们的纪律性比人类还好。看着所有的荆棘怪都停止了攻击，众人也讨论起了对策。梵帝这次打了他们一个出其不意，可现在他们也不会盲目攻击了，我们得想着对策攻上去啊！火舞提议道。有了经验之后，他们肯定不敢再随便攻击凡哥。那就找两个人跟在凡哥身后，不就能冲上去了吗？哎，不行不行！他自己说完就意识到行不通了。这个方法带两个人冲上去是没问题，可冲上去之后呢？这两三个人又不能直接把荆棘怪全杀了，那不就等于是给人家送人去了吗？可全三听完却是若有所思，好像真可以一试。这话说完，所有人都在听全三的想法。上面一百多只荆棘怪呢。就两三个人冲上去能做什么？全三指了指最外侧的荆棘怪，看了看丁凡，说道：“你们看，这部分大多数都已经半血了。只要凡帝能将我和风老送上去，我们两个人拥有的群伤技能加起来，有机会将他们这点血量清空。只要伤害足够，那么瞬间这一块的荆棘怪就会出现空缺。这个时候，你们再一起冲上来，将这一个角给占住，可行？现在也想不到其他更好的办法了。”
，这二三十只荆棘怪占领的区域还挺大的，全三的想法非常可行。只是唯一的问题就是丁凡护盾的持续时间。五 S 中，他们需要冲上去将这一片的荆棘怪打死，而且其他随后就得急忙赶上，要不然没有丁凡的护盾在，他们三个极可能会先被集火而死。确定好计划之后，丁凡举起十剑，气势汹汹的向前走去，而队伍中比较年长的一个法师风老。和全三一起跟在丁凡的身后，二人大部分身体被遮挡在丁凡的身后。荆棘怪见状也不知道如何是好，要是打吧，容易被丁凡的反伤打出成吨的输出；可不打，就得眼睁睁看着三个人走到自己阵地的跟前。你们几个没有掉血的，对着他们发起发起攻击。荆棘头领在阵营中轻声指挥着，然后就有几发尖刺朝着丁凡射来。虽然丁凡也看到了，没几只在打自己，可他这个护盾也是必须得开。现在的距离吃不到医师的治疗，如果荆棘怪就一直这么几只打自己也吃不消，不如保持好血量，待会儿能更有机会撑到大部队赶上来。丁凡开启赤血护盾，对那几只反射一次伤害之后，他们再次停止了攻击。丁凡他们只有5 S 中，三个人立马加快了速度，赶到了敌军的阵前。我的技能距离还差一点，风老开口了，他们现在已经和大部队拉开了很长的距离，再往前处境就十分危险了。可如果技能距离不能完全覆盖到这一片的话，也是没有意义的。三人只好硬着头皮再往前走了一点。就是这儿，得到风老的信号，二人开始释放技能。敲山震虎，全三一拳打在脚下，顿时一道黄色的能量波便向荆棘怪群荡漾而去。一千的伤害数字飘出来一大片。风老也同时释放八方来风，顿时凭空出现八道龙卷风，在这块区域席卷，将近一千的伤害数字再次飘升。火舞在远处看的是一脸的惊羡，凡哥这是让我们吃白食来了。和他们相比，我们几个的伤害就是杯水车薪。可突然他发现，我靠，完了，都剩了一点血没死掉，这些荆棘怪就差了一点点伤害，全部都是一丝血。只要没死掉，他们刚才的计划可就泡汤了。不光大部队冲上来没地方待，而且他们三个还得先死在这里。此时，丁凡的护盾持续时间马上也就要到了，只要护盾一消失。荆棘怪必定会发起反攻，晚安，怪我了，我计算伤害的时候没有把他们的防御属性考虑在内。全三主动背锅，然后紧接着从丁凡身后走出来说道：“你们快走，我来殿后。”第三十章，这就跑了，殿后，殿个屁！丁凡只是觉得他们伤害够了就没有动手，用得着自己早说啊！丁凡大喊一声：“都给我冲，照原计划进行！”喊完之后，起身上前。丁凡从全三的身侧绕出，手上的石剑也在缓缓掉落着碎石，然后丁凡顺势斩出，剑上的碎石也在快速甩落，通体幽蓝透明的剑身逐渐呈现。随着丁凡手中的剑横斩而出，一道淡蓝色的剑气迸发而出，向着荆棘怪群荡漾而去。哦，你就是这个技能将我斩杀的，看我这记性，把他这都给忘了。全三说完，再次回头催促大部队迅速上前，快点，时间紧迫。要赶在这群荆棘怪之前占领这块地盘。丁凡的剑气所过之处，荆棘怪竟是哀嚎遍野，他们最后的一点血量也消失不见。丁，您已击杀精英级怪物荆棘怪，分得经验加四。丁，天赋已触发，法强加一，瞬间就是二十多个击杀提醒。前面这一小块荒墙区域也被丁凡清理干净，只剩下两只刚才没有被反射伤害打到的。荆棘头领所处的位置不在这边。但看到这边的情况，也是急忙安排其余的荆棘怪来填补这里的空缺。快，补上去！还有你们，他的护盾已经消失了，赶快火力输出，别让后面的人上来。和一堆柴火棒子打仗，场面真挺奇怪。很快，其他的荆棘怪就开始对丁凡他们发起进攻。现在已经贴近墙梯了，三人赶紧就找地方躲避。荆棘怪见打他们三个不着，就转头向下面的大部队发射尖刺。这时，全三再跳出去。一拳一拳打在最近的荆棘怪上，凭借他超高的攻击力，打起来也是相当痛的。为大部队分散一下注意力，丁凡生命值又低，而且现在已经没有什么技能能派得上用场了，他就老老实实在墙体下待着吧。很快，大部队也赶了上来，而一部分荆棘怪也再次填补到了这个区域。一时间，场面有些混乱。全三他们这群人已经和荆棘怪掺和在一起，打起了混战。保持好阵型，前排抗住，医师注意治疗。全三在指挥着村卫队的人和荆棘怪贴身战，而丁凡则叫上火舞他们来到自己这相对安全的地方。你们千万注意保护好自己，咱们这是特地捡便宜来了
把自己的性命搭进去，可就不值当了。”丁凡说完，他们频频点头，看着荆棘怪头上飘出的不低于五百的伤害数字，他们也知道自己其实那点伤害也没必要丢人现眼。丁凡让他们在这里待好，等到自己的护盾转好之后，打算出去帮帮他们。这些荒墙。大概形成一个田字，现在他们就在其中一个口中和荆棘怪硬拼。目前看，双方处于一个持平的态势。荆棘怪不停的倒下，但全三他们的血量也在波动性的降低。丁凡看着密密麻麻的荆棘怪，打破这个平衡，看来还得靠他。丁凡直接冲向荆棘怪的阵营之中，他瞬间就成了集火目标。凡帝，小心！丁凡岂能不知道危险？他都没打算给荆棘怪攻击的机会。丁凡冲过去。直接在怪物堆里一个护盾秒炸，瞬间就炸出一个半径一米的缺口，七八只荆棘怪当场就被丁凡给秒杀。然后丁凡就朝着自己阵营开启野蛮冲撞，很快就又回到了队伍后面。就和丁凡预想的一样，这群荆棘怪根本就没有反应过来，一下损失了七八只荆棘怪，顿时两方的天平就被打破。全三他们处于了上风，荆棘头领见状也是看明白了形势，再这么打下去，所有荆棘怪都得死在这里。撤回来，撤出这里！荆棘头领连剩余的三个口子都没有防守，直接就让所有的荆棘怪向远方逃离。这个荒墙区域，他们弃守了。全三不由得感叹：这群畜生真是越来越精明了，知道就算守在其他墙体上，也迟早要被我们拿下。直接就跑了。这下荒墙区域是攻下来了，但所有的荆棘怪也都跑了，而且大概率也不会再轻易回来。那丁凡他们守在这里，也就没有什么意义了。丁凡看着荒墙的另一侧，在网里就是一种藤蔓类的植物形成的丛林，干枯粗壮的藤蔓像是在黄沙上搭建了一个巨大的鸟笼子，在这里也看不清里面到底什么情况。荆棘头领就带着一众手下跑到了那里面，那里你们进去过吗？荆棘王在那里面。丁凡问向全三，可全三点了点头，又摇了摇头。上次我们守在这里打的，他们连续攻打了好几波都没能打下来，后面他们就开始使用炸毛技能，自爆式的进攻。我们配合出现了失误，导致医师死了好几个，最后只能是撤出去了。那个地方之前从另一个方向打到那里过，那就像是一个搭着花棚的菜园，里面视线很差，没走进去多远。可眼下已经看不到有荆棘怪的踪迹了，不进去也不行了。等到队伍中所有人的状态恢复，便开始向那个巨大的鸟笼前进。在那里面会时不时的出现一只荆棘怪来骚扰，烦得很。全三在向丁凡抱怨着上次的遭遇。既然这样。在进去之前就得想好一个对策，如果只是单只出现的话，只要全队做好配合，一起集火，就可以做到出现一个就秒杀一个。丁凡建议道：“进去之后，我们要保持好阵型。前排在外围，在往里面是射手法师，最里面是医师。我们前排一定要提高注意力，随时观察哪里有荆棘怪出现。然后我们明确规定好方位。”然后丁凡对着处于队伍左侧的一个战士说道：“比如你，你的方位就是左。”你一旦看到目标，就大喊正左、左前或者左后，其他前排也是同样的道理。然后所有的远程输出迅速找准方向，对准目标进行集火，能明白吗？这样就将一个队伍完成了一个整体，可以大大减少所有人的反应时间。全三听完也是大声叫好：“好啊，凡帝，不让你当这个队长真的是可惜了。”确定好战术，队伍便开始向鸟笼中行进。第三十一章，你凭什么拉我单挑？走近了看，这里就像是搭建的瓜棚，里面很深邃，空间也很大。众人挤在一起，按照丁凡指定的战术开始往里行进。加上丁凡和全三一共八个前排，分处在队伍的八个方向，每个人都有确定的方位。一旦发现目标，就大喊自己的方位即可。刚进去这段，并没有发现什么异常。再往里，藤蔓就繁密了很多，像是步入了丛林之中，视线受到了一定的影响。众人缓慢地向鸟笼中心移动。突然，左前方一只荆棘怪向人群中发射出一发尖刺。左前，这个战士急忙大喊，然后所有射手和法师便将注意力放到左前方，很快便发现了目标。所有人一发齐射，几乎没有人 miss。这 NPC 的准确度还是可以的，只是这么多人居然没有将他打死。丁凡在正前方，他可以看到目标，并且对他头上飘出的伤害数字粗略估计，肯定是超过四千了。可是。那只荆棘怪却没有死，被集火一轮后，再次逃窜于密林之中。怎么回事？这么多人的伤害都没把他秒掉吗？他娘的，是谁把剑给打空了？由于没有收到击杀提醒，全三便开始大吼着训斥。丁凡劝慰道：“没，没人打空，我感觉
，他们好像变强了。哦，听到丁凡的话，全三发出疑问。在一下次荆棘怪出现的时候，需要关注一下它的属性变化。不一会儿，又一个荆棘怪在队尾出现，输出派不上用场的火舞，在他出现的瞬间，便将探查术丢了过去。他自己都没来得及先看一下，直接就将信息分享给了丁凡。荆棘怪特殊，他们受到环境的影响，属性得到了加强，等级十五，生命值。六千，攻击三百三十，物防，法防，技能炸毛。果然如丁凡想的一样，他们在这个鸟笼子里面，属性直接提升了百分之五十，三百三十的攻击力都可以比你一个黑铁级别的 BOSS 了。按照丁凡的估算，所有人一轮的伤害差不多就在五千多点。由于之前计算的伤害足够，射手们并没有使用技能。如果所有射手使用上技能，再加上医师的个别加持技能，有机会做到秒杀。丁凡将自己的想法说了出来，全三明示。丁凡的意思就是他的意思，所有人自然会照做。再一次荆棘怪出现时，所有可以打到他的队员都将输出扔了出去。荆棘怪这次没有了逃跑的机会，直接被伤害给灌死。丁，您的队伍已击杀特殊怪物荆棘怪，分得经验加四。这个队伍中只有四个玩家 ，NPC 击杀的怪物经验也会算在丁凡他们头上。特别是火舞他们，啥也不需要做，便可以获得怪物的经验。就连爆出来的物品，全三也是安排火舞他们三个负责捡取，他们三个成了最大受益者。有了一次成功的经验之后，后面行动起来就顺利多了。只要不卡在所有人技能冷却的时候出现，荆棘怪露头就是个死。众人不知不觉已经深入了近百米，再往前看到一个被藤蔓紧紧包裹的光球，长有尖刺的藤蔓像线团一样缠绕了数层，透过缝隙隐约可以看到里面有东西在发光，而且这个线团一收一放，似心脏般在跳动。丁凡他们将探查术丢过去，也不会收到任何信息。全三他们也不知道这是何物，这就是荆棘怪的核心力量。说好的荆棘王呢？不可能没有 BOSS 守在这里吧？是不是把他给打掉，这个地方的危险就会被消除？谈论中，就有人试探着朝着那颗发光的线团丢技能过去。就在所有人的注意力被他给吸引的时候，突然后方传来阵阵惨叫，啊！连续传来数声。丁凡、全三他们急忙回过头去。只见数条藤蔓向着人群袭来，已经有好几个人被这东西拖得消失了踪影。藤蔓还没有停歇，仍然有藤蔓不断向人群盘曲游动。突然，其中一根藤蔓迅速出击，将人群中的晚星给拖到了密林中。晚星，速度之快，根本来不及反应，都愣着干嘛呢？快把这些东西打掉啊！全三训斥了一句，呆愣住的众人，然后走上前去，一拳砸在一根藤蔓之上，砰！地面被砸出一个凹坑。可藤蔓被没有停止移动，也没有血条出现。丁凡见状也走上前来。就在此时，两条藤蔓飞射而出，分别将全三和丁凡缠绕住，向密林中拖行。丁凡如此快的反应都没有看清楚他们出击的动作，现在被拖行，身体也无法动弹，而且拖行速度相当之快，周围的景物都已经化作流影。这种状态持续了几秒钟，然后丁凡便出现在了一个球形空间中。这个球形。就和丁凡他们刚才看到的毛线团差不多，周围是用带刺的荆棘包裹而成。就在此时，一个粗壮的荆棘怪在丁凡面前缓缓显现。丁凡认识他，荆棘头领，他的属性在这里面也获得了增强。荆棘头领特殊，他们受到环境的影响，属性得到了加强。等级 16， 生命值 12,000 攻击 420， 物防，法防，技能炸毛，荆棘岩刺。怎么，你不会想要和我单挑吧？丁凡承认他的属性确实很强，但在丁凡看来，他还不足以是自己的对手。荆棘头领也一点不怂，即便打不过你，你也别想活着出去。这话一说，明摆着就是和丁凡拼命来了。丁凡还真受到了他的影响。考虑到他炸毛那个技能的强度，丁凡轻易不敢开护盾了。丁凡的普通攻击无法破他防御，护盾又得留着保命。一剑开山冷却的一小时。丁凡现在唯一的输出手段就是野蛮冲撞。丁凡这个技能不用省，直接就冲着他撞了过去，造成900出头的伤害也还可以。荆棘头领可能知道丁凡护盾的厉害，他轻易也不敢出手，就在对面观望着丁凡。他可能是在等丁凡将护盾技能给用掉。丁凡见状心想：杀掉你不打我，我永远也不会用护盾。十 S 过后，野蛮冲撞再次转好，丁凡再次打出900多的输出。魔霸，这样磨下去。只能是丁凡胜，荆棘头领也意识到了这点，被迫出手，一发尖刺
朝丁凡打来。你打吧，你打我也不开护盾。丁凡凭借登墙瞬间加速的技巧，将尖刺攻击给躲掉，逼我用护盾。没门。第三十二章，隐藏在身边的高丸，荆棘头领见丁凡不使用护盾，便也没有了顾忌，开始一发接一发的尖刺朝着丁凡射来。四百二十的攻击力，丁凡实践百分之十的减伤。外加自己35的护甲值，一发伤害打在身上也要掉341点血，那可是丁凡四分之一的血量，他轻易不敢吃到伤害。丁凡就利用着圆球的地形，用脚不停地蹬在周围的藤蔓上躲避着攻击。大部分怪物，丁凡都是利用护盾在输出。其实真正考验技术的机会不是很多。丁凡整整一个月的训练，不展示一下，真以为自己就是单靠数值这么强的吗？丁凡左扭右闪，用身位片荆棘头领攻击。然后再反方向移动，荆棘头领的尖刺，一下他都不会吃到。每过十秒钟，丁凡就用自己的野蛮冲撞打一次输出。一分钟出头，荆棘头领就掉了半血，再掉一点就要到丁凡的斩杀线了。那个时候，即便再有能力，丁凡也不会给他机会施展了。他好像也感觉到了危险，不再敢继续熬到丁凡开启护盾。突然，他开始和这个圆球状的藤蔓缠绕到一起，然后他的身上开始燃起红光。这些红光向着藤蔓蔓延而去，所经过的藤蔓上都开始长出红色的尖刺，很快就蔓延到了丁凡所站之处。整个圆球内已经无处落脚，全部被密密麻麻的尖刺铺满。负四十二，负四十二，尖刺从丁凡的脚下生出，扎到了丁凡的脚上。感受到火辣辣的疼痛的同时，两个伤害数字飘了出来。伤害不高，勉强还可以接受。但紧接着，圆球里的尖刺再次生长，又长高了一分。已经从丁凡的脚掌刺了出来，负八十四，负八十四。这次两个伤害数字翻了一倍，而荆棘头领此时处于不可选中状态。丁凡现在开启护盾，也无法对其造成伤害。丁凡选择再忍一忍。荆棘头领如果真有思想的话，他现在一定就是想把丁凡的护盾给打出来。丁凡没有着急，再次选择忍耐。结果是尖刺继续生长，负一百六十八，负一百六十八。这个技能放在这个特定的环境之中，是真的厉害，避无可避，还是真实伤害？如果这个技能没有穷尽的话，即便是神来了，都得把命扔在这里。丁凡觉得，一个十几级的怪物，不可能会有这么变态的技能。丁凡选择再忍，负三百三十六，负三百三十六，尖刺已经扎到了丁凡的膝盖处。如果再生长一次，丁凡指定是扛不住了。就在此时，脚下的尖刺开始收缩。最后又回到了荆棘头领所处的地方，荆棘头领也再次显现，而他的血量只剩下了一千不到。看来释放这个技能需要消耗自己的血量。丁凡见状，直接就是一个野蛮冲撞。他见自己没有活的希望了，便和荆棘怪一样，最后选择了炸毛搏命。而丁凡一笑，他算是赌对了，自己的护盾一直没有交，就是在等着他的这个技能呢。荆棘头领最后看到丁凡身上显现的红色护盾，也是绝望的闭上了眼。叮。你已击杀特殊怪物荆棘头领，个人获得经验加六零。叮，天赋已触发，法强加一。叮，掉落物品，系统已帮你捡取。在荆棘头领死亡的同时，丁凡只看见地上出现了一个什么东西，赶忙打开背包，一个铠甲出现在了里面。岩刺铠甲，重铠，品级黑铁，生命值加幺五零，物防加十五，法防加十五，没有特殊字条。只是单纯的提升了一点属性，不过是丁凡可以穿戴的装备，这也抵得上二十个属性点呢。丁凡赶忙装备到了身上，以提高自己的容错率。与此同时，丁凡再次被藤蔓送回到了大部队之中。全三早就回来，在这里等着了。看到丁凡出现，他悬着的心也算是放下了。凡弟啊，我就说这东西不可能是你的对手。丁凡看了一眼人群，大部分被拖走的队员都已经回到了队伍之中，只是没有看见晚星。这时，火舞也跑了过来，焦急地对丁凡说道：“凡哥，晚星他他还没回来。晚星和丁凡相比，要差上许多，跟 NPC 的属性更没得比。如果他面对的也是同样的怪物，那大概率是没有活路了。”呼，被拉去的人都去和荆棘头领单挑了。那位小姐，我看他的属性，恐怕……全三也是同样的想法。丁凡看着整个队伍中只少了晚星一人，心里怪不是滋味的。说好让他们来沾光来了，到最后。只有晚星一个人丧生了，哎，就在丁凡考虑该如何弥补晚星的时候，远处传来了藤蔓窜动的声音。咦，你们还有人没回来吗？丁凡激动地向全三询问。
。全三摇了摇头，表示自己的人员已经都回来了。就在此时，最外围的奶茶激动的大喊：“晚星，是晚星回来了！”果然，晚星从藤蔓上缓缓落下，向众人走来。卧槽，晚星单挑赢了！丁凡不由得嘀咕道：“要知道，他如此变态的属性，打起来都这么费劲。晚星是怎么打赢的？”晚星很淡定地回到了队伍之中，让大家久等了。我攻击太低，打得慢了些。NPC 没有怎么惊讶，毕竟他们对晚星不太了解。可丁凡、火舞还有奶茶三个人都紧盯着晚星走到他的身边。你，他们也不知道该怎么问。晚星看出来众人的疑惑，摊摊手道：“不是我故意隐藏实力，只是平常用不到我，没有机会展示。”丁凡想起来火舞之前说过的813双词，一个画面在他脑力中出现。火舞这话就像是在说，他们二人嘎嘎乱杀，晚星负责乱杀，他负责的是嘎嘎。看来得重新审视一下晚星的游戏水准了。原本荆棘怪们看丁凡安排的战术坚不可摧，没有突破口，就想着将众人分开，逐个击破。没成想，丁凡他们一个没死，荆棘头领都倒地了。现在的任务就是寻找荆棘王的下落。这个东西绝对有蹊跷。丁凡指着眼前这个发光的毛线团说道：“刚才他们单挑的领域。”就类似在这个里面，所有人开始向他攻击。全三听丁凡说完，就开始指挥众人攻击这个毛线团。几发箭矢，几个技能打过去之后，果然有了动静。只见周围的藤蔓快速收缩，沙土被连带着翻飞，烟尘漫天，看不清发生着什么。第33章：青铜级 BOSS 荆棘王。周围所有的藤蔓都开始疯狂地收缩，众人脚下的藤蔓从沙土中抽离，地面开始到处塌陷，像是有无数条巨大的蚯蚓。在下面钻洞一般，不一会儿，原本众人所处的方圆百米的巨大鸟笼消失不见。那无数条长有尖刺的藤蔓盘取在了一起，在众人面前形成了一个类似蜘蛛的模样。它足有十米之高，好多藤蔓形成的触手伸扎在土壤之中。最上面的身体部分就是那个原本的毛线团。荆棘王，青铜级 BOSS， 等级二十，生命值四十万，攻击六百，物防，法防，特殊。在其构成一片领域时，处于其中的荆棘类怪物获得 50% 的属性加成。技能：荆棘囚笼，万根突刺，暴雨梨花刺。青铜级 BOSS， 这是丁凡见到的第一只青铜级 BOSS。潇潇，打扰我的清梦。在他的前面有藤蔓盘曲而成的人脸，说话的时候，构成嘴巴的藤蔓上下开合着，十分怪异。都没容丁凡他们回个话，荆棘王直接就朝着众人扔出了一大片的尖刺。荆棘王自己的体型就很大。技能面积也是如此，众人都还没有做好准备，就被覆盖在尖刺的雨幕之下。半径五米的范围内，巨大的尖刺如雨滴般下落，扎在人身上都是过百的伤害。所有人散开，全三指挥着队伍，而丁凡也是赶忙催促着火舞他们逃离出 BOSS 的攻击范围。他们所能提供的输出太有限了，可脆弱的身板又很容易就会被一个技能带走。等他们跑出荆棘王的暴雨梨花刺范围，就已经是残血了。丁凡没有着急。而是开启护盾，在雨幕下多吃了一会儿伤害，自己没掉多少血。荆棘王身上却连续飘出十数个、将近两千的伤害数字，顿时血量就掉下去二万多。哪来的麻烦？荆棘王自然注意到了丁凡，怒吼一声，便朝着丁凡甩过去一根触手。荆棘王的触手是由数根藤蔓缠绕而成，足有大腿粗细，如同一个电线杆子一般，朝着丁凡呼啸而来。荆棘王的攻击方式十分细节。他在贴近地面处故意让触手水平，这样朝丁凡打去更不容易被躲闪。丁凡见此攻击单靠跑动是躲不了了，便开启野蛮冲撞向远方逃离。还想走？荆棘王见攻击不着，立马将另一根触手伸扎到沙土之下。丁凡的野蛮冲撞刚到落点，周围就砰砰砰生出好几根藤蔓，然后形成一个囚笼，将丁凡困在了里面。荆棘王所有的注意力都在丁凡身上，只怪丁凡出手太早了。让荆棘王知道了谁是这个队伍的核心。全三见状，赶紧命令自己手下对荆棘王攻击。村卫队的人员为了避免被群伤技能全部覆盖到，散布在荆棘王的各个方向，然后对着荆棘王发光的核心进行输出。混蛋，别碰我的养员！他们下意识攻击的地方就是 BOSS 的弱点区域，攻击伤害比预期高出不少，但也引得荆棘王发怒，狠狠地甩了两处手之后，身体迅速下沉，所有的触手都伸进了沙土之中。下一秒，他周围的医师、法师、射手脚下都钻出一根巨大的尖刺，直接将他们的身体给贯穿，伤害数字直接近千。
就一瞬间，所有的后排便都损失了一半的血量。好高的输出！火舞他们虽然没有动手，但在一旁看的也是心头一紧。由于他们把荆棘王的注意力吸引了过去，丁凡倒是没有了危险。等到荆棘囚笼结束，丁凡再次回到大队伍当中。丁凡根据自己刚才在一旁看的战斗过程，调整一下更优的战斗方式，让所有医师退到 BOSS 的攻击范围之外，射手和法师也尽可能退到自己的最大攻击范围。医师将所有的注意放在后排身上就行。我们前排就负责骚扰就行 ，BOSS 不会花精力来解决我们。丁凡大喊着，指挥着队伍调整站位，因为他们前排攻击不到荆棘王的弱点区域，伤害有限。BOSS 不会注意他们，那么医师也就不需要管他们。做了站位调整之后，明显打起来轻松了许多。医师所需要照看的点变少了，后排的状态也有了更好的保障。就如丁凡所说的那样，前排倒像是置身在这场战斗之外。荆棘王不像是那些低级无脑的 BOSS。只会在血量见底才会释放技能。荆棘王上来就把三个技能放了一遍，他知道什么时候使用对自己最有利。荆棘王打了一会儿，自己的血量已经下了四分之一，可人类队伍还没有一人阵亡。他立马调整攻击目标，见后排有人保护，便将主要目标放在了前排身上。本来还在感叹有我们没我们一样的一个坦克，直接就被飞来的一根触手打了四百多血。紧接着又是一个，立马就接上一个荆棘囚笼。然后数根触手就都朝着这个坦克打了过来。由于医师的距离都非常远，给不到及时的治疗，这个坦克在 BOSS 的集火下当场阵亡。前排注意躲避，现在后排的输出倒是没有了压力，可前排没有医师的帮助，也经不住 BOSS 的猛烈攻击。丁凡凭借走位，还有护盾和野蛮冲撞在手，倒没有太大问题。可其他的前排就有点顶不住压力。BOSS 还剩下一半血的时候，就已经有三个倒下了，剩下的几个前排血量也都不健康。全三在 BOSS 的一轮打击下，血量也掉了将近一半。后排已经好一会儿没有掉过血了，医师们没有命令，也只能干看着前排一个接一个倒下。当看到自己的队长血量也下半的时候，他们终究是忍不住了。医师们一起冲上来，将治疗术丢到队长和两个残血的战士身上。就在此时，荆棘王突然释放出三个荆棘囚笼，将刚进来的三个医师困在了里面。紧接着，暴雨梨花刺和万根突刺一起释放，三个刚用掉治疗术的医师。直接就被这一整套的攻击给秒杀了，谁他妈让你们进来的？全三见状气急败坏，对着医师们恶骂道：“还好另外几个跑得快，要不然六个医师全死了，这场战斗注定赢不了。”可损失了三个，对局面的影响也是十分的巨大。现在的荆棘王攻击后排，医师的恢复就攻不上了，开始不时的有 NPC 倒下。第34章 ，BOSS 燃命，恐怖如斯。荆棘王的血量虽然已经下半。但目前的局势已经完全倒向了荆棘王那边，只要荆棘王的技能转好，就会至少有一名 NPC 被带走。丁凡看着已经散乱的队伍，也没有更好的应对之法。全三见状大喊道：“所有人将输出拉满，尽快解决战斗！”说完，全三开始原地蓄力。丁凡使的此招，这就是单挑时轰向自己的那一拳。在单挑时没有给他命中的机会，现在丁凡倒要看看这个技能的伤害有多少。全三将右拳收于腰间。周围不断有黄色的光点颗粒向拳头汇集。荆棘王本来在用触手攻击着剩余的几个后排，突然被一股力量吸引到了注意力。荆棘王转过头来，看到全三再次蓄力，他能感觉到这一拳蕴含的力量。见状，荆棘王便准备将一根触手探入地下。这一会儿，丁凡对于 BOSS 的攻击方式已经了如指掌，他的这个起手动作必然是想发动荆棘囚笼，想要将全三的这个蓄力给打断。丁凡一直在注意着全三的周边，他要做的就是为全三保驾护航，让这个技能成功蓄力完成。丁凡一个踏步上前，对着那根想要钻入地下的触手就发动了野蛮冲撞。就在他刺到地面的瞬间，丁凡一个飞身冲了出来，直接将触手撞向了远方。混蛋！荆棘王也没想到会有人能来捣乱，还将自己的技能给打断了。他用独特的柴声恶骂一句，但他没有心思搭理丁凡。当下最要紧的就是打断全三的蓄力。荆棘王再次伸出一根触手，向全三附近的地面探去。没有了冲刺技能的丁凡，只能干看着，祈祷全三能蓄力完成吧。砰砰砰！全三附近的地面开始有藤蔓探了出来，很快便在他的身边形成了一个囚笼。完，蓄力这么半天，还是被人家轻易给打断了。丁凡是没机会看到这个技能的真正威力了。就在丁凡大失所望之时，全三在荆棘囚笼中发出一声大喝：“啊！”砰！荆棘囚笼应声而碎，断裂成无数节，散落满天。与此同时，
一个金色的龙头从囚笼中迸发而出，发出一声龙啸，朝着荆棘王的弱点区域飞去。和当时打丁凡不同的是，这次蓄力完成的龙首已经看不出拳头的形状，要比打丁凡时厚重庞大许多。咚！这一击龙拳实实在在的打在荆棘王腹部的发光区域，随着一声巨响，荆棘王被打的无数碎枝条从身体落下，他那如此庞大的身躯都跟着趔趄了一下。负 7,866 丁凡一惊。真十倍属性加成，如果不考虑 BOSS 的防御，这个伤害应该就是八千点左右。丁凡上次单挑的时候，估计到了全三的攻击在八百点。这么看来，这个技能是真真切切的十倍属性加成，不像丁凡的野蛮冲撞，他显然没有上限，或者说上限至少在八千点。只可惜这个技能是物理攻击加成。反观荆棘王，巨大伤害数字飘出的同时，他的腹部也被这一拳打出一个大洞。现在可以清晰的看到，里面是一颗淡绿色的光球。混蛋，你真的惹恼我了！荆棘王歇斯底里的大喊，然后便将所有的怒火朝着全三发泄而来。所有的触手都打向全三，所有的技能也都朝着全三释放。这一拳倒像是把他的脑子给打坏了。荆棘王已经完全失去了理智，无脑的朝着全三发起攻击。剩余的三个医师见状，赶紧将注意力放到全三身上。其他的后排现在可以无压力输出。现在没有了藤蔓的保护，直接将技能打在绿色光球之上，伤害比刚才还要高出很多。很快 ，BOSS 的血量就见底了。愚蠢的人类，都给我去死！去死！荆棘王大喊一声，身体突然变得通红，似有火焰流转，身上的藤蔓也被灼烧的发黑，甚至有些已经开始变成灰烬，出现空洞。不好，他燃命了 ！BOSS 会出现一种状态，就是燃烧自己的生命来获得属性的增强。丁凡了解过这个常识。他赶紧再次查看荆棘王的属性，荆棘王青铜级 BOSS， 现在的他处于燃命状态，攻击 1,800 这个燃命状态属实恐怖，直接就能换来三倍的攻击属性。但荆棘王仅剩的三万血量也在急剧减少，看样子连3 S 都撑不到。去死！荆棘王再次发出一声大喊，然后他的所有触手都探入地下，身子也随之下沉到地面。接下来就是十数根裹挟着火焰的尖刺从地下刺出。他们这次足有五米之高，直接将所有范围内的玩家贯穿，并举到了半空之中。丁凡提前开了护盾，负 6,164 一个巨大血红的伤害数字从丁凡身上飘出。他处在半空，看着周围的队员一个接一个消散。六千多的伤害根本没有给人留活路，反倒是被三个医师乃满血量的全三活了下来。但二人此时被顶在半空，身体无法动弹。而 BOSS 血量燃烧到400的时候停了下来。其实 ，BOSS 只要死了，即便和玩家换命，玩家也是不亏的。因此，燃命状态会给 BOSS 留 1% 的血量，以免出现和玩家同归于尽的情况。二人这个状态下倒是不会遭受到攻击，但也没办法对荆棘王造成伤害。看着这400的血量，二人也犯了难。一旦一分钟内 BOSS 没有遭受到伤害，他们的血量就会开始恢复了。这下，二人不约而同看向远处的火舞他们，这是唯一的指望了。你们千万别过来！ BOSS 的属性他们也看到了，只要被打到一下，直接就嗝屁了。晚星见状，警告火舞和奶茶在原地别乱动，然后自己快跑两步，来到了荆棘王面前。夜晚星手握长弓，一发羽箭就朝着荆棘王射了过去。So 大，负一百九十六，燃命状态没有双抗，晚星倒是可以破开他的防御，只需要再射两箭 ，BOSS 便可以击杀了。荆棘王本来已经懈怠了，疲累的瘫在地上，这一下再次将他唤醒。将其余数个触手朝着晚星扫去，滑行，翻滚，扭身，晚星完美的将荆棘王的攻击躲过。这走位和丁凡不遑多让啊！再一发羽箭打出，荆棘王的血量到了死亡的边缘。他拼尽全力，将剩余的所有触手同时向晚星刺去。这一下，他没有给晚星躲避的空间。火舞，快快补伤害！丁凡看到这一幕，赶紧朝火舞大喊：“他只需要过来，随便丢一个技能就可以了。”就在此时，夜晚星突然出现在了丁凡眼前。嗯，丁凡这会儿在五米高空呢，自己不能是出现幻觉了吧？晚星身上也没有触手，那他怎么可耐到自己脸前呢？第三十五章，蓝离小剑神二十级了。丁凡就看着夜晚星绝美的容颜，此时略微有些严肃。他缓缓拉弓，无数白色光点颗粒在他手中汇成一根透亮的光剑。So， 直击荆棘王中心的绿色光球。透明羽箭急速穿过绿色光球，那团绿色的能量瞬间被打散，化作漫天的星点飘落。
，荆棘王仅剩的那一点血量也彻底被清空，发出死亡的哀鸣。荆棘王的身体开始坍塌，丁凡全三他们两个也随着失去生机的藤蔓迅速掉于地面，和丁凡四仰八叉的掉到地上不同，叶婉心单脚翩然下落，一个潇洒转身，平稳落地。丁凡急忙站起身，整理了一下身形，不解的向婉心问道：“不是，你什么时候会飞的呀、啊？”这两天基本上一直跟丁凡在一起，没记得什么时候得到技能书。此时，火舞他们也跑了过来，两人异口同声道：“婉星，你也太帅了。”显然，他们两个也不知情。婉星不好意思的轻咳一声：“可没跟你们说，这技能是我爹找人送给我的。”他爹？丁凡也只知道叶婉星家里很有钱，现在看来很可能不是一般有钱。全三走过来，长呼了一口气，说道：“呼，终于结束了。”丁，您的小队已成功击杀青铜级 BOSS 荆棘王，分得经验加一千，不光越了好几个等级，主要是还提升了一个品阶。全三他们这些 NPC 又不会分取玩家的经验，丁凡只分了百分之十，居然有一千点的经验值。丁凡四个人身上同时亮起一道金光，荆棘王消失了，他刚在所在的地面上出了好几个亮闪闪的东西。火舞，快去打扫战场了！丁凡对火舞提醒道：“这是他今天负责的工作。”火舞立马欢快的答应。活蹦乱跳的就跑了过去，紧接着又是一则全村通告响起。丁，幺零零八六幺号新手村全村通告：本村危险区域，荆棘王领地已被村卫小队解放。特为本次任务做出重大贡献的四名玩家给予奖励：声望点加二十，等级加一。公告结束，四人的身上再次洒落一道金光，而且众人所站的地方也开始出现变化。那个绿色光球被晚星打散之后。就化作绿色的星点，漫天飘落。他们掉入地下，原本沙土的环境开始出现生机。很快，这一片区域变得和新手村的普通区域没有分别，充满了绿意。一些湿润的绿色荆棘怪也刷新了出来。荆棘怪，普通，等级14生命值 3,000 攻击180。他们属性减了很多，而且也不会再主动攻击玩家。全三这时也走上前来，拍了拍丁凡的肩膀：“恭喜凡弟。”成功通过挂险考核，现在算正式成为村卫队的一员了。全三说完，系统便发来了通知：“丁，恭喜您，村卫队的挂险考核任务已完成。您的身份信息出现变化，请查看。”丁凡此时的属性面板中多出来一项：“身份，幺零零八六幺号新手村村卫队成员。”什么意思？这就完了？这么困难的一个任务都不给点奖励吗？丁凡调侃道：“队长，不是吧？就算没有欢迎仪式。”考核任务也得给个奖励吧？全三略微显得有些尴尬，蹭蹭鼻头说道：“我这儿没让人挂过闲，没有准备奖励这些东西，等以后的，以后补偿给你。”正好此时看到火舞开心的跑了过来，看他那样子，指定是捡到什么好东西了。全三见状说道：“哎，今天捡的这些，我可一件没有，也差不多了。”丁凡就是给他开玩笑呢，他也知道，让他来参加这个任务，就是纯来捡便宜了。可丁凡担心的问道：“那些队友，他们？”全三告诉他不用担心，他们这些 NPC 和玩家一样，死了可以回到出生点，没事的。这下众人才有心思询问火舞到底都捡了什么回来。一行五人一边向新手村走去，一边查看着爆出的装备属性。价值最高的，当属荆棘王爆出的一本技能书了。火舞激动的来源就是他。火舞将技能书分享到小队之中。荆棘囚笼 C 级，学习职业宪法师，在目标周围召唤数根荆棘条。搭建一座囚笼，将目标困于其中。没学习之前，看不出来技能细节，只能看出这个技能没有伤害。具体花费多少法力值，控制几秒，冷却时间只有学习之后，该玩家才能获取到。在场的法师就活舞一个，他当然高兴了。这里面最有话语权的就属丁凡了。就你一个法师，还看什么？快学了吧！以后队伍中也有了控制技能，对于集火目标就非常有利。丁凡说完，活舞若有所思的瞪着他，真的。我们才认识两天，就不怕我们骗你感情？丁凡笑了，你顶多能骗我几件装备，感情，谁也别想骗了。说到最后面的时候，丁凡的神情有些惆怅。火舞见状，意识到自己可能说错话了，赶忙终止这个话题。跟你开玩笑呢，别那么认真嘛。那这钱给你。火舞向丁凡赚了一千块钱。丁凡觉得他有些见外了。火舞说什么也不肯拿回去。我这些天捡的铜币也换了不少钱，这你要再不拿着。我真不好意思跟你处了，丁凡这才收了下来。火舞这话一说，婉心和奶茶都给丁凡赚了三千，说是就算再给三千
，那也是他们在沾光。火舞将剩下的装备分了分，丁凡能用的一共就两个黑铁级别的装备，一个护肩，一个护臂。荆棘护肩，重铠，品级黑铁，生命值加一百，物防加十。荆棘护臂，重铠，品级黑铁，生命值加一百，物防加十五。这两个装备就是黑铁级别装备里面最低级的装备了，只有很少的属性加成。丁凡将两件装备换上，刚升的这两级属性点按照三生命值，一物防，一法防来加。血量差不多了以后，就要保证属性的均衡，以后加点就都按三一一的方式来加。丁凡现在的属性面板，昵称凡人，等级13130130。职业坦克，身份。100861号新手村村卫队队员，生命值 17601760， 攻击27法强 4,958 物防68法防43声望点70耐心玩家，狼蚁之力、毒蛙之力、巨蝎之力、灰岩之力。装备：实践，形态一，岩刺铠甲，荆棘护臂，荆棘护肩。就在众人回去的途中。一声全村公告来了，叮！玩家蓝里剑神已达到二十级，其他玩家请努力。玩家达到二十级之后，通过复城资格考核，可以进入复城。全村第一位获得复城资格的玩家，有几率获得隐藏职业奖励。隐藏职业，第三十六章，隐藏职业，那得拼一拼。隐藏职业，二十级到复城之后，便会进行职业转职，各个职业会有更细的划分。村子第一个进入复城的玩家。有几率奖励一个隐藏职业，也不早点说，可能很多玩家现在都在后悔没有抓紧时间练级呢。火舞看到通告之后也是一阵惋惜，啊，可以获得隐藏职业，怎么不早点说呢？丁凡看一眼二人的等级，火舞和婉心都是17级，于是便说道：“现在也不晚呐。”丁凡不是随便说说，通告里说的是蓝里剑神现在达到了20级，他现在还需要完成复城的资格测试任务呢。只要丁凡想。三级很快就可以追上的，我一个一个带你们，这样抢到这个第一的几率会更大一点。你们谁先来？丁凡在很认真的跟他们说，一个隐藏职业的价值非常高，这个奖励值得去搏一下的。火舞推脱道：“带婉心姐吧，她的技术比我好，万一要是真获得了隐藏职业，这可得付你一大笔钱，我可付不起。”火舞是在开玩笑，只是找个合理的借口将机会留给婉心。婉心也在推脱，丁凡帮了他们太多，是真挺不好意思的。丁凡催促道：“时间就是金钱呐，两位就别推脱了，你们也不用不好意思。等到你们的实力足够强，在学校的工会比赛中取得好成绩，以后不是也能罩着我吗？你想，你们要是谁当了会长，我在工会里不就无拘无束了吗？”丁凡说的是真心想法，他可不喜欢到时候被别人使唤来使唤去。最终决定先带叶婉心升级去。这时已经到了吃晚饭的时间，可现在有机会的人肯定都在争分夺秒升级。二人自然也得再坚持坚持。丁凡和叶婉心二人没有回到新手村，直接在半途和全三火舞他们告别，然后调转方向，朝着新手村外围最高的怪物区前行。二十多分钟之后，丁凡和叶婉心来到了树精森林，这里已经是新手村最外围的区域，再往森林深处就被划定为新手村外了。里面的怪物强弱不一，新手村的玩家建议不要前去。森林外围游荡着很多大树精，丁凡探查了一下他们的属性。柳林树精，普通，等级二十，生命值一万，攻击三百，技能缠绕鞭打。这个树精在新手区的普通怪物中已经是天花板的存在了。丁凡将二人的经验调整为三七，二人的小队中，这已经是极限的经验分配了。这也是为了避免有人带练级，导致玩家间差距拉开过大。丁凡将经验设置完毕，便让婉心开始拉附近怪物的仇恨。婉心熟练的。每个怪物射一箭，很快便将五只树精拉到了丁凡身边。婉心快速拉开距离，脱离仇恨。丁凡变成了树精们的攻击目标。树精的体型虽然很大，但他们的攻击距离足够远，所以五只树精可以同时攻击到丁凡。丁凡开启护盾，每一下可以反射两千多的伤害。树精的攻击速度很快，在护盾的持续时间之内，便可以打出五次攻击，不需要婉心出手便可以击杀。叶婉心见状，也是放心的前去，继续拉扯较远的树精仇恨。虽然树精有两个技能，缠绕只是短时间的控制，鞭打就是伤害比普通攻击高了一点，对丁凡都没有多大的威胁。
，二人配合起来，效率也是非常的高。叶婉欣只需要一支一剑，把树精吸引到丁凡身边，而丁凡也只需要等到护盾转好，便可以将一波树精拿下。叮，你已击杀柳林树精，分得经验加三。叮，天赋已触发，法强加一。普通怪物相较于特殊怪物，经验差了太多。一只十五级的荆棘怪。丁凡分 10% 的经验都可以加4点，这20级的树精，丁凡分 30% 的经验才加了3点。婉心的等级要比他高一些， 7 0的经验也只加了4点经验值。好在是二人的效率非常的高，平均时 S 可以击杀5只树精，仅仅5分钟， 1 0 0多只树精就已经被击杀。婉心本身有一些经验，现在已经升到了18级，现在加的经验更少了一点，只有3点。由于怪物的密度在减小，刷怪的效率略微下降了一点。但二十分钟还是成功击杀了三百多只，再升一级。在之后，一只就加两点经验。半个多小时，终于一道金光洒落，叶婉欣成功升到了二十级。你快回去看看傅成的资格考核任务如何领取，我再打一些，立马回去找你。丁凡考虑到自己的耐心，玩家就差几十只就够了，以后不想再特地过来跑一趟，便先让叶婉欣回去接任务去了。丁凡再次击杀二十几只树精之后，一声提示响起，叮。你已击杀一千只柳灵树精，耐心玩家已生效。柳精之力在和植物系目标打斗过程中获得每秒十点的生命恢复。一般情况下，当玩家处于战斗状态时，生命恢复就不会触发。这个耐心玩家的效果就打破了这一点。只可惜，只在和植物系怪物战斗的时候才有效。他这一会儿也升了两级多，达到了十五级，属性点还是生命值，物防、法防，三三。丁凡达成耐心玩家的目标之后，立马向新手村跑去。他愿意这么帮叶婉欣他们，是想交他们这几个朋友。丁凡谈恋爱的时候虽然认人不准，但交朋友还是能看得清为人的。至少现在看来，婉欣和火舞值得交。等到新手村口的时候，叶婉欣已经跑了出来，火舞和奶茶也跟在身边。他们两个下线吃了个饭就回来了。叶婉欣的任务可以队友帮助完成，四人便再次组成小队，势必要帮叶婉欣抢下这个隐藏职业。叶婉欣将任务内容发布到小队之中，复成资格考核任务，一路向南到新手村外的鳄渊湖收集十张怨鳄皮。当丁凡看到这个任务的时候，就有一种不好的预感。丁凡没有直接说出来，怕给他们三个泼凉水。火舞还在激动地鼓励着众人：“冲了集美们，第一个隐藏职业就要在我们当中诞生了。”丁凡就跟在三人后面，快速向鳄渊湖跑去。第三十七章，晚上千万别招惹他们。单是跑出这个新手村，就用了将近半个小时。前面有一道类似危险区域的屏障，将新手村区域和外界划分开。四人迈过这道屏障，便收到系统的危险提醒：“叮，你已踏入新手村外，这里有着不可预知的危险，没有特定的怪物区域。在新手村，越远离村子，怪物等级就越高，而且怪物营地都是确定的，是什么怪物就是什么怪物。一旦出了新手村，事情就不可预知了。你可以在任何地方碰到任何等级的怪物，虽然按照怪物的实性。”特定区域的主要怪物短时间内不会变化，但不排除突然会有高级的怪物入侵低级怪物营地的情况。四人刚踏出新手村，就看到不远处有着一片湖。按照任务的提示，那应该就是鳄渊湖了。此时已经是下午六七点钟了，天色已经暗了一些。天虚中的时间和现实差不了太多，也分白天和晚上，这也导致很多夜猫子玩家现在在努力调整作息时间。毕竟晚上视线会受到影响，晚上刷怪效率会低。四个人朝着那片湖跑去，很快系统提示他们所处的区域就是鳄渊湖。还没等跑到湖边，就看到一只鳄鱼一口咬住蹦跳的大蛤蟆，然后一口给吞了下去。渊鳄普通，等级二十，生命值八千，攻击二百八十，物防六十，法防二十五，技能死亡翻滚。特殊，千万别到了晚上再来招惹他们。单看怪物的属性和新手村的怪物。也差不了多少，但看到最后一条的时候，所有人都出了一身冷汗。奶茶若唧唧地问道：“他这个特殊是什么意思啊？到了晚上会怎么样？一他不能变成怪物吧？他们几个也不知道会出现什么事情，但可能不会是好事。即便不变成怪物，属性也一定会增强。”丁凡赶忙催促道：“抓紧时间打完，别拖到晚上。听系统的，肯定没有错。”丁凡说完，便自己过去吸引到一只冤恶的注意。出了新手村。大部分怪物都是会主动攻击玩家的，即便是没有复杂思想的普通怪物，当他意识到安全受到威胁的时候，就会主动攻击。丁凡一步一步的向渊鳄走去，他甚至比普通鳄鱼还要小上一点
，算上尾巴就一米多长。看到丁凡这么大的家伙出现，他先是往后缩了缩。丁凡快步上前，他也意识到丁凡就是冲着他来的，索性他也不躲了，直接猛窜起来，咬向丁凡的胳膊。丁凡见状，开启赤血护盾，刷了一波树精之后，护盾的属性又得到很大的加强，护盾值有 6,152。反射伤害也来到 2,461 冤恶这一口也是直接咬在丁凡的护盾之上，负176只打掉丁凡一点点的护盾值。与此同时，他的头顶反而出现一个巨大的伤害数字，负 2,401 冤恶尝试了一下之后，居然直接开始逃窜。我靠，他怎么还会跑？火舞看到掉头向鳄渊湖跑去的鳄鱼，也是大吃一惊。丁凡见状，也不给他逃跑的机会，直接一个野蛮冲撞过去。然后将剩余的护盾炸掉，第一只冤恶也就此倒地。叮，你已击杀普通怪物冤恶，分得经验值加一。这外面的怪物和里面的怪物经验差不了太多。和婉心两个人组队的时候，分 30% 的经验加两三点，现在分 10% 的经验加一点，基本上一样。可对于冤恶会逃跑这个行为，丁凡也不由得嘟囔道：“这些东西一时到打不过会跑，这就有点麻烦了。新手村的怪物，只要一吸引到仇恨，就会一直追着你打。这冤恶。”攻击一下意识到打不过，直接就窜了。丁凡的护盾反射也就不太好打出伤害。第二只叶婉心尝试用剑吸引仇恨，渊恶被打到之后，甚至都没有往这边靠，直接就向远离众人的方向爬走了。火舞吐槽道：“这些东西也太没骨气了，还不如村口的野鸡呢。既然渊恶不想打，那就只能追着他们输出了。”丁凡等到技能转好，直接就对着一只渊恶野蛮冲撞加护盾炸裂，瞬间七千的伤害打出来，渊恶的血量。就只剩下一点了，然后火舞和婉心再追着他输出几下，一只冤恶就被击杀。现在看来，他们比新手村的怪物还要好打，连还击都不敢。等打到第三只的时候，终于有一大块鳄鱼皮在尸体旁掉落了出来，婉心赶紧过去捡了起来。就是他，还差九个就能回去交任务了。眼看这个任务花不了多少时间，众人又打起了精神，绕着这片鳄渊湖，一个接一个的将冤恶射杀。不知不觉，天色已经昏暗。正当四人打得起劲的时候，眼前的一只冤恶突然身体开始发出亮光，他那两个眼珠突然变得煞白，身体上渐渐笼罩了一层白色的虚影，身体也开始变得透明。现在看来，他倒是更符合冤恶这个名称。他变得虚化，但庞大了许多，就像是爬行在地面上的鳄鱼幽灵一般。火舞大叫：“完了完了，还是等到天黑了。”此时，冤恶的属性也发生了变化。冤恶、精英，他们到了晚上。就会被某种冤气侵蚀，变得凶残强大，吞噬周围生灵的灵魂。等级22生命值 16,000 攻击280法强，技能死亡翻滚，噬灵。特殊，都跟你说了，到了晚上就别来招惹他们了。此时，叶婉心的任务物品收集到了七个，还差三个就要完成了。即便是他获得了强化，众人也不能就这么放过他。这一次，渊恶主动向他们发起攻击。丁凡顶在前面，渊恶跃起来，一口便咬在了丁凡的石剑之上。丁凡开启护盾，这一下却被判定为没有遭受到攻击。再一下，丁凡直接将身子迎了上去，这一口咬在了丁凡的腰间，负176还是同样的伤害数字。但紧接着又一个伤害数字飘了出来，负100。这次的数字不是打在护盾上呈现的淡黄色，而是血红色。丁凡看了一眼自己的血量，还真掉了100而且。渊恶此时还没有松口，过了一 s， 又是一个100的数字出现。这些伤害不判定在护盾上，所以除了第一下对他反射了 2,000 多的血外，后面的都没有反射伤害。第38章，真给隐藏职业啊！别愣着了，赶快输出啊！打一波伤害，我要把他推走了。一秒100对丁凡倒也造不成什么致命伤害。丁凡不着急，先让他们将一波输出灌在渊恶头上。护盾对丁凡来说也没有太大用。直接炸掉，然后使用野蛮冲撞，将渊恶从身上顶了下去。奶茶的一个恢复术将丁凡的血量抬了回来，而渊恶掉了一半的血量。他再次沉下身子，想要跃起。丁凡见状，对火舞喊道：“你那控制呢？把他拴住啊！”火舞心学的荆棘囚笼，他差点都给忘了。听到丁凡提醒，这才法杖朝着渊恶的身体下面一指，顿时泥土中生长出数根藤蔓，构成一个笼子，将渊恶困在了里面。这个技能虽然没有伤害，但足有两秒的控制时长。一个 C 级技能已经很厉害了。等到控制结束，渊恶再一次扑上来。虽然丁凡没有护盾，但在场的也只能他负责扛着。每秒一百
。七秒过后，丁凡的技能转好，直接将其秒掉。虽然晚上的他们获得了加强，但在丁凡面前还是不顶用的。丁凡等到血量恢复的差不多了，继续寻找下一个目标。就在众人打得热火朝天的时候，一声公告响起。丁凡没看内容，但大致可以猜到是什么。丁。100861号新手村全村公告：玩家蓝里剑神率先完成复成资格测试，特奖励隐藏职业转职机会一次。这公告一出，他们几个便都泄了气。丁凡倒没有什么感觉，他自从看到晚星的任务描述中可以有队友协助完成的时候，就能断定蓝里剑神一定会率先完成。蓝里那么多学生帮他呢，怎么可能会被人追上？丁凡看到他们无精打采的样子，便安慰道：“没事的，咱也就抢着试试。人家本来不就是第一吗？”这才第一次转职，后面获得隐藏职业的机会多着呢，快点打完，我们下线休息了。几人也就是略微有些失望，很快就调整了过来。这些事情反正迟早都是要做的，这么一弄，反而是催促自己更早的完成了。很快，剩下的三张冤恶皮也到手，一起回到新手村，把任务交了，就可以下线吃东西了。丁凡现在能明显的感觉到身体乏累，就是没有吃东西导致的。可当众人走到屏障附近的时候，看到一个人在屏障外面徘徊。嘘，丁凡见状，赶忙让他们几个噤声。现在很少有玩家会到新手村外面来，更何况这么晚了，还是一个人。他们也注意到了，活舞一点没当回事儿。嗨，不是玩家就是个 NPC 呗，这也用大惊小怪的。可盯着看了一会儿，他很快也看出这人有点不正常。那个人在来回换着位置，将脸趴在屏障上，往新手村里观望。活舞疑惑地问道：“他在干嘛呢？为什么不直接进去？”叶婉星轻声答道。他应该进不去，像丁凡他们正常的玩家，这个屏障就形同虚设，可以随意进出，怎么可能会像这个人一样趴在屏障上看呢？奶茶听完婉心的判断，有些害怕。姐，你别吓我，怎么还有人进不了新手村呢？叶婉心接着分析道：“既然设立了这个屏障，那就有设立它的道理，我们可以随意进出，那么就有东西进出不了。”火舞提到，怪物。叶婉心摇了摇头，还有他。丁凡再往进走了点。将探查扔到他身上，没有信息。看怪物有属性，看 NPC 有身份，看玩家也有等级和昵称。看他居然什么信息都没有，能不能是出 bug 了？工作人员输错一段代码。火舞没说完，三个人就无语的看着他。这么完美的游戏出现了一个 bug， 还正好卡出个人来，那现在怎么办？火舞连自己也没能说服得了，便开口询问大家的意见。丁凡看了看，这里距离屏障也就十米的距离，拦着问问他。要是个危险的东西，我们直接往村子里跑就行了。反正他也进不去。三人觉得丁凡说的有道理，于是四个人便悄悄地来到了那个人身后。带什么人？火舞跳出去，一声大喊，吓得那人打了一个哆嗦。他还不敢将头回过来，口吻有些紧张地答道：“没，没事。”然后他偷偷地向后瞥了一眼，可能是看清楚了丁凡他们四个，顿时就松了一口气。我当是谁呢？原来是几个小鬼。看样子。不像是本地人呐，你们就是什么蓝星人？天虚中的晚上并不是一抹黑，是笼罩着月光的那种颜色，视线不如白天好，但基本上东西都是可以看得清的。只见这个人脸上像是画了脸谱一般，弄得花里胡哨的。听他的意思，对玩家好像并不是很了解。丁凡他们都没来得及回话，他便邪笑一声：“哈，正好带回去研究一下。”说完，他便小手一挥，甩出一股浓烟。丁凡一点不敢懈怠。直接就用野蛮冲撞躲了过去，叶婉心也反应很快，往后面一个滑步，没有被这团烟雾波及，而火舞和奶茶就没有这么好运了，直接被烟雾洒到，没等说出一句话，便倒在了地上。你对他们做了什么？丁凡大喊一声，便朝他走了过去。那人见状，也是感叹道：“哟，反应挺快嘛。”说完，将手中的木杖往地上一杵，一个阵法便在不远处显现，紧接着一个骷髅。手里握着一把铁剑，便从阵法中爬了出来。那个骷髅人朝着叶婉心就去了。丁凡见状，便跑过去挡在了婉心身前。白骨人，操纵物，生命值一万五千，攻击四百，物防八十，属性好高。这是他召唤出来的，尽量先打那个人。丁凡不想将太多的技能交到白骨人身上，他需要留着应对那个人。叶婉心也明白丁凡的意思，直接一支寒冰剑便射向了那个花脸人。花脸人见状躲避，可婉心这一剑准确的瞄在他身体最中心的位置，这是射击技巧，这样无论向哪个方向移动都很难躲避。这一剑果然稳稳的扎在花脸人的腰间，负434十
叶婉欣现在的攻击力也就二百多点，算上寒冰剑的加成，也不到五百的伤害。由此看来，这个花脸人的防御非常低。他可能也没想到会被打中，惊诧道：“蓝星人不是刚踏足天虚吗？为什么这么强？”第三十九章，嗯，还要。此时，花脸人的血条也在头顶显现。丁凡估计他也就四千左右。有了数之后，丁凡就在等待一个时机了。白骨人的长剑落下，丁凡没有开启护盾。直接一个闪身躲闪，可身体有点虚脱，这一下居然没有躲掉，被打了将近三百的血量。趁着花脸人被寒冰剑减速，叶婉欣继续对花脸人输出，连着两剑打中，他再次损失四百的血量。花脸人见状，再次将法杖向地上一杵，又一个白骨人出现，丁凡只能跑过去，将两个白骨人的仇恨都吸引过来。由于身体原因，现在的他走位已经很难躲避，面对两只白骨人的攻击，他只能开启护盾抵挡。叶婉欣只需要安心和花脸人单挑就好了。花脸人没有其他的攻击手段，被婉欣打得有些狼狈，烦死了！快点先给我解决掉这个臭家伙！他突然大喊一声，将法杖朝着两只白骨人一指，一道红光打到白骨人的身体里，他们两个的眼窝中出现了一个红色眼珠。与此同时，他们的移动速度变快了许多，而且有意识地向着叶婉欣跑去。白骨人夹在二人中间，叶婉欣见状便只能向远处拉开距离。丁凡在后面追了几步，追不上。按照白骨人的移动速度，很快就能打到叶婉欣。花脸人此时便自认为胜券在握，得意的叫喊道：“对，追上他，把他打死，给我扛回来！”丁凡此时的技能就要转好，而花脸人的血量也只剩下一半，他不明显的向花脸人靠近。等到距离差不多了，直接一个野蛮冲撞，朝着花脸人冲了过去，并且对着婉欣大喊：“坚持住，我很快解决。”花脸人的注意力正放在婉欣身上。等丁凡朝他冲过去的时候，已经来不及躲闪了。婉欣的血量称白骨人两次攻击都悬，情况紧急。丁凡一个冲撞之后，直接就将手中的石剑换成第二个形态，一剑开山。丁凡冲撞之后，花脸人都还没有落地，顺势就斩出一剑，瞬间花脸人的血量就见底了，剩下一个血皮没有死掉。丁凡此时的护盾还在冷却之中，回头看了一眼婉欣，白骨人的那一剑马上就要斩下了。趁丁凡走神的一瞬间，花脸人法杖一杵，人直接原地消失了。丁凡赶紧看向四周，发现他已经传送到了十米之外，还回头喊道：“小家伙，下次再遇到我可就没有这么幸运了。”两个白骨人还没有消失。就在丁凡懊恼之时，一根透亮的光剑从眼前疾射而过，直指远去的花脸人后背。噗，光剑穿身而过。花脸人死之前，低头看了一眼自己胸前的空洞，脸上露出不可思议的神情。丁凡回过头去，此时的叶婉欣正悬立于半空，牛啊！这至少30码的距离，一剑穿心，而且这个技能也绝对不简单，不光可以越到高空，还有极高的伤害和超远的攻击距离，还有最重要的一点，这个技能他太他妈帅了！在月色的映衬下，叶婉欣看上去倒像是一个剑神。丁，您的队伍已击杀一名纵尸部落族人，声望值加一。随着花脸人倒下，两只白骨人也化作齑粉。让丁凡没想到的是，击杀他不提供经验值，而是提供声望值。纵尸部落又是什么东西？同样身为人类，他们是站在玩家的对立面吗？没有更多的信息供丁凡参考，就暂且当是一只普通的怪物吧。这会儿，火舞和奶茶也醒了过来。嗯，谁把咱们宿舍房顶给掀了？火舞一脸一怔，跟睡了一觉似的，嘟囔了一句，就又把眼闭上了。丁凡想调理他一下，就走到跟前，轻声在他耳边说道：“要再来一次吗？”火舞哼唧道：“嗯，要嗯。”火舞突然意识到了什么，疼的一下睁开了眼，坐起了身，看了看周围的环境，才想起来刚才发生了什么。他赶紧转移话题，企图将刚才的失态遮掩过去。“呃，可，那个人呢？这什么技能？直接把我失眠给治好了。”婉欣和奶茶此时都被他逗得笑到直不起身子。解决了这个半路遇到的麻烦，众人接着向村子里走去。丁凡想想刚才的情形，都有些后怕。要是刚才丁凡和婉欣，但凡有一个人没把那团烟雾躲过去，这会儿四个人还不知道被怎么滴了呢。说不定在上线，四人就都成了白骨人。回到新手村之后，叶婉欣就去交任务去了。丁凡刚准备下线，好友列表中有一条消息弹了出来：“蓝里剑神哥，你在哪呢？我过去找你。”蓝里剑神已经通过了复城资格测试，按理说应该往落日城去了，怎么问自己在哪儿呢？丁凡将自己的位置分享了过去，很快。蓝里剑神就跑了过来。蓝里剑神一身装备都不是初始装
，很是惹眼。他人长得也很清秀，再加上蓝里剑神的名头，在这新手村里，哪个玩家碰见了都得盯着看一会儿。哥，蓝里剑神离老远就冲着丁凡大喊，这下丁凡也成了玩家们的焦点。等到他跑过来，丁凡便问道：“怎么，剑神没去落日城找我做什么？”蓝里剑神听到丁凡这么叫他，赶紧笑着制止：“不敢不敢，哥，你以后叫我小剑就行。”这个小剑一点傲气都没有，对丁凡非常客气，就好像丁凡真是他亲哥一样。越是这样，越是让丁凡觉得有诈。就一个赌约，丁凡也没想过他们会切实照做。蓝里剑神接着亲切的说道：“也没什么事，就是临走之前特地来看你一下。”他看丁凡有点疑惑，不光是丁凡疑惑，换谁来都觉得疑惑呀。就一面之缘，弄得像是亲哥俩似的。蓝里剑神也看了出来，于是真诚的解释道：“哥。”可能这个赌约你没当回事，但对我的冲击非常的大。我小时候老受人欺负，所以我就一直希望有一个哥哥。可长了这么大，从来没有一个人在某一方面让我真心佩服的，直到今天。所以我是真心认你这个哥哥，怕你不信。这是我的属性面板，分享给你，包括以后你就看我表现吧。在游戏里，属性面板对于一个玩家而言，就相当于自己的底裤。把属性面板分享给别人，就等于是光溜溜的站在别人面前，这表示的就是绝对的信任。蓝里剑神说着，就给丁凡发了一条消息过来。丁凡半信半疑的打开聊天框，里面还真有一张属性面板。他甚至在面板上看到了隐藏职业的信息，昵称“蓝里剑神”。第四十章，他这么早进复城了？昵称“蓝里剑神”，等级二十六零七两千，职业战士。获得隐藏职业羽化者，见转职机会，请前往落日城羽化学宫进行转职。生命值。16501650， 攻击 192， 法强24物防131法防114。声望点35。装备：青羽剑，武器：羚羊之盔，头部；火牛铠甲，身体；羚羊护肩，肩部；毒蜂护臂，胳膊；火牛护腿，腿部；铁甲靴，脚部；饰品：赞无。七件装备都是黑铁级别的。没有什么特殊的，自由属性点零，天赋，御战御勇 S S 级，在与敌人战斗的攻城中，身体各项属性会得到增强。每过十 S 最大生命值，攻击法强，物防，法防属性会提升 1% 最大提升至 50% 当提升到最大值时，额外获得 10% 的嗜血效果。技能，旋风斩，初始技能已升级，蓄力斩 C 级已升级。如果不看天赋的话，蓝里剑神目前这个属性属于是中规中矩，和大部分战士玩家也没有太多差别。只是这个天赋刷起怪来，只要持续打个八九分钟，那就完全不一样了。几乎所有属性提升 50% 再配上 10% 的吸血，在新手村的怪物群里真的是来去自如。这个天赋到了大后期，更是不敢想象。丁凡大致看了一遍，这个东西不像是假的。看来自己今天的表现确实给了蓝里剑神心理上一个巨大的打击。我明天起来再去转职，到时候再给你看隐藏职业的特性。感觉丁凡看的差不多了，蓝里剑神就接着开口说道。丁凡看着眼前的蓝里剑神，觉得他太单纯了，一眼大学生，连自己是什么人都没有了解过，就敢把底牌都告诉自己。这就像是下午刚在路边认了一个大哥，晚上就已经把自己身份信息、银行卡号密码都告诉人家了。还好丁凡不是坏人，出于好心。丁凡故意吓唬道：“你这全村第一的属性，不知道多少人好奇呢。待会儿下线，就把你的属性面板一百块钱挂在咱们村的论坛上。”蓝里剑神一点没在意，笑了笑说道：“看到你今天为了那三个女生，敢跟我们一百多人对着干，我就敢保证，你不是那种人。”丁凡也笑了笑，给自己戴了这么一顶高帽子。即便有这想法，也不好意思这么做了。我走了，哥，等你到阜城之后，有任何事随时找我。还有，以后叫我小剑就行。蓝里剑神留下最后一句话，便离开了。丁凡随后也下线了。今天真的是累到了，又累又饿。一从游戏中出来，就听到对铺的王高帅喊道：“哟，凡哥，正好，还以为你又吃不上热乎饭了呢。”今天下线的时候，赶到他们几个都从游戏里出来了，饭他们已经点好了。丁凡的那份也刚放到他的桌子上。丁凡见状问道：“呀，往常这个点你们不应该都进游戏了吗？”他们和丁凡的作息不同。一直是晚上打游戏，白天睡觉。王高帅回道：“得调整一下了，现在跟训练模式不一样。这游戏晚上进去太黑了。”丁凡听完，哈哈一笑。
，天虚的时间设定和现实差不多，这导致很多夜猫子玩家被迫调整作息时间。吃饭的时候，王高帅提到：“房哥，我们三个明天就都能进阜城了，你呢？是不是已经到阜城里面了？”他们一直以为，按照丁凡的游戏水平，升级会挺快的。可丁凡咽了一口米饭，摇摇头道：“没，我还早呢，我现在才升到十五级。顺利的话，明天晚上会过去；不顺利的话，就不知道什么时候了。”丁凡还在考虑要不要在新手村多刷一些天赋再去，所以时间也不好保证。王高帅一听，很是诧异：“啊，方哥，你怎么升级这么慢啊？”另外两个室友听完也是接话道：“那你岂不是赶不上咱们学校的工会竞赛报名了吗？”“也不一定，凡哥，你明天早点起来努努力，还是有可能在中午之前赶到阜城的。”丁凡听得一脸懵。王高帅意识到丁凡可能还不知道这个消息，于是提醒道：“凡哥，你看一下手机。”学校刚发的通知，明天进行工会竞赛报名，报名资格是在明天中午十二点之前进入阜城，并将截图发给各班班长。丁凡下线太饿了，只顾着吃饭了，还没来得及看手机。现在拿起手机看了一眼，确实有一条学校的通知，说是根据估计，大部分玩家会在明日进入阜城。本校计划以学校为单位成立一个工会，为了使工会管理人员更具备说服力，特设了一次工会竞赛，有想要竞争工会管理者的学生可以报名参加。这个事情，叶婉欣早就跟丁凡说过。丁凡对于这个管理者的位置一点也不看重。当然，要是有熟人能当上领导，丁凡还是很开心的。于是，丁凡对他们三个鼓励道：“你们努力，拿下竞赛第一，你们当上会长，别老指唤我就行。”吃饭的时候，火舞也发来了消息，都是在说工会竞赛这个事情。他还是同样的话术，明天必然带火舞和奶茶升到二十级。无论他们三个谁能当上会长，别忘了丁凡就行。吃过饭，丁凡去洗了个澡就睡了。今天真是给丁凡累够呛。第二天还没到丁凡起床的时间呢，对铺王高帅的手机就响了。本来睡眠就浅的丁凡也被吵醒了。王高帅也是不耐烦的嘟囔了一句：“真是的，谁这么一大早吵人睡觉啊？”他拿起手机一看，然后看了看丁凡，轻声说道：“林诗雅。”丁凡本来还想接着睡的，一听到王高帅的话，眼睛立马睁开了。他看了看王高帅，王高帅点了点头。然后才接了电话，那边传来了一个丁凡熟悉的声音：“喂，班长，不好意思啊，这么早打扰你，我打电话来是要跟你报名的，你绿泡泡通过一下，我截图发你。”王高帅是班长，别听他现在客客气气的。上个月他把丁凡甩了之后，王高帅就发消息想问他一声丁凡怎么了，他二话没说就把他们全寝室人都给删了。现在用得着了，又客气的打电话来让加好友，这是公事。王高帅也没有多说什么。打开绿泡泡，通过了好友申请，只是他疑惑，就林诗雅那垃圾的游戏水平，这么早居然就到达阜城了。第四十一章，凡哥，真走吧。截图没有问题，确实是到了落日城。王高帅将他的报名信息记录了一下，看着截图里他满满一身的装备，感觉来者不善呐、啊。他将截图发给了丁凡，凡哥，你看这一身装备，谁能整过他？要是让他拿了咱们学校工会的会长，那我们的日子可就不好过了。丁凡看了一眼图片，样貌上调了一点，不过可以看出来是他。手握法杖，也是选了法师职业，而且一身装备，甚至还能看到饰品腰带。不用想，肯定是刘少给他安排的。说不定参加竞赛这件事也是刘少让他来的。刘少背靠一个好爹，肯定有自己的工会。现在再让林诗雅来争夺这个学校的工会控制权，真是打得一手好算盘呢、啊。丁凡看了一眼时间，早上六点，不睡了。丁凡立马给火舞打了一个语音电话。火舞这会儿正睡得迷糊呢，动静和被花脸人迷晕那会儿差不多。嗯哼，丁凡听得身上直起鸡皮疙瘩，但也没工夫瞎想。快醒醒，上线了！丁凡可不希望这个工会的会长让林诗雅给拿下了。虽然叶婉欣的实力，丁凡见识过，很强，但射手天生被法师克制，法师的技能伤害超高，而且很多都无法躲避。对于脆弱且没有保命技能的射手而言，简直没有一点还手的余地。丁凡要想不亲自上。现在就只能指望火舞了。丁凡催得很急，一共就剩下六个小时了。升级过阜城资格任务还有赶路，丁凡还想着有没有办法能再让火舞的实力得到一点提升。这点时间很紧张的。二人起来随便吃了一点东西就上线了。昨天跟你说的时候都没当回事儿，今天怎么突然这么着急？丁凡没有跟他解释那么细，就是说让他尽力去打这个竞赛。没有奶茶跟着，丁凡到药店中买了一些补给品，一个血瓶要十枚铜币。现在的折率已经降到了5比一，就是两块钱一个，一个血瓶差不多顶的上一瓶快乐水了
，丁凡还真有点舍不得。一个血瓶能在十秒钟恢复二百点血量，丁凡忍痛买了五十瓶，然后便向风石塔走来。火舞想到上次的情形，有点后怕。这里能打得过吗？这是丁凡能想到的最好的练级区，但风险也大，万一没打过，白白浪费时间，很有可能耽搁了去复城的时间。可丁凡很坚定，对，就这里。这里的奖励十分丰厚，而且丁凡还想着能爆出一本技能书或者法师装备，能让火舞的战力再提升一点。这里被丁凡刷到第九层之后，基本上已经没有玩家过来了。二人走进风石塔内，踏上传送阵。叮，风石塔已清理到第九层，是否开始清理挑战？是。传送阵开始向上移动，来到了风石塔的最后一层——第九层。第九层的石门缓缓打开，里面是石头打造的大殿，远远看去。大殿的王座之上，燃烧着一团蓝色火焰。丁凡和火舞迈进大殿之中，除了那团妖异的火焰外，并没有发现别的怪物出现。二人都没来得及上前查看那团火焰的属性，一道蓝色的就砸到了二人脚下。砰！负 1,749 负 1,932 丁凡瞬间剩下一丝血量，而火舞直接就从丁凡身边消失了。紧接着，一个被蓝色火焰包裹的石头从王座之上飞出，朝着丁凡而来。丁凡想要闪身躲避，但这个石头却会追踪目标。丁凡闪身的这个时间没有及时开护盾抵挡，直接被这个火石击中，负一千。这一千是真实伤害。丁凡什么技能都没用了，直接就被送到了风石塔外。叮，挑战失败，请增强实力之后再来挑战吧。凡哥，咱走吧。火舞情绪十分稳定，这可是风石塔的最后一层，他就没想着会挑战成功，这么快就被打出来。反而是一件好事，没有浪费多少时间。可丁凡拉住了要走的火舞，不，再试一次。再怎么说也得看清是谁打的自己吧。连对方属性都没有看到，就被打了出来，传出去岂不让人笑话？火舞无奈，只好跟着丁凡再次踏上风石塔的传送阵。这次等到第九层的石门打开，丁凡一人先迈了进去。察觉到有蓝光闪烁的瞬间，丁凡便开启护盾。砰！一团火焰从丁凡头顶降下。打在了护盾之上，负 1,749 丁凡的护盾没有被打破，而对面王座上的那团蓝色火焰却是掉了 2,000 多滴血。哦，村子里居然还有人能踏进这座大殿！蓝色火焰发出恶魔般的声音，然后从王座上飘了起来。丁凡这才看到，他火焰周围围了一圈灰暗的小圆石头。乌灵火种，青铜级 BOSS， 等级20生命值15万，法强 1,000 技能。天降灵火，赤焰焚圈，焚天石。这个 BOSS 简单粗暴，没有特殊的字条，生命值也很低，突出的就是一个伤害高。火舞见丁凡没有倒下，便也跟了进来。砰！负 1,932 一团火焰从他头顶砸下。他还是没看清楚 BOSS 长什么样子，就再次被送到了风石塔外。丁凡听到身后有动静，就回头看了一眼，可已经找不到火舞的踪迹了。对于 BOSS 这个伤害，丁凡莫名想笑。丁凡趁着护盾还没有消失，想看看能不能再多打点 BOSS 的东西出来。丁凡握起实践钢，准备往前走去。BOSS 的周围便生出一圈火焰，开始向四周荡漾。他的速度很快，丁凡有护盾在身，就没有躲闪。负八百四与此同时 ，BOSS 又掉了 2,000 多的血量。这个赤焰焚圈技能范围很大，覆盖了整个大殿。如果翻滚或者跳跃的时机把握好，倒是有机会躲过去。接着，头顶又生出一团火焰。虽然丁凡的护盾还没有消失，但丁凡打算尝试着躲一下这个技能。只要能把这个技能也给躲掉的话，那就有机会拿下这个 BOSS。丁凡头顶出现火焰的时候，眼前能察觉到亮光。就在亮光出现的瞬间，丁凡就往旁边闪躲。砰！这一下擦着丁凡的胳膊砸到了地面，负 1,749 伤害还是打了出来。紧接着又是第一次进来时那颗火石向自己飞来，丁凡也不躲，追踪技能也躲不掉。这时，丁凡的护盾消失，一千的真实伤害切实的打到了丁凡身上。没过去两秒呢，又一团火从天而降。BOSS 的这个技能冷却时间太短了，丁凡尽力去躲，还是和上次一样，被擦着胳膊打到了地面。伤害打出，丁凡也是再次来到了火舞身边。凡哥，走吧。第42章，这就是对伤害的准确计算。丁凡知道火舞的游戏体验并不是很好，但他真不想就这么放弃。等离开了新手村之后。可能很少再有机会回来了，那这最后一层的风石塔，不就很少有机会再来打了吗？丁凡劝道。
和我，我们再来一次好不好？根据我刚才的观察，除了那个石头技能是必中的以外，其他两个技能都是有机会躲避的。那个石头技能的冷却时间肯定最长，我只需要用护盾挡下那个石头技能，我们就有机会打败他。听丁凡分析的很认真，火舞便点了点头。于是，二人再次来到了第九层风石塔。这次丁凡没有让火舞进去，你就站在外面，负责给我注意他的天上掉火的那个技能。只要看到我头顶出现火焰，你就立马喊一声躲。丁凡自己看到光亮在闪躲，其实还是要慢上一点。如果火舞看到头顶有火焰形成的迹象，就提醒丁凡躲避的话，丁凡很自信自己一定可以躲掉的。二人确定好计划，丁凡便再次踏进了这座大殿之中。他刚一进门，头顶就出现了一个火苗。其实，在远处看，这个技能还是有很明显的蓄力过程的。火舞见状，立马大喊：“躲！”只有火焰很大的时候，丁凡才能看到亮光。现在，丁凡并没有看到亮光呢。不过听到火舞的喊声，丁凡立马向旁边移动。砰！这一次，他几乎擦着丁凡的胳膊落了下去。丁凡愣了一会儿，没看到伤害数字出现。火舞和丁凡两个人同时激动的大喊：“好哎，真躲过去了！”看到一点希望之后，火舞也重新燃起了斗志。然后丁凡便在往里面深入。和上次一样，乌灵火种再次从王座上站了起来，还是重复着刚才的话术。他没有高级的思想，所以一旦掌握了技巧。其实很有机会将他打死的。两秒之后，又一道火焰出现。火舞此时精神高度集中，所有的注意力都在丁凡头上呢。在火苗出现的一瞬间，火舞就大喊道：“躲！”丁凡都不用看，直接往旁边一个闪身，顺利躲过。耶、yeah! ！连续躲过两次之后，二人希望更大了。接下来 ，BOSS 就开始用火圈那个技能了。这个技能上一次丁凡就研究明白了，无论是翻滚还是跳跃，只要把握好时机。都是可以躲过去的。根据火圈扩散的速度，丁凡预判性的一个翻滚，站起身，没有血量掉落，距离成功更近了一步。丁凡现在信心满满。BOSS 下一个释放的是那个火石。丁凡看到这个技能的时候，索性就站在原地等着，等到火石打到自己的一瞬间，开启护盾将伤害挡掉。BOSS 也开始掉血量，紧接着一道蓝色火焰从天而降，砰！这一次火舞没有提醒。丁凡来不及躲闪，被打到了。丁凡此时有护盾在身，并没有掉血，这一点丁凡就不得不夸一夸火舞了。如果火舞提醒丁凡的话，丁凡下意识的就会去躲。在有护盾的时候，一旦躲掉，就会对 BOSS 少打一次输出。而火舞只在丁凡没有护盾的时候提醒，这样很轻松就可以将 BOSS 拿下了。两秒之后的下一道火焰，丁凡同样没有躲闪，紧接着丁凡的护盾消失。火舞，注意了！丁凡在护盾消失的一瞬间。还特意提醒了一下火舞，就在丁凡以为万无一失的时候，一道蓝光在丁凡眼前显现，丁凡急忙躲避。砰！这一次，火焰打在了丁凡的胳膊之上，负 1,749 火舞，你干嘛呢？丁凡大喊着向门口看去。咦，火舞呢？丁凡也没有注意后面扩散而来的大火圈，在被烧一下之后，也回到了风石塔门前。凡哥，丁凡有些无奈的看着火舞，不是。你怎么又出来了呢？丁凡都没意识到火舞什么时候死掉的，火舞也很无奈。火圈，我们还是走吧。看得出来，火舞连续被秒杀三次之后，心态已经崩了。他现在已经不想玩了。可丁凡现在觉得真有希望，只要有人在门口给他提醒躲避的时机，那个 BOSS 就是砧板上的鱼肉，任凭丁凡宰割，你就趴在地上，那个火圈打不到你。再试一次，最后一次，那个火圈的高度在腰身，趴着绝对不会被打到。丁凡一再保证是最后一次之后，火舞才勉为其难跟了进去。丁凡给火舞找了一个既可以看清楚里面状况，趴着又不会被打到的位置，然后才又走了进去。这一次，火舞没有了一点威胁，他也按照丁凡的嘱咐，没有护盾的时候提醒丁凡，有护盾的时候就不用说话。二人就这么配合着 ，BOSS 一轮技能下来，真拿丁凡一点办法没有。只是第二轮火石技能在出现的时候，还是遇到了麻烦。BOSS 的火石技能。丁凡专门看了时间，注意释放间隔，冷却时间是8秒，比丁凡的护盾要快上一点，这就导致第二次包裹着蓝色火焰的石头朝丁凡飞来时，丁凡的护盾还没有转好，负一千，一千的真实伤害打在丁凡身上，丁凡赶紧吃了个血瓶维持一下。丁凡接下来开始数秒，等到火石技能打完自己三秒之后，丁凡提前就把护盾开了起来。果然，在丁凡护盾即将消失的时候，火石打在了丁凡盾上。下一次就是在护盾最后两秒的时候打到，再一次就是在护盾开启之后一秒的时间打到。
总之，以四十秒为一轮。丁凡可以释放四次护盾，而 BOSS 可以释放五次火石这个技能，会有一次打出伤害。而丁凡一直吃着血瓶，每十秒恢复二百点的生命值，四十秒一共恢复八百点血量，就等于每一轮攻击下来，只会对丁凡造成二百点的伤害。而丁凡每一次开启护盾，都会对 BOSS 造成三到四次反射伤害，再配上野蛮冲撞，一轮下来对 BOSS 的输出将近四万。那么 BOSS 在第四轮的时候就会倒下，而丁凡只要血量不低到一千以下，就是安全的。四轮下来。一共对丁凡造成八百的伤害，即便再有火石打到丁凡身上，血量也会剩下一百多点，耗到最后只能是 BOSS 被击杀。丁凡在心中将伤害计算完之后，激动的向门外的火舞大喊：“加油，我们已经胜了。”而在火舞眼里，只看到一开始丁凡就掉了一半的血量，他真不知道丁凡哪来的自信。可渐渐看着 BOSS 的血量越来越低，而丁凡掉下一大截血量之后，再慢慢回升上来，他也开始激动。两个人此时都很紧张，不敢有一丝失误。漫长的五分钟之后 ，BOSS 的血量终于见底，咚！包裹着蓝色火焰的原石最后一次砸在丁凡身上，负一千。远处的火舞看着丁凡，唰的一下，血条就只剩下了一丝，手心也是不由得冒出了冷汗。第四十三章，我就说不能没有好东西吧。丁凡没有死，还剩下二百多点的血量。丁凡看着 BOSS 剩下的几千血，心如止水。这一切都在他的计算之中。等到下一个护盾转好 ，BOSS 两个技能打在丁凡身上，就只剩下了几百血。丁凡一个冲撞过去，便将他打落成一地碎石，只留下一个很小的蓝色火种漂浮于半空。叮，这一声叮响，让外面的火舞悬着的心放了下来，然后便起身，激动的跑到丁凡的跟前。耶、yeah, ，凡哥，我低神，请收下我的膝盖。火舞说着，顺势就要下跪。丁凡听到动静，便回头查看，正好转过身子的时候。火舞跪在了丁凡面前，两个人的姿势不可描述。火舞一抬头，看着这个画面，瞬间想到了什么，他的脸稍稍有些发红，眼角透出一抹坏笑。他就这么跪在丁凡面前，坏笑着盯着丁凡，也不说话，就那么干看着，给丁凡都看得身上发毛。丁凡故作镇定，开口调侃道：“这是干啥呢？饿了。”火舞闻言，身体又往前倾了一下，双手顺势就要往丁凡腰间伸。他开口道：“早饭就喝了个奶。”吃根肠也不错，呀，卧槽，哎，真的，吓得丁凡急忙就往后退了老远。火舞这小妞太厉害了，丁凡根本就玩不过。火舞见状，缓缓起身，捂着嘴，嘎嘎搁那儿笑。丁凡急忙转移话题，连一件装备都没报，快看看奖励了什么东西吧。丁凡就听到一声叮，具体什么内容他都还没来得及看呢。丁凡打开通知面板，叮，您已击杀青铜级 BOSS 乌灵火种风石塔第九层清理完毕，奖励已发放。清理风石塔每一层的玩家，都是在为人族清理上古遗留污染做出贡献，额外奖励声望点加五。风石塔第九层清理奖励等级加一，乌灵火种。风石塔已被清理完毕，十分钟之后消失。你们作为最后清理者，额外奖励声望值五点，自选风石塔徽章一枚。这一层没有爆钱币，也没有爆装备，二人各加了一级，十个声望点，一枚徽章，还有就是那个和 BOSS 同名的物品——乌灵火种。丁凡和火舞来到风石塔外。一声全村公告便响了起来。幺零零八六幺号新手村全村通告：风石塔已被清理完毕，九分钟之后会消失。火舞的奖励和丁凡一样，除了那个乌灵火种，只有一个。丁凡打开背包，里面多了一个跳动的蓝色火苗。乌灵火种消耗物品，使用它可以加强你下一个释放的技能，使其附带乌灵火种的力量，一次性的加强下一个技能伤害。丁凡看到这个东西，心头一颤，真是不枉此行啊！那个 BOSS 的伤害，二人也都见识到了。虽然描述中没有提到具体可以增加多少伤害，但想必不会低。虽然说只有一次机会，但就这一次就足够了。在学校的工会竞赛上，有他在就能保证一次对局的获胜。丁凡将这个火苗交到火舞手上，这个你拿着，有了它，你在工会竞赛中就多了一份胜算。什么好东西都给火舞，他真的是不知道该如何报答丁凡了。哥，你说非亲非故的，你对我这么好。火舞一副感动的要哭出来的样子，咦，别装了，别装了，要真当了会长，别忘了我就行。火舞急忙反驳：“哥，真不是装的，我肯定不会忘了你。一点不夸张的说，你现在就是让我做什么，我都绝对不会说一个不字。”以前的丁凡这话肯定就当真了，但现在的他可不会。林诗雅之前还给丁凡说非他不嫁呢，现在的他只会再调皮的回一个：“咦。”
。火舞见状有点急了，声音大了一点，喊道：“你不信是吗？不信，今天晚上在你宿舍楼下等着，吃根香肠，表明一下我的态度。”哟，谁怕谁？丁凡还真就不信他能这么做，口嗨谁不会呢？丁凡二话没说，当场就答应下来。行，火舞也没慌，嘴上连续说着。行行行，别再跟上次似的跑了就行。剩下的一个东西没看，就是那个风石塔的徽章。这是个宝箱，提示丁凡需要自选。丁凡打开宝箱，里面出现了一大堆石头样式的徽章，有偏向防御属性的各种加成徽章，还有召唤徽章，可以召唤风石塔的一个 BOSS 协助作战，还有技能徽章，可以选择一个风石塔内出现的技能进行选择，各种各样的。丁凡看了一会儿，最终挑上一个石系隐藏职业转职徽章。丁凡就看到了“隐藏职业”四个字，觉得这个价值相对来说比较高，于是丁凡便选择了这个徽章。选择的时候传来了一个提示，只见一坦克战士职业选择，丁凡果断确定下来。然后一枚沉甸甸的黑石徽章便出现在丁凡背包之中。徽章描述：凭此徽章可以到复城之中获得一次石系隐藏职业的转职机会。就说这封石塔最后一层，不能没有好东西吧？还好没有听火舞的劝，放弃清理。火舞看到各式各样的徽章描述时，也是兴奋地询问着丁凡的意见。他哪个都想要，但最终选择了一个技能徽章。技能徽章是随机获得第九层 BOSS 乌灵火种的一个技能。火舞学到的是那个范围贼大的火圈赤焰焚圈，也是他最想学到的。法师的初始技能选择里没有群伤技能，所以一个群伤技能对于法师的提升是质变。他的伤害虽然不会有 BOSS 那么高，但对于以后的刷怪效率绝对有一个巨大的提升。火舞学习完之后，就迫不及待的想要看看技能效果。他现在十八级，二人选择的练级地点和叶婉欣一样，还是柳林树精那里。二十多分钟，赶到了练级地点，是这里吗？看丁凡停下了，火舞就迫不及待的问道。丁凡点了点头。法师没有普通攻击，没有办法像叶婉欣那样引怪。如果只有单体技能的话，拉怪效率就会低上很多。可现在不一样了，火舞脸上洋溢着自信的笑容。手中的法杖朝天上一举，呼，一个蓝色火焰圈便在他的腰间出现，向周围荡漾开来。第44章，躲掉一次就算高玩。火舞说：“这个技能的评级为 B， 只能说一般。”火舞身边的火圈越来越大，触碰到的树精都被吸引到了仇恨。技能半径差不多五码，目前打出的伤害数值为200多点，没有 BOSS 的那么强力，但也足够用了。这个技能下去，吸引了十几只树精过来，四面八方的都有。把二人包围在了中间，丁凡可以吸引一大部分的注意力。火舞后面的两只仇恨依然锁在火舞身上。丁凡开启护盾解决面前的十几只，没有能力再顾及火舞那边。火舞只能先用荆棘囚笼将其中一只困住，然后再和另外一只拉扯。就在拉扯的过程中，那只树精甩出一只柳条，疯狂变长，绕着火舞的身体盘了好几圈。再一收紧，火舞顿时就不能动弹了。树精此时挥舞的枝条打在他的身上，也无法躲闪。一下就是二百多的伤害，火舞现在就八百点血，挨三下就得见底。这时，刚才被火舞困住的那个树精也移动到了火舞跟前，他和那个树精一起，两根柳条再次抽在火舞的身上。丁凡背对着火舞，就听到后面 P L P L P L 的响，回过头一看，火舞已经残血了。丁凡无奈道：“不是，都残血了，你不喊救命？你在这儿享受上了？被两只小怪这么欺负，火舞都不好意思向丁凡求救。”丁凡的这一顿训斥，他没敢还嘴。丁凡叹了口气，急忙一个冲撞，就向着他面前的一只树精冲了过去。火舞的控制也消失了，就赶紧往远处窜。剩下的就交给丁凡来处理吧。二人在这儿打了将近一个小时，杀了将近七百只树精之后，火舞成功升到了二十级，而丁凡也升到了十七级。树精的耐心玩家效果，上次和叶婉欣来的时候已经获取过了。丁凡不想单纯的升级，在此也就没有了意义。二人一起向新手村而去，他负责去接任务，丁凡负责联系奶茶上线。叶婉欣刚才已经发消息过来，说他先去阜城等他们了。奶茶现在才十六级，比丁凡都低了一级。他现在已经不抱希望能参加工会竞赛了，况且一个医师也没有参加的必要。不光是他，大部分兰华大学的学生都没什么希望。现在玩家的普遍等级还在十五级左右。学校将条件设置为：今天中午之前赶到阜城，这就是一个很高的条件。已经筛出了大部分玩家。奶茶上线以后，和丁凡在村口等了火舞一会儿，他就跑了过来。火舞将复城资格考核任务分享到小队之中，和婉欣的差不多，也是到村外收集材料。
，这次是村子西北位置的恶狼牙，怪物属性应该和冤恶差不了多少。天虚之中是鼓励玩家们组队的，因为很少有人可以和同等级的怪物属性相媲美。就像这种任务，要是让火舞一个人去完成，基本上不太可能。三个人赶到任务地点，很快就找到了此次任务的目标：恶狼，普通，等级二十，生命值八千，攻击二百六十，物防四十五。法防三十，特殊，他们生性残暴，具有极强的攻击性，会主动攻击玩家，而且他们常集群活动，以多打少，撕碎敌人。技能恶狼扑食，单体属性要比冤恶差上一点。可三个人看着前面十几只恶狼，恶狠狠地盯着自己，心里还真有些发怵。你们躲后面。对于丁凡来说，最难的事情就是照看好后排的安全。要是不用考虑他们，丁凡一个人随便就冲进去干了。这个恶狼算是普通怪物里面比较特别的，不用特意吸引仇恨。他们看到人类就会主动攻击。丁凡刚劝他们退到后面，这群恶狼便一起扑了上来，大部分都冲着最前面的丁凡撕咬，只有一只被后退不及的奶茶吸引到了仇恨。丁凡这边独自面对一群恶狼，丝毫不慌，有护盾的时候随便打，就算护盾时间到了，可以用野蛮冲撞拉开距离。奶茶由于没有及时后退。成了其中一只恶狼扑咬的目标。根据丁凡护盾上跳出的伤害，这一下扑咬的伤害要高于他们的攻击，应该就是恶狼的技能。人类面对这种野兽本身就有点害怕，弱小的奶茶在被他躺着哈喇子往身上这么一扑，直接就给吓得不知道该怎么办了。奶茶下意识的大喊：“哥，救我！”负三百一一个伤害数字跳出来，他的血量就差不多掉了一半。丁凡虽然听到了奶茶的求救。但他现在吸引着这么多恶狼的仇恨呢，现在带着这么一群狼跑过去，他们更危险。火舞见状，赶紧用一个荆棘囚笼将他捆住，然后把奶茶拉了回来。不用管我们，我能应付他。火舞心想，一只小怪都单挑不了，那还行吗？紧接着，一个火球术就砸到了恶狼身上。升级后的火球术，除了瞬发伤害以外，还会持续造成灼烧伤害。作为火舞最主要的输出手段，这一个火球术可以打掉恶狼600左右的血量。奶茶缓过神来之后，也是直接一个治疗扔到自己身上，血量又抬了回来。荆棘囚笼有两秒的控制时间，二人的距离已经拉出去一段了。等到恶狼再扑上来的时候，火舞提醒道：“躲。”这是他在刚刚封石塔养成的习惯。奶茶倒是也听得明白，赶紧就往火舞这边跑，躲掉了这一次扑咬。丁凡这边一点压力没有，就在那站着看两个小妞怎么对付这只恶狼的。看到奶茶都能用走位躲掉攻击的时候，丁凡也是忍不住大喊。好样的，这可能是奶茶进入天虚以来第一次走位躲掉攻击。他自己躲完之后，都愣在那儿，觉得不可思议。耶、yeah, ，我也算是游戏高完了。奶茶好像被一次躲技能给冲昏了头脑。火舞看着激动的奶茶，赶紧提醒道：“高完，还没打完呢。”恶狼也再次蓄好力，又一次扑了上来。躲，火舞还是一样的口令。现在的奶茶已经没有了刚才的恐惧，开心且淡定的看着恶狼。听到火舞的喊声，他轻巧的往旁边一蹦，躲了过去。他开心的笑起来，终于体会到了游戏的乐趣。呵呵呵，打不着我，打不着我。丁凡看着奶茶，也是十分欣慰。他以前对怪物可能有点害怕，导致不太敢操作，现在信心起来了，走起未来还真像那么回事有前途。第四十五章，村卫队的装备随你挑。后面不需要火舞提醒，奶茶也可以躲避大部分的扑咬，再配上自己的治疗术，一点危险没有。丁凡见他们不需要自己照顾，便独自去旁边再解决掉一个恶狼群。两个恶狼群便把火舞的任务材料打够了。等到丁凡回来，二人也终于将这个恶狼给玩死了。不错不错，要是打单个的怪物，我都派不上用场了。丁凡说完，火舞白了他一眼，奶茶也给了他一个鬼脸。在他们听来，这就是纯纯的凡尔赛。他一个人杀了二三十只，火舞他们两个人才杀了一只。丁凡将任务物品交到火舞手上，打算让他自己回去交任务。他和奶茶两个人要找地方刷怪了。就在此时，系统提示自己出现了一个任务。丁凡疑惑：这在外面好端端的，怎么会突然领到任务呢？打开任务详情看了一下，是村卫队发布的任务。现在正在召集村卫队的成员到村卫队集合。丁凡急忙叫住了刚要离开的火舞：“等等等等，等你去了阜城一时半会儿就见不到了，再陪你走一段吧，别让你想我。”这话火舞罕见的没有回怼，而是接着丁凡的话说道：“放心吧，想你的时候。”直接就怕你宿舍楼下喊你了。三个人一起回到新手村，便和火舞告别了。临走的时候，火舞嘱咐道：“我和婉心姐都不在了
，你可别趁机欺负奶茶妹妹。”丁凡看了一眼，跟个孩子似的奶茶，该有的东西都没有，有什么好欺负的？丁凡领着奶茶来到了村卫队，上次任务那些人都已经在院子里集齐了。随着丁凡一到，全三立马宣布出发，然后独自走到丁凡跟前，先跟丁凡说了一声抱歉：“凡弟啊，真是抱歉。”要不是出了大事，我也不想动用你。看样子，你很快也就要离开村子了。在最后帮老哥一个忙。全三作为队长，真的是太客气了。只要奖励给到位，丁凡不是任凭吩咐吗？紧接着，全三开始将任务内容讲给丁凡听。当全三一直讲到纵尸部落的时候，丁凡突然惊讶地打断道：“什么？纵尸部落？这个丁凡可是印象深刻。他们昨天晚上在新手村外碰到的那个花脸人，就是纵尸部落的。”全三看到丁凡的反应，立马询问：“怎么，你知道他们？”然后丁凡便将昨天事情的经过讲给了全三。全三听完，直呼丁凡运气好啊！凡弟，你可不知道那毒物的厉害，人沾之即晕，然后便会被他们带回到部落之中，将你们练成傀儡。练得好还能留个身子，练不好就成为一副骨架了。丁凡事后想想，就冷汗直流。这种不等同于被怪物打死，掉一级，属性重置回去就完事儿了。这种被练成傀儡之后，你的整个属性、职业就会彻彻底底的改变。再次重生以后，你的职业、样貌就一直是傀儡状态了。听全三说，他们发现纵尸部落的人最近一直在村子外晃悠，碰到落单的村民或者玩家就会迷晕带走。他们现在的任务就是要前往纵尸部落，将他们一举铲除。丁凡听完，感觉这个任务风险太大了。要是万一真被练成了傀儡，丁凡的天赋、法强可就啥也没了。而且，天虚只允许每个人拥有一个游戏账号，他还玩个屁啊！想罢，丁凡当场就表示：“哥，真不是老弟不听服从，只是万一我真被练了，是真伤不起啊！”全三闻言，赶忙劝道：“别，没有你这任务更难完成了，到时候整个村子都得完蛋。”为了打消丁凡的顾虑，便又补充道：“在你们来之前，我们就已经清剿过他们一次了，没有那么邪乎，而且他们就只剩了几个纵尸人和部落酋长跑了。”他们本身也没多少战力，全靠操纵的傀儡战斗。请你去，就是想更保险一点。这话倒不像是假的。昨天丁凡和花脸人打过，他们的属性丁凡是知道的，确实很弱。没有傀儡，他们就不值一提。丁凡想着，如果让全三他们在正面拖住，自己只要找机会贴近纵尸人，一套技能就可以将他们带走。只要纵尸人死了，即便有再多的傀儡也没有用。但气氛都已经烘托到这个份上了。趁机要点补助，不犯毛病吧？丁凡假装一边琢磨，一边嘟囔道：“冒如此大的风险，值不值呢？”全三也挺精明，一下就听明白了丁凡的意思，当即表示：“凡弟，你放心，这次任务完成了，绝对不会亏待你。”空话不好使，丁凡表示：“说清楚。”全三上下打量了一下丁凡，然后说道：“把你这一身装备给补齐。”丁凡不算饰品的话，现在还缺三件装备。按照天虚里面的暴率。很少有玩家能在三天内集齐一身装备，这个奖励也还行。而且上次在村卫队，丁凡看到一件不是黑铁级别的坦克装备在里面放着呢。丁凡已经惦记很久了，然后又看了一眼身边的奶茶，直言道：“连他的补齐就这么定了，一旦离了新手村，就很少再回来了。不狠狠敲诈上一笔，就没机会了。”奶茶也差两件装备，村卫队算不上富裕，全三犹豫了好一会儿，才勉强答应了下来。然后一行人来到昨天丁凡他们出村的地方，顺着鄂渊湖向一片密林而去。奇怪的是，在外面还能时不时的碰上一只怪物，可一进了这片密林，静得可怕。走了好久都没有看到一只怪物的踪影。哥，我有点怕。树林子里静悄悄的，透露着一股诡异的气氛。奶茶缩在丁凡身后，弱弱的说道。丁凡回头拍了拍他的肩膀，安抚了一下，并鼓励道：“不怕哦，有我在呢。待会儿回去带你挑装备去。”每个女孩子能拒绝逛商场的诱惑，而且还是免费的。丁凡说完，奶茶立马开心的连连点头。可下一秒，树林中传来一声嘶鸣，女孩子的第六感真的很准。这里果然潜伏着危险。伴随着吼叫，一只长臂猴跃到了旁边的一棵树上，它双眼泛着红光，身子已经有多半腐烂，有些地方甚至露出了骨头。它吊挂在树上，不带任何感情的盯着人群。第四十六章，我就说不来，长臂猿猴。召唤物，其他的属性都不用看。当看到和白骨人一样是召唤物的时候，丁凡就知道这东西是怎么来的。再看到那双泛着红光的眼睛，丁凡就可以断定，这附近这附近一定有纵尸人出现。这是纵尸人控制的傀儡。
。丁凡不知道全三他们能不能看到怪物属性，便提醒了一句。全三听完，脸色瞬间就变了。什么？你确定？丁凡点点头，他十分确定这个东西绝对和昨天碰到的白骨人一样。很快，又一只长臂猴出现，它的腐坏程度更加严重。全三见此情形，在听完丁凡的判断，他大感不妙。坏了！他们现在连怪物都可以控制了，什么意思？以前控制不了。听全三的意思，控制怪物是发生了一个变故。全三回道：“上次清剿他们的时候，还只能把人练成傀儡，所以傀儡的数量十分有限。”听全三讲完，丁凡一捂额头，听这意思，自己是答应早了，就说不来的。自从进了这片密林，一只正常的怪物都没有碰见，说明什么？丁凡都不敢想，现在有多少怪物傀儡在受他们操纵。全三也意识到此次行动恐怕凶多吉少，便指挥众人把眼前的两只长臂猴解决掉，然后退出这片密林再做打算。可就在此时，周围开始乱哄了起来，四面八方的树林子里都传来了不小的响动。很快，长臂猴、野豹、野猪，还有很多的白骨人，甚至只有一半身体的毒蛇，都出现在了众人的视野里。他们共同的地方就是眼部都泛着红光，一眼看去，密密麻麻的红色亮点。他们像是一支军队一般。浩浩荡荡的冲了过来，不知道有多少。这些怪物的等级2 0到二十不一，呈包围状向众人奔袭而来。全三见状大喊：“坏了！这片林子的怪物都已经被他们给控制起来了。踏进这片林子就已经落入了他们的包围圈，现在退出去已经来不及了。而且最主要的问题是，那些纵尸人没有露头，不知道他们在何处。和这群被操纵的怪物打，属于白费力气。这么多怪物，迟早要被他们耗死在这里。”很快，最前面的一批怪物已经冲到了跟前。全三赶紧让队伍保持好阵型，开始抵抗。NPC 打这种属性的怪物还是比较简单的，刚一接触便有几只怪物倒下，可遭不住怪物数量太多，看不到尽头。这样下去肯定不是办法。丁凡叮嘱了火舞一句：“站在最里面，千万要保护好自己。”说完就要向怪物群冲去。全三立刻就明白了丁凡的意图，于是他急忙将一颗药丸塞到了丁凡手里。吃了它可以不受他们毒物的影响。说完，便命令所有队员用技能为丁凡开路。射手和法师的技能朝着丁凡面前的怪物群倾泻而来，瞬间就有成片的怪物倒了下去。虽然依旧看不到怪物外围在哪里，但丁凡也只能赌上一赌了。丁凡跑到刚刚被打开的怪物缺口处，然后一个极限距离的野蛮冲撞，希望可以冲出这个包围圈。丁凡对着好几个乱七八糟的怪物冲了整整十码的距离，依然没有出去这个包围圈。不过已经可以明显的看到自己到了怪物的外围，后面已经没有几个怪物了。丁凡此时挤在怪物堆里，丝毫不敢懈怠，直接开启赤血护盾，硬扛着伤害往外面挤。这些被操纵的怪物行动十分笨拙，丁凡赶在护盾被打破之前成功钻了出来。呼，丁凡松了一口气，这怪物围了这么多层，待在里面必死无疑。现在就看丁凡能不能赶在队伍被团灭之前找到纵尸人，并顺利杀掉了。丁凡甩脱外围几个怪物的仇恨，便钻入到了密林中，隐藏身形。这些怪物是受纵尸人操控的，说明纵尸人距离此处不会很远，而且能顺利的将众人围住。他们所在的位置应该能看到这里的情况。可丁凡从里面跑出来，又没有引起什么异动，说明纵尸人看不到丁凡跑出来的这个方向。想到此处，丁凡便绕着密林向对面的方向摸去。走了没多远，果然找到了纵尸人的位置。一共六个人，都是大花脸。探查术对他们没有作用，看不到任何的信息，只能通过装扮来判断身份。其中一个明显上了年纪，而且头上扎着野兽的毛发，身上挂了很多野兽的牙齿，他应该就是部落的酋长。其他五个和丁凡昨天晚上碰到的花脸人相差不大。六个人围着一个巨大的阵法，阵法上面燃烧着熊熊的红色火焰。此时，一只豪猪正在遭受着火焰的炙烤。就在丁凡看的这一会儿，不到十秒，豪猪便从阵法中跑了出来。他的身体大部分已经残缺，眼睛也亮起了红光，朝着全三他们的位置奔袭而去。紧接着，又一只豪猪出现在了阵法之上，他们还在源源不断的炼化着怪物。丁凡见状，就坦然的从树后面走了出去来。怪物都跑到了全三那边，这里没有怪物干扰，这些纵尸人没有傀儡，丁凡完全没有放在眼里。哈喽，你们好呀！丁凡轻松的给他们打了个招呼。对于丁凡的出现，他们明显有点意外。已经，手中施法的动作都停止了。六个人直直的盯了丁凡一会儿，赶紧又朝着阵法灌入魔力。一只豪猪傀儡很快就出现在了丁凡面前。
丁凡可不会理会这家伙。根据他上次的估算，这些纵尸人不过四千的生命值，丁凡一个护盾直接就可以将其秒杀。丁凡直接把赤血护盾开起来，朝着纵尸人走去。既然要选择炸裂，就要拖到最后一秒再炸。护盾的冷却是从开启的时候计算的，这样可以减少下一次护盾转好的时间。丁凡也不打算给他们反抗的机会。等到那只豪猪冲上来的时候，直接就把它当做跳板，一个野蛮冲撞，朝着六个人所站的位置就冲了过去。他们六个人成一个圆形，均匀地站在巨大阵法的周围。丁凡护盾的爆裂范围只能打到其中一个。丁凡也不贪，等经过其中一名纵尸人的瞬间，将身上的护盾炸掉。那人一声没吭，直接就倒地了。这夸张的伤害让剩余的几个纵尸人更吃惊了。只有酋长还算淡定，嘴里吐字不清楚地嗯噜了一句：“嗯，他是个很好的适配。”闻言，几人也不犹豫，直接就各抓了一把毒粉，朝着丁凡撒来。第四十七章被团灭。哼，他们不会想到丁凡手里会有解毒的药丸，在丁凡出来的时候，已经将药丸服下。可当他看到这些人释放毒物的时候，心里还是有点慌的。全三连他们能炼化怪物都不知道，这个解毒的药丸万一不管用怎么办？在四个纵尸人同时向丁凡出手的时候，他还是下意识的向远处躲避。但四个人的烟雾范围特别大，没有冲撞技能的丁凡也很难跑出去。当丁凡嗅到这股毒物时，还是觉得头脑发晕。纵尸人也看着丁凡被浓浓的毒物包裹，脸上担忧的神情立马消失。一个纵尸人更是直接开口道：“哈，我们多了一位强大的师配。”等到毒物散尽，丁凡已经倒在地上，没有了动静。随后，四个纵尸人便走上前来，抬起丁凡向阵法处走去。等把他炼化出来，再解决掉村子里那群废物，我们就能拿下这个村子了。说着，四人就把丁凡抬到了酋长旁边，准备往阵法中丢去。就在此时，丁凡身上突然出现一个血红色的护盾，众人诧异，但没等他们反应，护盾便直接炸裂，瞬间四个纵尸人就倒在了地上。酋长也被这一下攻击给波及到，他的头顶出现了一个血条，现在已经掉了一半。丁凡本来被抬着，现在直接摔到了地上，一边悠然的起身，一边吐槽道：“吃完药，这毒性倒是没了，但就这毒物的浓度，吸一口，大脑也有点缺氧。”丁凡刚才只觉得有点头晕，并没有失去意识。他当时灵机一动，就想着顺势倒下，假装中招，引诱这些人过来，再一举击杀。丁凡这一招还真有效果，瞬间就只剩下一个酋长还站在他的面前了。酋长一直挺淡定的，可看到丁凡连毒都不受影响的时候，神情也发生了一些变化。他不敢再轻视丁凡，双手紧紧握住手中的法杖，口中开始念叨起了咒语。他的身体也被包裹在了红光之中，变得虚化。丁凡知道他这是在引导一个强大的技能，于是。丁凡便一个野蛮冲撞朝他对了过去，企图将他的引导技能打断，可没想到丁凡直接从他的身体上穿了过去，他的身体就像看上去的那样，真的虚化了，不受外界影响。此时，地上躺着的五名纵尸人身上也开始出现红光，然后漂浮起来，被丢进了那个阵法之中。紧接着，酋长也消失不见，化作星点飞进了阵法，只留下一具呢喃萦绕于空中：“你们将不可战胜。”很快。那五个纵尸人变成白骨，再次出现。他们的眼窝内红光更亮，阵法中还有无数红色星点飞出，飘向了全三他们那边。丁凡急忙查看眼前五个白骨人的属性。白骨人，召唤物，他们获得了献祭的力量，变得十分强大。等级25生命值 24,000 攻击450物防100法防150特殊，他们沾染了诅咒，被他们击杀。你也将变得和他们一样，他们的属性提高了好多，而且变得像丧尸一样，一旦被他们击杀，自己同样会变成傀儡。现在的他们，丁凡处理起来还是需要一点时间的，也不知道全三他们那边怎么样了。就在此时，奶茶给丁凡发来了语音消息，刚一打开，就可以听到那边的场面十分混乱。奶茶焦急地说道：“哥，你那边怎么样了？这些怪物突然变得好强，队长他已经被打死了。”看到那个红光飞过去的时候，丁凡就想到了。会是这样，但现在唯一的希望就是把前面这个几人击杀，这个傀儡可以消散。全三已经死了，前排一旦倒下，后面的人撑不了几秒的。丁凡告诉奶茶，自己已经在和纵尸部落的这些人打了，很快就可以将他们击杀，让剩下的人尽量再多坚持一会儿。特别是他，千万要保护好自己，别被这些东西击杀。丁凡一点时间不敢耽搁，等到护盾转好，直接就走到了这五个人的面前。他们没有理智。看到丁凡，就甩着变成白骨的胳膊向丁凡打来。丁凡现在接近七千的护盾，他们每一下
只能打丁凡三百二十五点血量，就算五只同时打到自己，抗住四轮伤害是完全没有问题的。丁凡护盾的反射伤害有将近二千七百点，五 S 能打出一万出头的伤害。等到护盾消失，丁凡赶紧用野蛮冲撞拉开距离，再过五 S 护盾转好，丁凡再走上前来重复一遍。就在此时，丁凡感觉背后传来嘈杂之声，回头看去，只见大片的怪物朝自己奔来。丁凡顿感不妙。赶紧和奶茶发了消息，奶茶，你怎么样了 ？NPC 丁凡不关心，可奶茶要是变成傀儡，他的罪过可就大了。很快，奶茶回了消息过来，说他已经到了出生点。丁凡急忙让他查看自己的职业状态有没有发生什么变化。得到奶茶一切正常的回复，丁凡才放下心来。那应该就只有自己眼前的这五只白骨人具有这个特殊的感染属性。丁凡第二轮护盾的伤害打完，五个白骨人有些剩下二千血，还有两个剩了五千血量。可此时，大量的怪物群已经冲了过来，将五只白骨人淹没在了里面。丁凡也不敢停留，奔跑着不让这些怪物追上。丁凡可以跑，只是看着撕血的白骨人有点不甘心。他等于任务没有完成，还白白让奶茶搭了一条命。丁凡现在就在心里琢磨着：如果这五个白骨人死了，剩余的怪物就会消散的话，他可以赌上一把。就算自己赌失败了，只要能将五个白骨人杀死，任务就算是完成了。自己即便被剩下的怪物群打死。也只是损失一级而已，大不了让全三那家伙给自己补回来就行了。想罢，丁凡等到自己的技能全部转好，然后跑动着将自己拉近到一个冲锋可以碰到五个白骨人的距离。看准时机，野蛮冲撞，丁凡再一次杀回到了怪物群里。即便是死，他也要将五个纵尸人化成的白骨人给击杀。第四十八章，第一次阵亡。丁凡根据多次释放野蛮冲撞对距离的把握，找准方向，看好距离。一个野蛮冲撞就来到了五个白骨人跟前。叮，您的野蛮冲撞技能熟练度已满，现已升级，详情请到属性页面自行查看。这一声提示来的时机太不好了，丁凡哪有功夫看他？由于怪物太多，丁凡在往里冲的时候就将护盾开了起来，但现在没有着急将身上的护盾炸掉，而是先吸引了一下他们几个的仇恨，等五个白骨人都到丁凡护盾爆炸范围内的时候，再将护盾炸掉。那三个血量较少的白骨人直接就被击杀了。由于周围的怪物一直在攻击丁凡，炸盾时护盾值只剩下了四千多点，导致那两只血量较多的白骨人还没有倒下。丁凡在如此强力的怪物群里，血量掉得飞快。见他们两个没死，丁凡急忙将手中的实剑切换到形态二。丁凡没有护盾的保护，就一秒钟的时间，血量就见底了。可以理解，红光刚飘过去，全三他们瞬间就顶不住了。丁凡现在就是舍命一搏。就没有打算活着回去，他全然不顾怪物的攻击，将手中的长剑横斩出去。一剑开山，丁凡这一道剑气出去之后，他的血量也被清空，都没有看到两个白骨人被击杀的场面，也不知道白骨人死后那些怪物会不会随之消失。丁凡的眼前白光一闪，再出现就来到了奶茶面前。丁，你已击杀召唤物白骨人，连着两条系统提示跳出，丁凡悬着的心也终于放下，就是不知道。这算不算完成任务了？奶茶看到丁凡也从出生点出现了，顿时有些失落。哥，我没用，他们的攻击我躲不掉。听到这话，丁凡有点想笑。那么密集的怪物，别说他，就是天虚的世界第一高手来了，他也躲不掉。丁凡赶紧过去摸了摸他的脑袋瓜，安抚了一下。这时，丁凡惊奇的发现，奶茶不仅没掉等级，反而还升了一级。咦，你怎么等级反而变高了？丁凡疑惑的问道。奶茶闻言，嘻嘻一笑。你走了之后，在场的就我一个玩家。他们打的那么多怪物，经验都加我身上了。嘻嘻嘻，丁凡恍然，二十多个 NPC 在那么密集的怪物群里帮奶茶一个人刷经验呢。他这一趟倒是不亏。至于丁凡自己亏不亏，就要去全三那里问一下。自己这任务算是完成了吗？丁凡叫了叫奶茶，便向村卫处走去。奶茶很自然的就跑上来，拉上了丁凡的一根小手指。丁凡愣了一下，看了一眼乖巧的奶茶。他眼睛水汪汪的，单纯的看着丁凡，好像并没有觉得有什么不妥。妹妹拉着哥哥的手，不犯毛病。在路上，丁凡打开自己的属性面板，查看野蛮冲撞技能升级之后多了什么效果。野蛮冲撞 B 级已升级，技能描述向一个方向冲刺十码的距离，此期间身体不受控制。如果沿途碰到目标，会将其一同推行到终点位置，并敲击地面，将小范围内目标造成击飞效果，并造成一千的法术伤害。冷却时间1 0 S， 嚯，升级完变成牛头的 EQ 二连了，只是不知道小范围有多大范围。不过
，从一个单体技能变成了群体技能，算是一个质的提升。很快，两个人就来到了村位处，还没进门，就听到里面热热闹闹的。怎么了？这是？被团灭还这么高兴呢？丁凡一进门就开口调侃道。全三一见丁凡进来，兴奋的冲到丁凡跟前，直接就将他抱了起来。凡弟啊，你可太牛了！其他人也跟着欢呼。全三见状，直接就把丁凡扔到了人群之中。丁凡开始被一群 NPC 不停的丢到天上，这下不用问了，任务肯定是完成了。这个纵尸部落应该是这个新手村最大的隐患，解决了他们，村卫队的压力就会小很多。也难怪他们会这么高兴。丁凡让他们冷静冷静，既然这么高兴，奖励的事更得好好落实一下了。丁凡被他们放下来，然后走到全三跟前，之前说好的奖励不能不算话吧？全三笑呵呵的拍拍胸脯，要什么自己拿。说完，丁凡就收到一个任务完成的消息提醒：丁，村卫队发布的任务你已完成，现奖励声望点加五，等级加一，银币加一，一枚银币等于一千枚铜币，换作现金，这可是二百块钱呢。看来村卫处也不像看上去的那么穷嘛。至于一个等级，虽然丁凡不愿意升级那么快，可奶茶马上也要进副城了，这两天一起组队习惯了，他一个人也不想在村子里待着了。升级就升级了，无所谓。现在奶茶升到了18级，而他也回到了17级。只可惜刚才死亡一次，属性被重置到刚升16级的时候，他打的700只树精，二三十只饿狼都泡汤了。700多的法强啊！丁凡要不从全三这儿补偿回来，他得心疼死。快快快，装备都拿出来，我们挑挑。丁凡说完，全三也不犹豫，摆摆手就让手下去屋子里抬了一大堆坦克和医师的装备出来。丁凡赶紧招呼奶茶。快挑，有比身上好的就把身上的换下来。丁凡一点也不客气，不光让奶茶把身上缺的两件装备找齐，还让他把身上不好的装备替换一下。奶茶看了全三一眼，他没有反驳，于是就高高兴兴的挑装备去了。丁凡只看了一眼面前的装备，一眼黑铁器，他都懒得去挑。他走到全三的旁边，伏在他耳边轻声说道：“我也不要三件了，那天我晃到一个乳白色的头盔，甚是好看，把它给我拿来就行。”全三一听。面色一僵，吞吞吐吐道：“啊，你说啥呢？啥头盔？装备都在这儿了。”他以为丁凡炸他呢。丁凡明说：“我都看到了，别装了，马上我就要去复城了。今日一别，不知何时才能相见。你我相识一场，临走时送给老弟做个念想，还不行吗？”丁凡这番言语不得不让全三动容，他右拳一挥：“爸，你我兄弟一场，今日就送与你了。”第四十九章，这就是隐藏职业吗？全三说完之后，亲自去屋子里把一个云白色的头盔抱了出来，上面还有祥云的花纹。他双手猛地往前一推，将头盔推到了丁凡面前。那，拿去，这还是我在阜城征战的时候从怪物手里拿到的最好的一件装备。其实我自己也用不到，就送给你了。丁凡单是看着装备的成色，就感觉不一般。而且全三修炼的是拳法，他穿戴装备会影响身体的灵活性。从丁凡见全三第一面，就一直是一身薄衣。装备、武器都没有穿戴，丁凡按捺着激动的心，将头盔接了过来。刘云盔、重铠，品级白银。我靠，白银级的装备，一眼看上去就知道它不是黑铁器。丁凡虽然有想过它是个白银器，但也就是一瞬间便打消了这个念头。考虑到整个新手村也就出过一件青铜器，他还是没敢想那么大胆。当看到装备品级里真是白银级的时候，丁凡就觉得今天这一趟太值了。刘云盔。重铠，品级白银，装备等级二十级，生命值加二五零，法强加三十，物防加三十，法防加二十五。特殊流云庇护，获得护盾时，触发流云庇护，移动速度提升 20% 怪不得天虚的装备爆率如此低，仅一件白银级别的装备，顶得上好几十个属性点了。还好这个游戏不能氪金，要不然氪金仔堆一身装备出来。普通玩家玩不了一点，还有这个特殊的被动技能“流云庇护”，对任何玩家都是极其利好的。有了它，自己或者医师提供一个护盾技能，就可以获得加速效果，既可以危险时拉开距离，也能加速追击敌人。像丁凡的赤血护盾这种自爆式技能，到时候就能更容易追上敌人了。丁凡对这件装备很满意，还差三级就可以佩戴。想想自己损失的七百多法强，倒也不亏。奶茶也挑好了自己的一身装备。二人感谢着告别了村卫队。此时的新手村装备天榜上，丁凡的刘云盔赫然出现在了第一的位置。这个白银级别的装备出现在新手村
，一定又要引起一番讨论了。哥，我们现在去哪里？出了村卫队，时间已经来到了上午十点钟。现在升到二十级，做完副城资格任务，再跑到副城报名竞赛，时间肯定是来不及了。丁凡想了想，就他和奶茶两个人分到的经验比较多，现在要是去刷天赋，打不低于自己等级的怪物，估计没一会儿就升到二十级了。丁凡思索了一番，突然灵机一动。叫上奶茶向村口跑去，走，打野鸡去。奶茶没有听错，就是村口一级的野鸡。他们虽然提升不了天赋，但是可以触发耐心玩家的效果。最后几级，不如就在这新手村里刷一些低级的怪，多叠加一些耐心玩家的 buff。想着，丁凡就带上奶茶来到了村口。这里遍地的一级变异鸡，已经没有玩家锤炼他们了。哥，你确定打这个？奶茶有点傻眼。他身为医师，到现在为止没有学过一个伤害性的技能。而且医师和法师一样，没有攻击属性，即便是超弱的一级野鸡，奶茶拿他们也没有办法。丁凡说道：“你就在一旁看着就行。这东西虽然经验给的少，但是刷的快啊。”奶茶不理解，但还是组好队之后，乖巧的在一旁看着。现在没有玩家处理野鸡，他们非常的密集。丁凡都不需要吸引仇恨，直接就过去炸盾，将成片的野鸡击杀。丁，你已击杀普通怪物变异鸡，这一下炸了十几只。居然都没有加一点经验。紧接着，丁凡使用刚刚升级的野蛮冲撞，朝着大片的野鸡冲了过去，将沿途的野鸡都推到自己面前，然后到达落点处，手上的巨剑用力插向地面，砰！下一秒，以十剑为圆心，半径两米的范围内，地面发生了爆炸。瞬时，范围内所有的野鸡都飞向了半空，跳出一个一千的伤害数字之后，就一命呜呼了。没想到，这个技能的范围比自己的赤血护盾爆炸的范围还要大。这在团战里绝对是一个强力的硬控技能。现在没有什么要紧的事，丁凡也不用省技能，早用早 CD。丁凡调整个方向，手中的实剑换到形态二，朝着自己没有清理过的地方甩出一道剑气，唰，一道巨大的剑气荡漾开来，半径十米，接近半圆的区域无一生还。这一下，近两百只野鸡就被丁凡击杀，这才加了不到十点经验值。就在这时，蓝里剑神给丁凡发来了消息。看来转职任务不简单呐，这都快中午了，才完成了隐藏职业转职。蓝里剑神打了个招呼，废话不多说，直接就将隐藏职业的特性发了过来。职业羽化者剑，职业属性加成，攻击 2.5 倍，生命值 2.5 倍，物防两倍，法防两倍。初始职业的额外加成一共三倍，比如丁凡的坦克，生命值、物防、法防三个属性都有额外一倍的属性加成。第一次转职之后。普通职业的额外加成变成四倍，而蓝里剑神刚刚转职的隐藏职业则有五倍的额外加成。除此之外，羽化者剑还有自己独有的职业特性，在和敌人战斗的过程中，身体会羽化变强。处于战斗状态一分钟后，攻击属性会提升一百点；处于战斗状态五分钟后，攻击会造成额外百分之十的伤害；处于战斗状态十分钟后，获得百分之十的移动速度造成的额外伤害转化为真实伤害。丁凡看完这个职业特性，感慨万千。他本身200的攻击力，职业特性直接在战斗一分钟后提升100的攻击，再搭配上他本身御战御勇的天赋，提升到最大值，所有属性再提升 50% 直接就达到了450的攻击力。而且他的职业搭配天赋属性是全方面的，只要战斗的时间够长，现阶段除了丁凡的护盾外，应该没有玩家是他的对手。六边形战士，恐怖如斯。丁凡也更加期待自己徽章提供的隐藏职业会有什么样的属性了。第五十章，这脚别乱放。看完小剑发来的隐藏职业特性，丁凡前去复城的心更急了。关掉消息面板，自己的两个技能已经转好了，就继续朝着最密集的地方屠杀着村口的变异鸡。随着丁凡大片大片的将野鸡清理掉，杀鸡的效率也在逐渐降低。花了整整一个小时，丁凡才将一千只野鸡打完。野鸡的耐心玩家效果达成。只是这个名字多少有点侮辱人的意思了。菜鸡之力脱离战斗十秒之后，身上凝聚一个可以抵挡一百伤害的护盾。丁凡原本就没指望这个最低级的怪能给什么好 buff， 可当丁凡看到这个效果的时候，心里乐了。脱战以后，身上出现一个一百的护盾，这么看确实非常鸡肋。可当丁凡想到自己的流云盔时，顿时感觉这个效果是目前得到的最有用的效果了。只要有护盾在，就能获得 20% 的移速加成。那岂不是丁凡基本上就可以一直享受这个加成了吗？时间也不早了，丁凡和奶茶就下线吃饭去了。已经过了12点，丁凡宿舍的三个人正在讨论工会竞赛的事情呢。
他们宿舍只有王高帅一个人获得了报名资格，另外两个室友等级差了一点，下午差不多才能达到二十级。听王高帅说，这次报名的全校一共有一百多个，全校近万名学生中，这一百多个绝对是佼佼者。听领导的意思，这一百多个人最次也会被安排一个队长的职位，然后给了众人转职的一个时间。今天下午四点开始，所有报名的人员在开始紧急考核，每赢下一轮，在工会中获得的职位也就会高上一点。等到晚上七点，决出八强。到时候学校会安排直播，要求所有学生八点钟一同到操场观看八强决赛，见证天虚蓝华工会的核心人物诞生。只要进了八强，最起码也是一个部门的部长，借此机会也让大家认识一下。击鼓。这时，丁凡的手机响了，是何武发来的消息：“快来食堂吃饭，帮我参考一下，转职应该选哪个方向。”王高帅他们打算点外卖，丁凡说了一句：“不用帮我点了。”我去食堂吃，然后就端着脸盆洗漱去了。临出门的时候，听到他们在说：“凡哥，行啊，这么快又有了。”来到食堂，还是上次那个餐桌。何武已经把饭买好了，坐在长椅上，伸着大长腿等着丁凡。怎么这么慢？看到丁凡过来，何武随口问道：“洗了个头，怎么就你一个人？他们宿舍三个正常，不应该都一起吃饭的吗？就何武一个人在这儿。”丁凡觉得还挺奇怪。丁凡说完，眼睛就不觉得打量着何武。何武披散着头发，头发还没完全干透，洗发水的香味很浓，上面穿了一个宽松的白色 T 恤，下身是一件很短的短裤，随意的搭配了一双拖鞋就出来了。何武眼神挑逗的回道：“人多了还怎么干坏事啊？”紧接着又正经的说道：“婉心姐回家了，她说你不参加竞赛，她得好好准备准备，不想让会长的位置落到别人手上。”奶茶说她懒得出来，让我给她带回去。丁凡在何武对面坐下，什么坏？不，什么事？说吧，丁凡满脑子都在想何武说的坏事是什么，一张嘴秃噜错了。何武眼睛不怀好意的看着丁凡笑了一下，媚态十足，然后便将拖鞋往地上一丢，白嫩光滑的脚丫就伸到了丁凡腿上。丁凡只觉得腿上传来一阵痒感，一低头就看到何武光着脚丫在自己腿上蹭着。何武脚丫很干净，还涂了指甲油，挺好看的。但毕竟在食堂，丁凡赶忙出声制止：“哎，别争，这哪都是人，哎。”别停，有人更好玩。何武没明白丁凡的意思，就把脚收了回去，脸上挑逗性的笑容也收了起来，正经道：“好了，不逗你了，跟你说点正事。”何武叫丁凡来，就是想问一下丁凡，转职选择哪个职业更好一点。法师正常转职就是各种元素法师，除此之外还有召唤师、御兽师这两种。丁凡想都没有想，直接就给出了答复：火元素法师。火元素法师是以伤害为主，而且。你的技能也都契合职业。再说了，今天下午就要比赛了，召唤师和御兽师根本来不及培养。努努力，拿下这个会长，以后弟弟跟着你混。现在最要考虑的就是下午的比赛，转职越强力一点，对下午的比试就越有利。丁凡这么扶持他，可不是让他去一轮游的。可何武关心的好像不在这个点上。那晚上的事儿呢？要是打进了八强，晚上就得去比赛去。丁凡一时间没有反应过来，他说的晚上的事儿是什么？晚上怎么了？晚上去看你比赛，何武一听便把身子往前伸了伸，低声道：“我说的是晚上吃香肠的事儿。”丁凡刚吃进嘴里的一口米饭，为了不喷出来，差点给他呛死。咳咳咳！由于何武前倾着身子，上面的 T 恤比较宽松，丁凡一抬头，从领口处就很容易看到何武 T 恤里面的雪白。何武很有料，丁凡看得愣了神，都忘了自己要说什么。何武自然看得到丁凡眼往哪里瞟呢，他也没有闪躲，看丁凡的样子。证明自己还有点吸引力，何武的嘴角微微扬起，怎么样，看够了吗？要不香肠给他吃也行。丁凡闻言回过神来，看了一下四周，真是周围人太多了，要不然非把这小妞给办了。老是给丁凡整得浑身难受。等你比赛完，丁凡没有往后说，但二人都明白是什么意思。吃过饭回去，丁凡特意洗了个澡，才上了游戏。奶茶也早早就在线上等着了。丁凡现在的心思都在晚上呢，也不想费脑筋去想做点什么。还照着上午的想法杀一些小怪，积累一下耐心玩家的 buff。等进了复城，竞争就大了，很少再有这么悠闲的时间。第51章八强里，一半都是樊家人。丁凡上线之后，先是带着奶茶到新手村的外围，杀了一千个二十级的狼蛛。天赋是击杀不低于自己等级的目标才会生效，而新手村的范围内最高等级的怪物也就是二十级。丁凡将天赋利用到极限，一千只狼蛛触发了丁凡的耐心玩家效果。获得了一个狼蛛之力，狼蛛之力
，法强属性永久提升 1% 这个效果对于丁法而言，收益就十分高了。打完狼蛛之后，二人都升到了二十级，回到新手村，将傅成的资格任务领到。和婉心、火舞的任务差不多，都是到新手村外收集一些材料。丁凡和奶茶很快就将任务做完，不过二人没有着急前往傅成。下午剩下的时间，丁凡都在村子周边刷着一些很低级的小怪，奶茶就静静地跟在丁凡身边。虽然不理解丁凡的做法，但他知道丁凡这么做一定有他的道理。一直到下午六点多，丁凡再次获取到四个耐心玩家的效果。石怪之力使即将到来的物理伤害减少十点。驯兔之力最大移动速度提升 1% 恶龟之力物防属性永久提升20点。魔石之力法防属性永久提升25点。怪物等级很低，提供的耐心玩家效果也都是很基础的。不过这些东西是在等级之外额外提供的。而且是永久性的，多多益善。偶尔有一个，就会起到意想不到的效果。做完这些，已经六点多了。丁凡和奶茶一起下线去吃点东西，差不多就到了晚上比赛的时间了。今天全校的师生都聚集到了操场之上，一个游戏整这么大阵仗，这还是兰华大学第一次。学校以班级为单位划分了观赛的位置，各个地方都树立了巨大的荧屏，无论在哪儿都有可以看到赛况的角度。经过一下午的角逐，这次竞赛的八强已经诞生。八点钟一到，副校长在台上发表了一系列的讲话，说台上站着的这八位学生，在未来的天虚中，是我们学校的核心，是顶梁柱，是未来。台上剩下的八位玩家分别是：王高帅、何武、叶婉欣、林诗雅、林颖、张山、李石、王武。丁凡看着台上的八个人，有一半都是自己的熟人，对此他的心里便有了数。虽然自己没有上去，但何武和叶婉欣差不多算是自己一手带起来的。他们都得算半个樊家人，如果他们其中一个拿下了今天的第一名，没有人会知道丁凡才是他们背后真正的大佬。而看到林诗雅的时候，丁凡心头就是一紧。虽然和旁边叶婉欣比起来，容貌差了一点，但他绝对还是有吸引力的。而且今天的装扮十分成熟，上面穿了一个深色的条纹衬衫，下面是包臀裙，黑丝加高跟，将身材展露无遗。丁凡一看到他，心中就堵得慌，自己没舍得骑。现在天天晚上让姓刘的那丑家伙乱蹬，真是浪费了一个坏女孩啊！只是不知道他和丁凡在一起的时候，游戏技术和奶茶差不了多少。他是怎么打进八强的？这姓刘的给他安排了多少装备啊？四，对啊，姓刘的也算是本校学生，他能把林诗雅都送进八强，怎么没见他本人呢？莫非他也想当这背后的大佬？寻思中，这八强的比赛也终于拉开帷幕。由于这次比赛的目的就是挑选一位学生。做本校工会的会长，因此比赛规则设定为只要决出第一名就行。首先八个人两两分组进行一场比试，决出四强，然后四强的四个人每两个人分别进行一场对战，最后根据积分和胜负关系决出第一名。首先第一场就是王高帅和林颖的对局，在台下学生的欢呼加油声中，二人开启手镯，身形缓缓变得虚化，然后就出现在了新手村之中。在新手村有特定的擂台供玩家挑战使用。而比赛画面，学校也通过录制转播到了操场的荧幕之上。王高帅、丁凡比较熟悉，初始职业是战士，转职选的是最具观赏性的职业——剑士。而对面看手中的匕首，只能大致猜出是一位刺客。具体职业信息，玩家们都选择了保密。只是这个灵影看上去十分不简单。凡哥，你觉得谁会赢？丁凡旁边的室友开口问道。没等丁凡说话，他就接着说道：“战士对刺客，应该是八二开吧。”帅哥抽的这个签算是保送进四强吧。等帅哥做了会长，咱们不跟着展大光。丁凡没有说话。虽说战士确实比较克刺客，但没有他说的那么夸张。现在还是游戏前期，坦度没有完全叠上去时，刺客的伤害还是很可怕的。倒计时结束，王高帅率先发起进攻。他可能想到了自己的攻击很有可能被刺客的前行躲避，所以没有使用技能，而是拎起长剑朝着灵影斜斩而去。正常来讲。一个刺客此时定会选择前行，找准时机再对王高帅背袭。可令在场的所有人都没想到的是，这个灵影居然直接用手中的匕首划掉了王高帅的攻击。高手，仅此一碰，丁凡就能断定这个灵影绝对是高手中的高手。天虚中除了盾牌以外，攻击打到武器上是不算伤害的。一些技术好的近战可能会用武器碰撞来抵消攻击，但很难。匕首就更不提了，它的判定范围非常小。稍有不慎，就会打在手上，或者没有完全拨开，依旧打到身体。这个风险是非常大的。
只有在情急之下，才可能会这么多。能自信到用匕首来挡掉第一次攻击的，绝对是顶尖玩家。王高帅败了，仅此一下，丁凡就断定王高帅不可能是对面这个灵隐的对手。旁边的室友一听，不至于吧？这还没开始呢，就是对面再强，一个刺客也很难打赢战士吧？场上的王高帅明显也是一愣，但很快缓过神来，再横斩一剑。灵隐轻描淡写的一个后撤，手中的匕首再次将长剑拨开。这两下攻击被一个刺客给抵消，王高帅有点急了。他横斩被划开的瞬间，顺势一个旋风斩，朝着灵影旋转而去。这种技能单用武器抵挡这个技巧是没有用的。下一秒，灵影消失在了原地。刺客的前行技能，第52章，碾压局。前行可以获得移动速度的提升。王高帅的这一击旋风斩可以向前旋转数米，但并没有看到有伤害数字出现。这个灵影从荧屏上消失。显然是开启了刺客基础的前行技能，利用前行的加速效果，躲掉了王高帅的这一次攻击。刺客一旦陷入前行状态，便很难察觉。训练模式中最困难的一项，便是利用细节察觉隐身单位的位置。在擂台场地，也有细小的草植，或是微风，或是声响，或是周围花草植被的波动，也或是对于敌人心理的把握，这些都是观察前行单位的细节。王高帅此时身体虽然向前，但注意力一直在自己的身后。一般的刺客都会选择从身后出现，搭配上背刺效果，可以打出高额的伤害。在前面，丁凡能完美的通过训练测试，对于观察前行单位已经做到了细致入微。这个灵影虽然已经非常注意自己脚下的落位，但主要心思放在敌人身上时，很少有人可以精细到走路不碰到小草。灵影前行之后，并没有按常理跑远拉开身形再找机会进攻，而是仅仅躲开王高帅的攻击之后，就站立在不远处。越减少活动，越能隐藏自己的位置。他也在观察着王高帅的眼神，时不时向后斜去。他的注意力都在身后。灵隐看此情形，选择从王高帅的面前出击。丁凡在灵隐前行之后，就在观察着地面细微的变化。作为一个旁观者，他更能轻易的追踪着灵隐的位置。就在灵隐向前迈出，准备贴近王高帅的瞬间，丁凡判断他要出手了，在前面。果然，下一秒，灵隐的身形从隐约中显现。手中的匕首闪着寒芒，刺向了王高帅的胸前。灵影的攻击十分求稳，他没有苛求脖尖的弱点伤害，而是选择了受力面积最大的胸脯，保证了这一击必中。王高帅眼神瞟向斜后方，当看到灵影身形出现的时候，为时已晚。王高帅来不及躲避，被这一击打中胸口，他急忙挥出一剑予以还击。这就是大部分刺客都不从身前攻击的原因。即便对方反应稍慢，被打中，可随手还击，刺客也很难躲闪。灵影的匕首用来刺激，王高帅的攻击便没有武器可以抵挡。两人一先一后，各打中对方一记普攻，负二十五，负一百五十八，反而是王高帅占了便宜。灵影这一击只打出了二十五点伤害，自己却掉了一百多的血量。王高帅的战士职业本身血量就要高出刺客不少，这一个对碰，王高帅的血条几乎没有变化，而灵影却是明显掉了一截。我就说吧，战士天克刺客，即便玩的再好。他也不可能是帅哥的对手。丁凡的室友看到这一幕，也是放下心来。其他人见状，也是已经预测到了结果。可丁凡不解，就算战士物防再高，他现在也不过一百出头。而刺客身为攻击加成最高的职业， 2 1一级的他，就算不把属性点全加在攻击上，现在起码也得有近三百点吧。可这一下，仅仅打出25点的伤害，也太不正常了。就在灵影攻击之后，再次前行离去。丁凡看到王高帅的胸前出现了一个微小的匕首印记，那是什么？小匕首呈血红色，十分明显。不光是丁凡，大部分人都注意到了这个变化。王高帅自己也注意到，低头看了一眼匕首印记，十分不解。这个要么是个技能，要么这个林凡就是转职了隐藏职业。这个东西是他的职业特性。没一会儿，林影再次出现，这一次还是正前方。他干嘛呢？要跟战士硬碰硬吗？旁边更有同样身为刺客职业的吐槽道：“这人到底会不会玩呢？哪有刺客一直从人面前突袭的？这都能进八强，我看还不如我呢。”灵隐和上次一样，匕首直击王高帅的胸前，虽然能准确的打中，但自己也会遭到反击。王高帅这次更是一点不留情，在灵隐手中的匕首刺向自己以后，直接一个旋风斩朝着灵隐斩了过去，一个旋风斩朝着灵隐打出了数次伤害，直接将灵隐的血量打低。旋风斩结束，灵影再次前行。
。王高帅想着尽快解决战斗，直接朝着灵影前行的方向打出转职完成刚刚学到的技能。三柄长剑在王高帅身前幻化，然后急速朝前方刺出。让王高帅意外的是，这一击居然没能打中。按理说，刚刚前行，王高帅就打出了攻击，即便前行获得加速，在如此短的时间内，也不至于跑出这个技能的攻击范围。疑惑之时，灵影已经出现在了王高帅的背后，一刀刺在王高帅的后背，还有位移，能这么快到王高帅的背后，这个灵影绝对是有位移技能。只是不理解，王高帅这一次绝对没有一点防备，灵影完全可以攻击脖尖，打出更高的伤害，可他没有这么做。还是稳健的刺在了受力面积最大的后背之上，丁凡说道：“他好像并不是想打伤害，只是想打中高帅。那么这就只有一个解释，就是王高帅面前的那一个匕首印记。此刻再看，那枚印记的颜色好像深了不少。这个灵影能进到八强，所有的疑惑可能都得聚焦于这个印记之上。他三次攻击下来，王高帅也不过是动了动血皮，丝毫看不到有任何的生命危险。反观灵影，此时的血量已经掉到三分之一。”王高帅不用技能，只要两次攻击打到这个灵影就得归西。王高帅知道自己现在处于绝对的上风，也不着急，他在等待着灵影再一次从面前进攻。王高帅为了逼迫灵影从前出来，他时不时的转身向身后挥出一剑，给灵影从身后偷袭制造压力。很快，灵影就再次显形，他很坦然从正前方出现，手中的匕首缓缓送到王高帅的胸前，他看上去十分冷静，没有丝毫慌乱。王高帅见他按照自己预想的那样从面前出现，心中一喜，然后一剑也斩向灵影的腰间。虽然技能还没有转好，但这一下打完，灵影的血量就到了濒死线，他一个普攻都撑不了。王高帅随便一个攻击打到他，这场比试就结束。第53章双重施法。可就在此时，灵影脸上露出坦然的一笑，他将手中的匕首直接丢落在地。王高帅以及观战的绝大部分学生见此情形，都以为灵影已经放弃比试。这是在认输。只见他优雅的将两手一摊，下一秒，林影的身体周围突然红光大盛，红色的物质在他周边像是被风机向上抽起。与此同时，他刚才那掉落在地的匕首也犹如听到召唤一般，被这股能量吸附到半空，并闪耀起刺眼的红光，横置于王高帅胸前。王高帅见状，急忙朝着林影挥出一剑，可挥出去之后，却被他周围的某种能量阻挡，打不到林影的身上。这一幕。让场下的所有人都震惊了。可以确定的是，灵影这个绝对是隐藏职业。他此时优雅的张开双臂，擂台的场地上突然传出一声恶魔的笑声，那个横置于半空的匕首也随之飞出。噗！他顺着王高帅身前的印记贯穿了王高帅的身体，匕首画出一条明显且扎眼的红线，负两千。王高帅的头顶飘出一个两千的伤害数字。王高帅以不可置信的眼神结束了这场对局。嗯。场下的人也惊呼出声。两秒之前，他们还都以为王高帅是稳赢。干！两千真实伤害，这他妈的是什么东西？丁凡的室友第一次见到如此夸张的伤害，一个刺客连战士都能秒掉，这还有王法吗？丁凡看到施法动作的时候还有点紧张，刚看到伤害的时候反倒是舒了一口气。两千的伤害倒也还好了，只是这竞赛的冠军恐怕没别人什么事了。在场的八个人，除了灵影自己，再除掉王高帅一个战士，剩下的全是射手和法师，连王高帅都败下阵来，他们几个小脆皮就更别想了。八强进四强，只有这一次比试。很快，王高帅就回到了班级的队伍之中，他坐到寝室三人的旁边，一过来就解释道：“草了，就差一点，要是留着三剑冠心，直接找机会就把他秒了。”王高帅在说他被灵影位移躲掉的那个技能，说是这么说，就是嘴硬。其实谁都知道，林影就故意留着位移躲他那个技能了。下面几场对决就没有这么惊险了。何武、叶婉欣、林诗雅都取得了胜利。让丁凡感叹的是，林诗雅的天赋，他的游戏水平暂且不提。从上一场比试来看，林诗雅身为法师，他居然获得了双重施法的天赋。他每次释放都是连续两个技能，在法师如此高的数值下，没有哪个脆皮能顶得住他的狂轰乱炸。就看这个林影能不能拿下他了。四强的比赛是两两之间各进行一场对决，每胜一局就获得一个积分，最后根据积分排出第一名。林影的先不谈，就何武手中的乌灵火种，恐怕可以从林诗雅手中拿下一城。这四个人里，只要林诗雅不当这个会长，丁凡都可以接手。第一场比赛是叶婉欣和何武，丁凡看得出来，两个人只是做了做样子，何武就败给了叶婉欣。
第二场比赛，灵影对战林诗雅，所有人都很期待这个灵影面对脆皮会是怎样的表现。如果他的印记必须要叠加四层的话，那么打脆皮反而会很吃亏。他的小身板可遭不住法师的四轮轰炸。二人进到挑战区中，灵影刚开始依旧是一脸淡定，林诗雅可能对自己的游戏技术不够自信，反倒是显得有些紧张。倒计时结束，林诗雅直接就朝着灵影丢出两颗火球，这一点做的倒是很好。在刺客没有前行之前，尽可能打出输出。法师的这个火球术是锁定目标的，现在就算前行也会被火球砸中，甚至会将前行的状态打破。前面一场对局已经看到过林诗雅的伤害了，他每个火球搭配上灼烧的伤害都超过600了，两个砸在灵影身上，这场比试直接就结束了。灵影很有经验，没有慌张的用出前行技能，就看他有没有手段可以将这两个火球的伤害给规避掉。这一下能活下来。还有一点胜利的可能，灵影就这么冷静地站在原地，等待着火球的到来。就在火球砸在灵影身上的瞬间，他的身形从原地消失，瞬间就出现在了两米开外的地方。他对于这个闪烁时机把握的刚刚好，第一发火球居然没有判定伤害，不过第二发火球依旧追着他闪烁的落点打了过去。等到火球打中以后，灵影才开启了前行技能，而林诗雅等到灵影交完位移之后，第二个技能也直接丢了出去。没想到。他的游戏技术还真长进了不少。林诗雅转职的同样是火元素法师，他的第二个技能是一个范围性的燃烧技能，技能落点在灵影位移之后的地方。通过跳出的伤害数字来看，灵影再次被打掉了一些血量。虽然看不到了灵影的身形，但能估算出他现在已经没有多少血量了。林诗雅随即退到一个角落，降低了自己被突袭到的角度。灵影见状，没有因此就放弃攻击。他知道，这时是林诗雅的技能真空期。就算是从面前也得出击，要是等到林诗雅的技能全部转好，那就没有一点机会。林影很快就在林诗雅身前显形，这一次他没有选择胸前，而是直指林诗雅的脖颈。林影的血条被火球术的灼烧效果已经烧得只剩下一点，林诗雅随便一个技能就可以将他带走。负一百四十一，林诗雅的反应和王高帅相比还是差了很多。这一击的伤害数字飘了出来，他才反应过来。林诗雅施法，法杖顶端闪起亮光。这应该是他从技能书上学到的技能。他急忙举起法杖，朝着眼前的灵影指了过去。一个明亮的光球就从法杖顶端飞了出来。这看似一个很小的光弹，却是被林诗雅连续加成了两次的结果。他的伤害绝对能将灵影置于死地。灵影没有躲闪，而是像刚才对付王高帅一样，将手中的匕首一丢，整个人被红色的能量包裹，挡下了这一次攻击。由于之前灵影只攻击到了林诗雅一次，这一下只爆出了500点真实伤害。林诗雅剩下一丝血，并没有死。他的火球术已经转好，再次朝着灵影丢出两发火球。第54章，顶尖较量。灵影的那一点血量，即便是半个火球砸在身上，也足以清空。可林诗雅的情况也不乐观，两个人几乎贴脸的距离，还是林诗雅的火球先出手。砰！如此近的距离之内，一般人根本无法反应。也不知是凑巧，还是灵影真的将时机把握的如此之好。就在林诗雅出手的同时。他一个几乎是原地的闪烁技能，将林诗雅的第一发火球给躲掉。在第二发火球从法杖上出来之时，林影手中的匕首再次划破林诗雅的脖颈。负一百四十一，林诗雅的加点十分极端，生命值非常低。这一下直接将其送出了对战区。这一场比赛，林影胜，双重施法都无法奈其何。那核武耽搁的技能被他的闪烁躲掉，更没有获胜的希望了。夜晚星就更不用提，不论射手的攻击还是技能。都非常考验玩家的准确度，可在刺客这种前行单位面前，几乎没有一点技术可言，连目标都看不到，更别提可以打中。看样子，蓝华工会的会长大概率是这个叫灵影的家伙了。紧接着两场比赛是夜晚星对战林诗雅，核武对战灵影，结果和比赛之前预料的一样，夜晚星都没有射出几箭，就被林诗雅连续扔出的数个技能给秒杀，直接就是伤害给灌死。核武和灵影的比赛也很没有悬念，核武的火球术是单个的。被灵影用闪烁躲掉之后，几乎没有反抗能力。丁凡给他的乌灵火种，他并没有使用。当看到林诗雅在场上的时候，他大概率就明白了丁凡的用意。上次在食堂，几个人碰过一面。丁凡虽然没有向他言明，但何武能猜到几人的关系。等到最后两场比赛，首先对战的是灵影和叶婉星。如果这一场灵影胜出的话，下一场比赛就没有了比的必要。灵影将三个人都打败，那他的会长之位就没有任何的意义。当夜晚星和灵影出现在对战区后，
，大部分人就已经认定灵隐已经取得了这个冠军。和之前不同的是，灵隐在开局就选择了前行，面对射手就不能给他出手的机会。叶婉心也没有慌，他就静静地站在原地，他的注意力全在灵隐消失的地方。他观察着灵隐脚下的地面，观察着小草细微的波动，忽的抬手射出一箭，直逼灵隐的胸前。丁凡所有的注意力也全在灵影消失的地方，他的目光几乎一直锁定在前行的灵影身上。忽的一剑窜入丁凡的视线之中，叶婉心对于灵影位置的判断也十分精准。强，丁凡真没想到，这个看上去文静端庄的校花，游戏居然能玩得这么好。这一剑的位置绝对丝毫不差，就连前行状态的灵影神情也发生了一些变化。在前面的几场比试中，他都是从头到尾的面无表情。只有在击杀对方的一刻，才会露出自信且坦然的笑容。此时，其他人看不到他的神情，但这是他今天的几场比赛中唯一一次不淡定。只是叶婉星的这一剑并没有打出伤害，在观众看来，这不过是叶婉星随手射出的一剑。只有真正懂行的高玩才能看出两人此时进行了多少的博弈。就在剑矢打到灵影的瞬间，他选择闪烁进行躲避，除了规避这一剑的伤害之外，也想调整一下位置。闪烁的位置是他选定的。叶婉心没有办法预判他闪烁的方向，一直跟随着的脚下的轨迹，这一刻也就会失去目标。想要再次找到灵影的位置，就会变得十分困难。丁凡根据前两场比赛灵影闪烁距离的把握，在这个范围内寻找着细节，可看了半天也没有发现哪里有丝毫的微动。那么只有一种可能，灵影现在就站在那一小块没有生草的土地之上，他现在不敢轻易移动，他的前行没有时间限制，他在等待着闪烁技能一步一步向叶婉心靠近。叶婉心接下来倒是尝试着随意射了几箭，但都没有猜中灵影的位置。等到灵影显形的时候，就已经紧贴着出现在了他的身后。嗯，灵影出现的瞬间，台下响起一阵骚动。灵影这一次绝对是神出鬼没，从开局前行就没了踪影，再次出现就站在了叶婉心的身后。叶婉心也没能发现，直到自己头上跳出伤害数字，叶婉心才意识到他的位置。林诗雅回头就是一支寒冰剑。灵影也没有躲避，他强行顶着减速效果，想要再次夜晚星一次。夜晚星的加点中有生命值，再加上满身的装备，他的血量已经超过了一千。要想击杀夜晚星，灵影必须再叠加一层印记。在他的计算中，只要第二次攻击打中，再发动他的斩杀技能，一千点的真实伤害，再加上自己处于免伤状态，夜晚星就必败无疑。没成想，夜晚星反应很快，伤害出来的瞬间，他就选择寒冰剑射向自己的身后。虽然给了灵影减速效果，但两人如此近的距离，还是不可能拉开灵影的第二次攻击的。就在灵影的匕首即将落下之时，叶婉心突然一个后翻，双脚踢在灵影的胸前。这一踢，灵影居然直接陷入了昏迷状态。与此同时，叶婉心向上跃到了半空。这个技能丁凡太熟悉了，只是之前都没注意到，他的这个技能还能对面前的人造成眩晕效果。叶婉心之前的比试中没有机会用出这个技能，所以这一状况。也在灵影的意料之外，叶婉心在空中拉弓会出一箭，没有像之前丁凡看到的蓄力那么长时间，而是在灵影眩晕状态解除之前，将手撒开，这一箭直接将灵影洞穿，一个500的伤害数字飘了出来，灵影的血量直接见底。等到眩晕状态结束，灵影急忙前行，这一次他用了一次心理战，灵影开出前行就站在原地，他没有远离，而是在等着叶婉心落下。叶婉心以为他情急之下会急忙跑开，没有想过他居然如此大胆，敢站在原地。叶婉心翩然落下，噗，匕首刺入了林诗雅的胸口。当看到林影在原地现行时，叶婉心也是震惊不已。这个林影不仅技术好，还如此冷静。第55章，连我都打不过，你有什么资格提防哥？林影再一次攻击击中，叶婉心胸前的匕首印记，颜色也更深一分。而林影自身也不过百余的血量，叶婉心只需一剑。便可将他的血条清空。叶婉心没有丝毫的犹豫，在灵影显形的之后，立马拉弓搭箭，在匕首刺中自己的同时，叶婉心手中的光剑也随之出手。So， 灵影也早就预想到了这种情况，他既然这么点血，敢堂而皇之的从叶婉心面前出现，就已经有了必胜的把握。他和前面的比试一样，脸上露出自信的笑容，然后双手摊开，升腾而起的红色能量将叶婉心的剑矢挡在了外面。而随着灵影的引导结束。那把匕首也飞快地刺入叶婉心的胸口，两层印记的引爆，一千的真实伤害。叶婉心现在的血量被林影打了两次普攻，已经低到了一千之下。在挑战区，对战双方是不能使用药品的。
，叶婉欣的血量会随着这一把匕首透过身体而被清空。就在此时，叶婉欣的身体上出现了一个光盾，她身上的法袍也在闪着亮光。这是？台下的学生见状表示疑惑：自带技能的装备不能是个黑铁器吧？丁凡这也才注意到叶婉欣身上的法袍，这不是和自己在一起时打出的装备。橙色看不出是什么品阶，但他附带技能，少说也得是个青铜器吧。丁凡想起了何武提到的，今天中午叶婉欣回过家一趟，如果不是到了阜城打怪爆出来的，那这件装备一定是回家之后拿到的。叶婉欣的家庭背景一直是个谜，就连最熟悉她的何武也说不太清楚，只知道叶婉欣家里非常有钱，具体做什么的，叶婉欣很少透露。就是这个护盾的出现，让对局产生了一丝悬念。林影也是大吃一惊，一个射手在游戏刚开始没几天就能获得附带护盾技能的保命装备。他真的无法理解，匕首像之前一样直接洞穿了叶婉欣的身体，真实伤害虽然无视物防法防，但是对于护盾和血量的加持还是无可奈何的。护盾帮叶婉欣挡下了近200点的伤害，导致灵影这一下攻击给叶婉欣剩下了100点血。虽然叶婉欣没死，但也并没有因此就处于上风。他现在的血量还是吃不下灵影的一次攻击。灵影见一击不死，立马开启前行，消失在了叶婉欣的视线之中。两人现在的血量都是一击必杀。但一个在明，一个在暗，相对主动的灵影还是占据着绝对的优势。场面一度陷入寂静，只能看到叶婉欣警惕地站在场地中央，除此之外再无任何响动。有了之前的经验，灵影丝毫没有给叶婉欣察觉到自己位置的机会。就连在下面观战的丁凡，此时都不知道灵影在哪里。局面就这样维持了十几秒钟，叶婉欣突然将手中的长弓向上一扬，一发大箭射向半空。众人见此情形，疑惑不已。这灵影再怎么样，还能从天上攻击不成？下一秒，天上开始下落黄金箭雨。叶婉欣转职之后的技能，居然到现在都还没有用。他在赌，赌灵影此时就在自己的不远处。于是，他的这个箭雨技能就朝着自己所站的位置释放出去。随着漫天的箭雨落下，叶婉欣周围两米的范围被箭雨覆盖。他猜得很准，灵影此时就在他斜后方的不远处。两个细小的伤害数字从灵影的头顶飘出，灵影的前行也被打破。但由于自己的血量已经无法再承受剑雨的伤害，他便急忙一个闪烁向外面拉开距离。叶婉欣见状，送出一剑，这一剑打的就是灵影腹间的位置。这个位置没有位移，很难躲开。他随心有不甘，但无奈还是被叶婉欣这一剑送出了对战台。随着这一场对局有了结果，场下也是响起了欢呼呐喊之声。这绝对是顶尖玩家的一场对决。在游戏刚开始，属性、容错、装备、技能都很简单的时候。能打出如此精彩的对决，真的是赏心悦目，牛逼啊！真看不出来，咱们校花游戏这么厉害。如果能和校花一起组队打游戏的话，让我开帕拉梅拉也行啊！真牛逼！说实话，他们两个谁做会长，我都没意义。现在可好玩了，那个双重施法的法师一定打得过另一个，那么他们三个就都是两胜一负，而且互有胜负，这个会长可就不好评判了。随着叶婉欣赢下这场对局，台下的讨论热闹了许多。最后一场比试还没有开始。但同样的职业，同样的技能，就让观众觉得少了很多看头。林诗雅具有双重施法的天赋，自然要胜上好多。只有丁凡知道，叶婉欣已经坐稳了会长的位置。何武拥有自己给他的乌灵火种，很轻易就可以拿下这一局。那么，林影和婉欣就都是二比一的战绩。而根据胜负关系，叶婉欣胜了林影，那这个第一的位置就是叶婉欣。等到最后一场对局开始，让所有人都大跌眼镜。只有丁凡在意料之中。二人释放的都是自己最主要的输出技能——火球术。林诗雅是连续两颗火球发出，而何武则是一颗包裹了一层蓝色火焰的巨大火球。这是什么？场上的林诗雅直接就懵了。他没想到这个何武还专门给自己留了一手。你已经没有机会竞争这个会长了，就为了那个废物东西，非得恶心我一手是吗？他们的对话，所有人都可以听得到的。林诗雅说完，立刻引起了一阵骚动，谁都听得出来。两个人有点仇恨，谁？他说谁呢？哪个天杀的，能和这两位美女同时扯上关系？ 666感觉这一场比赛远比看上去的要精彩很多啊！他这个技能明显和之前不一样，故意留了一个杀招，这要真让他赢下来，那个黑丝姐可就没机会了。废物东西，真不知道丁凡当时怎么瞎了眼，三年就是养条蛇，都不如养他让人心寒。气得丁凡指甲直往手心钻。何武也很快给予回应。败在我手下，你哪有资格说凡哥？凡哥
，凡哥是谁？台下再次骚动，一时间，凡哥这个名字成了所有人讨论的核心。王高帅他们认识林诗雅，自然知道他们在说什么，甚至同班的一些人都知道之前丁凡和林诗雅在一起的。这个凡哥一出口，目标自然明确。丁凡从气头上缓过来，发现班里无数双眼睛紧盯着自己。你，凡哥，大佬，第五十六章，副会长，丁凡。林诗雅的第一发火球和何武的巨大蓝色火球几乎同时打到对方的身上，何武被打中之后掉了四百多的血量，并且还在持续掉血。在第二个火球打到何武之前，林诗雅就被何武的蓝色火球击中，身体瞬间被蓝色火焰所淹没。脱，负一万零八十六，一个巨大的伤害数字飘出，林诗雅也瞬间便化作了齑粉，从挑战台消失了。这一幕让台下所有人都震惊了，包括丁凡。他有想过这个一次性的消耗品会很厉害，但没想到伤害能高到这种程度，其他人更是直接就懵逼了。啊，这什么？这才二十级，一个技能直接把电话号码都给打出来了。随着二人最后从游戏中出来，这场竞赛也就此落下帷幕。何武也将最后的悬念打破。按照积分和胜负关系，这场竞赛最终的胜者就是叶婉星。叶婉星刚才表现的实力也是有目共睹，而且本来他就是学生会主席。所以，对于本校蓝华工会的会长由叶婉欣担任，学生们还是没有异议的。比赛结束，校领导也是上台宣布这场比赛的结果，并根据此次比赛结果暂定，叶婉欣为蓝华大学在天虚中创建工会的会长，其余七名八强选手暂定为各个分部的部长，其余事项和人员安排就由叶婉欣根据游戏中的情况自行考定。紧接着就，就校领导便让叶婉欣进行发言。何武看已经没自己什么事了，便从台上走了下来。他没有回自己班级，而是直接冲着丁凡就过来了。凡哥，找你的。何武一走到丁凡所在班级的前面，所有人就都知道怎么回事了。何武走到丁凡旁边，周围的学生立马就识相的给他腾出来一个位置。丁凡在班级的最后面，何武挨着他坐了下来。怎么样，我做的没错吧？丁凡给何武乌灵火种的时候，并没有指明让他去做什么。何武虽然前两场败了之后，就已经和会长的位置无缘了。可他还是一点没可惜，将乌灵火种用在了林诗雅的身上。当然没错，就算他省着不用，侥幸让林诗雅拿下了这个竞赛的冠军，丁凡都得立刻冲到台上要求重赛。他一个人要单挑在场的八强。现在竞赛的事已经有了结果，他更惦记的是今天何武说的香肠的事情。你是不是忘了什么事？丁凡没有回应何武上一个问题，直接就步入正题。操场上的灯光有限，丁凡在队尾。所有人有的搬了凳子，有的就席地坐在草坪之上，黑乎乎的，什么都看不见。何武闻言，将头凑到丁凡的耳边，轻声的回道：“当然记得，这不就找你来了吗？”何武的声音很小，说话时的热气呼在丁凡的耳边，格外诱惑。丁凡当即就要拉起何武往学校的湖园去，那里有小树林，而且现在所有的学生都在操场上呢，那里轻易应该不会碰到人。见丁凡要起身，何武急忙拉住：“怎么，走啊？”不敢了，看何武的举动，丁凡就知道这小妞也就是口嗨能行。可下一秒，何武的手就放到了丁凡腿上，将头伏在丁凡的耳边，轻声问道：“在这儿还不行吗？”丁凡听完，咕咚咽了一口吐沫，环视了一下四周，后面就是大片的空地，远处才是别的班级，还是背对着丁凡这边看向另一个方向的屏幕，而且十分昏暗，就算看过去，也只能大概看出个黑影，连人形都看不出来。前面自己班级的学生虽然离得很近，但都朝前面看着呢。为了不打扰二人交流感情，特地给二人腾出的位置。丁凡正观察着周围的情况，就觉得什么东西被抓了出来。还没等丁凡拒绝，何武就将头伏了下去。趁着这个机会，我当着大家伙的面，任命一个工会的核心人物。台上的叶婉欣先是说了一些客套的话，紧接着就开始任命。他要任命的不是别人，正是丁凡。校长既然让我自己根据游戏里的情况。来任命工会中的其他职位，别的玩家我还没有完全了解，觉得有能力的可以来向我自荐，我会根据实际情况做相应的任职，特别是一些坦克、医师，还有一些采矿等非战斗类职业，觉得自己还可以的，可以向我自荐。那么现在，我先从我熟知的玩家里面任职一个副会长。副会长三个字一说出来，下面便激烈的讨论起来，副会长都排在了其他八强的玩家之上，一个连竞赛都没有参与的人，居然直接被任命为副会长。所有都觉得不可思议，其他几个八强选手听完脸色也变得难看。叶婉欣不过是险胜，拿下了这个冠军。他自己当这个会长，踩在其他八强头上也就算了
，现在居然还要直接安排一个副会长，一个进不了八强的学生也要高自己一头。他们倒要看看是谁能受到校花会长的如此垂青。他就是406班的丁凡，在游戏里闲聊时，几个人互相聊到过自己的一些基本信息。此时的丁凡还沉浸在温诗的享受中呢，突然就听到有人在喊自己的名字，这一喊。让自己班里所有的学生都看向了自己，何武也没有反应过来，也在沉静地吃着大香肠。班里其他人离得有点远，室友他们几个就在丁凡前面。他们回过头来，后面很暗，只看到何武趴在丁凡腿上。原本惊讶于丁凡为什么能受到如此器重，今天的三位美女都和丁凡牵扯上了关系。可当看到这一幕的时候，不由得问了一句：“凡哥，你……嗯，他这是……”何武没有抬头，但此时已经意识到了什么。他嘴上的动作停了一下，丁凡心跳的都快要飞出来了。这么刺激的场面，他也是第一次经历。他努力让自己冷静下来，告诉自己这里很暗，他们没看到具体在干什么。丁凡下巴有些微抖，开口道：“哦，他他困了。”第57章舞剑白银器。王高帅哦了一声，没当回事，然后紧接着就兴奋的调侃道：“哦，你小子行啊，离了林诗雅更有出息了。这位还不够，现在连校花都……”听他的语气，对于丁凡的解释明显信了。何武也听了出来，他们虽然看着自己，但是没看出来在做什么。他头不敢有太大的动作，但嘴里的舌头又偷偷动了起来。这一动，丁凡打了一个寒战。何武这小妞子也太敢了吧！丁凡脑子有点乱，心思完全不在王高帅的话上。他随便嗯哦的敷衍一下，心里想的全是何武现在的画面。他虽然很主动，但给丁凡的感觉是没有什么技巧，又是老司机又生疏的感觉。但想着何武当着这么多人面，小舌头在疯狂搅动，丁凡一刺激，一兴奋，还是交代在了何武的口中。嗯，何武不由得哼唧了一下，丁凡赶紧咳嗽了一声，掩饰一下。何武也做出被吵醒的假动作，给丁凡把裤子拉上去，自己伸了个懒腰，坐起了身，然后拍了拍丁凡，凑到丁凡跟前，看着他咕嘟一下咽了下去。这么多，憋好久了吧？何武凑到丁凡耳边，轻轻说道。王高帅他们也调侃的差不多了，都将头转了回去。丁凡转头看着含情脉脉的何武，在他额头亲了一口：“你小妞胆子也太大了，咽都咽了，不能再说他假心假意了。”台上的叶婉欣原本顾及到丁凡不喜欢抛头露面，就没有请他上台和大家认识一下。可身为会长最有力的竞争者林颖，以及最不服丁凡做副会长的林诗雅，都强力表示让丁凡和大家见一面，让大家看看他凭什么当这个副会长。迫于无奈。叶婉欣也只得请丁凡上场。丁凡现在身心愉悦，浑身舒畅。他不当会长是不想管理那些繁杂的事物，可不是不喜欢地位。叶婉欣这个副会长虽然是私自安排的，但丁凡很喜欢。既不用处理事务，在工会、在学校也有着绝对的地位和话语权。丁凡起身朝着台上走去，班里的学生都很兴奋。自己班里已经有了一个部长，再有一个副会长，这以后在工会里不就可以分得更多的资源吗？丁凡在最不显眼的地方，趁机调整了一下弟弟的姿势，然后就走上台，来到叶婉欣的身边。他接过话筒，清了清嗓子，说道：“可我没能打进八强，甚至没有获得参加这个竞赛的资格。今天晚上才升到了二十级，能得到会长如此赏识，我是深感荣幸。而且我就是游戏玩的还可以，也不会处理一些工会的事务。会长如果是让我当副会长，协助管理工会，那我觉得我真不适合。”可如果是作为一个游戏玩的还算可以的玩家，在工会用到我的时候出一份力，我觉得还行。丁凡这话虽然说的十分委婉，但听得出来的都知道，他是在说要论起游戏技术，他还真就当得了这个副会长。下面的学生还好，作为学校八强的人员，谁听到这话都不能服。林颖和林诗雅当场就表示：“你的意思是游戏要在我们之上了？”丁凡谦虚道：“没有没有，我连参赛的资格都没有，哪能跟你们一比呢？”校领导这个时候也走了上来，他倒不是质疑叶婉欣的决定。既然叶婉欣当了这么久的学生会会长，对于叶婉欣的能力还是十分认可的。只是考虑到他给丁凡的认知实在是有点高，便上来提议道：“既然认为丁凡有这个实力，不妨再比试一下，让大家都可以幸福。”听完此话，林诗雅就主动走到丁凡跟前，不屑地说道：“哼，把队友那套用在咱们校花身上了。别以为现在这么好，记住我的话。”真心付出换不来女人长久的心，这话别人听不到。丁凡听完也没有感觉，事实可完全不是他说的那样。紧接着，林诗雅便当着所有人的面主动提出：“我来跟他比试。”对于丁凡而言
，这就一点意思都没有。”丁凡开口道：“既然是当副会长，我觉得只比得过你一个，也无法让大家信服。这样吧，除了会长，你们七个人都来。要是比不过副会长，你们来做，我还当一个普通成员就行。”丁凡说的是，除了叶婉欣，其他的七个人。可何武和王高帅当即就表示，他们两个很服，他们两个不上。算上叶婉欣，八强里面有三个都非常服丁凡，其实已经很说明问题了。可没有见到丁凡的实力，其他人还是接受不了的。随即林诗雅就表示他第一个来。丁凡摇了摇头：“我说的不是你们一个一个来跟我比，是所有人一起。”丁凡说的很轻描淡写，但在剩余的五个八强玩家看来，这就是纯纯的侮辱。他们不肯，五个打一个不用打，就等于已经承认丁凡很厉害了。可要打一个。丁凡真觉得一点劲没有，自己在其他成员的心目中也留不下具有冲击力的印象。丁凡想罢，说道：“我既然这么要求，就有必胜的把握，你们不必觉得难看。不想想，我要没点实力，会长能在这任命我吗？这样吧，你们五个赢了，我承诺，一周之内，一人给你们一件白银器。不鼓励鼓励他们，他们是真不敢上啊。现在有一件青铜器装备的玩家都少得可怜，一周之内，白银器也绝对是凤毛麟角。”价值不可估量。其实，丁凡自己都不敢说这一周之内能打出一件白银器。他这么说，只是觉得凭在场的五个人不可能是丁凡的对手。五件白银器，你可真敢说！丁凡，你要真能拿出五件白银器，我还真就是看错你了。林诗雅也不信他能拿出五件白银器。他背后靠的是刘少，不出意外，在游戏里有很大的势力。这可能也是刘少没有来参加竞赛的原因。连刘少也只能给他凑出一身黑铁装。一件青铜器已经是极限了，就凭丁凡要能搞出五件白银器，那他的潜力某种意义上说就超过了刘少。丁凡看了看台下，自信道：“当着全校师生的面，我不会跟你们开玩笑。”第五十八章，秒了！丁凡当着全校师生的面，用一人一件白银器作为失败条件，鼓励他们五个人一起和丁凡对决。之前碍于颜面，五个人不愿迎战，可现在若是赢了，就能获得一件白银器。这天上掉馅饼的事儿，谁能不要呢？五人故意装作很为难，但既然丁凡愿意装大尾巴狼，那就打一打丁凡的脸。然后五人就勉强答应了下来。一个连副城都还没有进去的人，就敢硬刚五个一转的玩家，还拿五件白银器做赌注，他是不是有点太狂了？别的不说，就凭他能和三个美女扯上联系，我觉得这个凡哥他不简单。他今天就是说什么，我也觉得他有把握。台下的学生有看好丁凡的，也有觉得丁凡就是傻缺的。就连王高帅他们心里也没底，帅哥，你说凡哥他能行吗？我记得他选的职业是个坦克，这怎么跟他们五个打呢？五件白银器啊，凡哥也真敢开口，没有十万八万，这五件白银器都拿不下来。王高帅也犯嘀咕，他只知道丁凡训练了很长时间，知道丁凡的游戏技术好，可等级职业都在这摆着呢。按常理，丁凡这二十级的坦克，单挑个医师都费劲。在不远处坐着看戏的何武，听到他们的谈话，自信的回道。放心吧，五个人对他来说都太少了，啊，真的假的？他们知道后面坐着的何武肯定是一直和丁凡在一起组队的，他的话应该可信。可他这么说，倒是让王高帅他们很吃惊，他们很难想象到丁凡到底怎么个强法。台上的六个人都开启游戏手镯，一起变得虚化，进入了游戏之中。按照之前说好的，六个人同时进入挑战场地，他们五个人组成一队，丁凡一个人站在对面。丁凡升到二十级之后。将刘云奎也装备了上去，再加了一部分属性点后，丁凡的属性得到了很大的加强。昵称：凡人，等级：二十六三两千，职业：坦克，身份：幺零零八六幺号新手村村卫队队员，生命值：二五七零二五七零，攻击：三十四，法强：七千七百七十二，物防：一百四十二，法防：一百一十七，声望点：八十一。所受毒素伤害减少 19% 耐心玩家，狼蚁之力、毒蛙之力、巨蝎之力、灰岩之力、柳金之力、石怪之力、驯兔之力、鳄龟之力、魔石之力、狼蛛之力，自由属性点零，天赋，尽情释放。B 级，灵魂窃取，超神级，技能，赤血护盾，已升级，野蛮冲撞。B 级，已升级，装备，实践，形态一。岩刺铠甲，重铠；荆棘护肩，重铠；荆棘护臂，重铠；流云盔，重铠。丁凡现在的护盾有八千，反射伤害三千多。
，他们几个人根本不知道丁凡这个护盾的反射伤害会会这么高，只要盲目的攻击，瞬间就会被秒杀。丁凡就坦然的站在五个人对面，他一点都不慌，能解决他们几个人的手段太多了。丁凡就等着，等第一个怨种先出手。不出意外的话，最看不上丁凡这般嚣张的林诗雅定会第一个出手。如丁凡想的一样，林诗雅没和几人商量，他不认为丁凡会有多强。直接就一个火球起手，连续两发火球就朝着丁凡飞了过来。丁凡嘴角微扬，今天就让你看看什么叫做伤害。他打林诗雅绝对不会留手，找打他的机会还不容易呢。他可倒好，自己送上门来了。等到两颗火球即将砸在丁凡身上的时候，丁凡开启了护盾，噗噗，连续两发火球砸在丁凡的盾上。丁凡没有掉血，而且护盾还没有消失。护盾是看不到护盾值的，只要护盾没有消失。只能判断出这个伤害还没能将护盾打破，但让人惊讶的不是丁凡的坦步，而是瞬间消失了的林诗雅。那两个巨大的伤害数字让所有人看得真真切切。负 3,184 负 3,184 林诗雅死了，可他还欠了丁凡五千血呢。卧槽，曹操曹，哥们儿，我看错了吗？这是坦克，你们说这是坦克？我缓缓，这个凡哥是干嘛的？我怎么有点懵了？这个护盾技能我也有啊，这不是坦克的初始技能吗？是有什么 bug 我不知道。这伤害是我好几十倍了。王高帅他们也是将眼睛睁得溜圆，这打破了所有人的认知。一个二十级的坦克瞬间打出了七千多的伤害，这已经打破了游戏平衡。只有何武、奶茶和叶婉欣在那笑嘻嘻的看着。没错，第一次看到丁凡秒杀剑毒蛙的时候，他们三个也是这个表情。而且现在的丁凡也比那个时候的伤害高出不少。但他们佩服的不光是丁凡的数值，在平常的打怪过程中，他们也看到了丁凡的细节和技术。只能说，在数值与技术并存下，丁凡就是无敌的存在。现在所有人应该知道，丁凡为什么能让美女高玩喊上一声“凡哥”了。在擂台中的其他四个人注意力一直在丁凡身上，只看到丁凡的护盾没有消失。他的护盾这么厚吗？两个火球不算上灼烧伤害，瞬间伤害也近千了，连他的护盾都没能打破吗？咦？我们的法师姐姐呢？当回过头看林诗雅的反应时，发现原本在一排站着的林诗雅已经消失了。他们不知道发生了什么，从小队状态中才看出来，林诗雅已经被丁凡给击杀。什么？死了？什么时候的事？我怎么都没看到他出手。林诗雅出现在了新手村的广场之上，她呆呆地站在原地。她的战斗信息里清楚地写着：玩家凡人对你造成伤害 3,184 玩家凡人对你造成伤害 3,184。伤害已经溢出，你已阵亡，被请出挑战区域。他幼小的心灵遭受到了严重的打击，他无法理解自己居然被丁凡给秒了。这个伤害七千多，他现在有点动摇，离开丁凡会不会离开错了？第五十九章，这不服不行了。场上剩下的四个人都没有看到林诗雅死亡的过程，不明所以的他们，其中一个射手一箭射出，他倒想看看丁凡到底怎么做到把林诗雅给秒掉的。丁凡的护盾还没有消失。他的这一箭就射了过来，很遗憾，他也出局了。下一秒，他的身上同样飘出一个接近三千二的伤害数字，然后就从三人面前消失了。这一次，他们特意看了这个射手，他死亡的过程也算是看清楚了。那个明显的伤害数字也是看得真真切切。一个大活人就这么消失了，三千多，我没看错吧？剩下的三个人里面有一个开口问道。现在他们终于明白为什么丁凡这么自信。敢用五件白银器做赌注，一人单挑他们五个，就这伤害，要是一个人上来，还没等比呢，直接就下去了。他的护盾有问题。这时，注重细节的刺客灵影提醒了剩余的二人一句，他在提醒剩余的两个人不要冲动，最起码得等到丁凡的这个护盾消失。而他此时也前行到阴影之中。其他两个人，一个是法师，一个同样是射手，听到灵影的提醒，也没有敢随意出手，可别以为不出手就是安全的。丁凡不想给他们浪费太多的时间，要是真等到自己的护盾消失，处理起来还会有些麻烦。保险起见，丁凡直接往前走了两步，等到距离达到野蛮冲撞的距离之后，直接就朝着二人冲了过去。二人站的位置很近，而且丁凡的移动速度非常的快，要比正常玩家提升了一点不止。本身丁凡的流云盔就有移动速度加成，野蛮冲撞的速度和自身的移速相关，再加上耐心玩家中还有一个提升冲刺速度的效果。在多个 buff 的加持下，丁凡的这个野蛮冲撞没有位移，几乎就已经成了一个必中的技能。卧槽，这么快！
。他们两个看到丁凡朝着自己冲过来的时候，已经躲闪不及了。丁凡的护盾此时还没有消失，也不能还手，只能眼睁睁的看着丁凡冲到二人的面前。紧接着，丁凡将手里的石剑朝着地上一插，顿时二人就被击飞到了半空。近一千的伤害打出，二人就变成了残血状态。丁凡再将身上的护盾炸掉，遭受到三次攻击的护盾值剩下了六千八百点。这护盾炸裂打出的伤害，更是让所有人惊得眼睛滴溜圆。负 6,708 负 6,695 两个人身上分别跳出一个巨大的伤害数字之后，便张大着嘴巴消失在了原地。要说刚才那三千多的伤害，已经让所有人觉得不可思议了。那这六千多的伤害，真的是让人怀疑丁凡开了东西。一个坦克可以用剑，技能伤害还高到离谱，就连刚才那个冲刺加击飞的技能，将近一千的伤害。已经是在场所有人技能伤害的天花板了，我的妈！这个凡哥到底是何方神圣？凡哥真牛逼，他是只喜欢美女吗？我一个男的不知道有没有机会。真的，别说副会长，就是当我干爹都行啊！这一个人顶得上咱们一个班了。现在没有再质疑丁凡刚才是吹牛逼了，就连出游戏道场下观战的林诗雅，现在也脑子一片空白。这也太夸张了吧！这实力纯纯天虚第一人啊！刘少有钱是不假。但没有潜力，而且人长得丑是公认的。要不是看上他的钱，林诗雅肯定也不会跟他在一起的。现在看着丁凡这个表现，再想想学校和政府对《天虚》这个游戏如此重视，那丁凡以后还会缺钱吗？就别的不说，要是刘少和丁凡不认识，现在看到丁凡这个表现，让他花一百万来请丁凡代练级一星期，刘少也绝对愿意花这个钱。而且比刘少有钱的人也很多，以后用得着丁凡的地方多着呢。林诗雅越想，心里越悔恨。她真后悔当初丢下丁凡。说实话，她自己也知道丁凡当时对她有多好。只是当丁凡告诉她，为了给她花钱，把自己结婚的钱都花差不多了的时候，她考虑到以后的生活，就决定了要和丁凡分手。不知道丁凡心里还有没有他？他现在在琢磨着，再回头找丁凡还有没有机会。现在的场上只剩下了丁凡和前行着的林颖。丁凡很清楚他的位置。丁凡现在护盾和冲撞技能都还没有转好，这是林颖进攻的机会。丁凡不想让大家伙说他只是靠着数值这么厉害，要真正让人信服，也得适当的展示一下游戏技术。丁凡在静静等待着林颖的进攻，林颖脚下的轨迹在距离丁凡两码的范围停住了。他看丁凡的眼神一直注意着他的脚下，自然知道自己的位置一直暴露在丁凡眼下。他在此处停下，就是想直接闪烁过去，给丁凡来个出其不意。丁凡看到他停下的位置。就已经猜到了他的想法。丁凡嘴角微扬，直接向一侧移动。由于丁凡的菜鸡之力是在没有受到伤害的时候，身上会凝聚一个护盾。在有这个护盾的时候，他依然享受着刘云亏的移速加成。百分之二十的移速加成是很明显的，在对方没有移速 buff 的情况下，是完全没有可能追上丁凡的。有了移速，也就更加的灵活。等林颖准备出手的时候，丁凡正好向一侧移动。这一幕让林颖一惊：“高手，这是高手！”丁凡一直没有移动，恰在自己要出书的时候动了。这绝对不是蒙的，是一切都在丁凡的预料之中。林颖的起手动作已经打出，前行状态被打破，而手中的匕首刺下之时，丁凡已经离开了原地，匕首直接刺空。其他人也看得很清楚，就是林颖的攻击被躲掉了，而且是在前行出来的一瞬间的攻击被丁凡轻描淡写的躲掉了。丁凡移动的时候，其他人都还没看到林颖的身形，当林颖出现的时候，他们才又是一惊。你别跟我说这个走位是预料好的，直接提前走位预判刺客的攻击，这在普通人看来就是完全不可能的事情。他们更倾向于丁凡这不过是蒙的。你看凡人那个神情，这要是巧合蒙的，就不会这么淡定。有懂细节的，看着丁凡躲掉这一次攻击之后，脸上的神情十分平静，并没有意外躲掉那一种诧异。这只能说明这一切都在丁凡的计算之中。这下服了，丁凡的数值高，这个某种意义上讲。还无法让人心服口服，但现在技术摆在这里，那所有人就只能是五体投地了。第六十章，我认输了。林颖虽然觉得丁凡是预判的可能性大一点，但抱有一丝侥幸的他，打算再试一下。万一，万一这真是一个巧合呢？毕竟这种对于前行单位为一家攻击的预判，难度有点太大了。林颖想要再重复一次，他希望丁凡刚才只是懵的。丁凡此时的技能也还处于冷却之中。但要比林颖的前行和闪烁技能早一点转好。等到技能转好，丁凡也没有予以还击。他自己也怕刚才的操作被误以为是蒙的
并不是自己的真实实力。丁凡就在不远处等着灵影，等他前行，等他的下一次出击。丁凡依旧将目光锁在灵影的脚下，只要不用闪烁技能，灵影的位置就一直被丁凡锁定着。灵影自己也知道，如果不位移甩掉丁凡的追踪，自己没有一点机会。他像对付叶婉星一样，第一个闪烁技能并没有直接进攻，而是故意在远处释放了一段，用以甩掉丁凡的视线。丁凡看着灵影移动的轨迹，突然剑断掉了。他也知道这是灵影故意在甩开自己。灵影位移的落点正是提前看中的一小块土地，落在土地上面是不会被发现的。他找准了上次袭击叶婉星的路线，想要一路利用闪烁技能贴近丁凡。一点草地的轨迹都不打算给丁凡留下。好一会儿，接近一分钟的时间，场面都十分平静。丁凡就站在草地之上，而画面中灵影也一直没有再出现。不是。这人呢？嗨，已经输了，刺客就别苦苦挣扎了。这么拖延下去没有意义。那个凡人的护盾肯定已经转好了，那可不一定。这么厉害的技能，万一冷却时间很长呢？你们还没看出来吗？这个凡人明显在让那个刺客呢。现在二人就在比，能不能打中凡人一次呢？说实话，我也想知道，他刚才是不是蒙的？下面观众也在讨论着二人的战况，都大概率知道丁凡可以胜，但他们现在也想知道。这个灵影能不能成功的打到丁凡？灵影此时已经距离丁凡很近了，只是丁凡所站的位置十分考究，周围几码的范围内都是草地，没有攻灵影落脚的地方。要想贴近丁凡，就必须有一段位移，踩在草地之上。他现在只希望丁凡没能注意到踩到的这一脚。等到闪烁转好，他特意从丁凡身后的方向位移了过去，踩在丁凡不远处的草地之上。等到下一个闪烁技能转好，他就要发起进攻了。丁凡其实一直在扭动身体，观察着周围的情况，特别是他周围这一大块草地。丁凡在训练模式中，对于这种环境细微的变化，就训练的已经很敏感了。对于周围草地的形态，丁凡已经很熟悉了，稍微有些变化，丁凡就能发现。在丁凡一直找不到灵影位置的时候，他就已经清楚了灵影的套路，所以他就没把心思放在远处，只是在细心观察着自己周围的草地。丁凡再一次转身看到身后的时候，心里就已经窃喜了，灵影的位置。他已经看到了，丁凡为了给灵影留点悬念，他没有表露出神态的变化，而且眼神也没有死死盯着那里，而是用眼的余光在注意着灵影脚下那一小块地方。3 S 之后，那一小块的草枝再次发生微动，与此同时，丁凡便开始向一侧移动。咔！灵影攻击出手，匕首最先显现出来，紧接着身体也慢慢出现，而这一次的攻击再次被丁凡给躲了过去。什么？又躲了？丁凡一直站在原地的，顶多就是身体往一个方向转动一下。只有灵影出手的时候，他才往一边移动了。这绝对不是巧合，丁凡绝对就是在躲避灵影的攻击。就是有没有一种可能，这个凡人开挂了？真的？你说他身体里有老头，我觉得更可信。这也太恐怖了吧！要是连刺客的攻击都能躲掉的话，一 v 一谁会是他的对手啊？不对，是一 v 一谁会打到他？我彻底服了，以后凡人就是我的偶像。我赌他以后就是天虚第一人，表示服的人不是他一个。现在全校师生不能说全部，但绝大多数肯定都对丁凡佩服的五体投地了。还有一个人现在备受打击，他一直觉得自己的操作不说全是第一，最起码在学校应该很少有人能和自己抗衡。可今天面对丁凡，他的自尊心受挫了。林颖走到丁凡跟前，真诚地说道：“我输了。”随着林颖的认输，这场比试也落下帷幕。丁凡以一敌五。最终以一滴血没掉的微弱优势拿下了这场比试的胜利。等到丁凡和林颖二人从游戏里出来之后，场下响起红潮般的欢呼声，凡哥的叫喊声不绝于耳。近万人的操场此时都在欢呼着丁凡的名字。丁凡此时站在台上，激动的身体微微颤抖，这种感觉真的很好。林颖拿了一个麦克风，走到丁凡身边，他伸手握了握丁凡，对着手里的麦克风说道：“副会长，你很强，不止数值。”他的话，全校都可以听到。现在丁凡做这个副会长，不会再有一个人说不了。丁凡为了不让他的信心受挫，也客气的回道：“你也一样，我不过是侥幸。”此时的场面，台下有一个人看的心里并不是很爽，那就是独坐在软椅上的刘胜。他特意从家里赶到学校，就是想看林诗雅帮自己拿到这个学校会长的位置。刘胜自己花钱成立了工作室，如果林诗雅再能拿到兰华工会的会长，那他在游戏里的势力就会大上很多。但他低估了天虚中游戏技术对于实力的影响。虽然林诗雅的天赋和装备都不错，但仅靠这个还没办法拿下这第一的位置。不过
，如果是别人拿下会长的位置，他也还可以接受。偏偏这个会长是和丁凡一起的人，这就让刘胜有点受不了了。他现在已经开始琢磨怎么控制一下丁凡的步伐了。如果任由丁凡这么发展下去，就不光是林诗雅反悔这么简单了，到时候丁凡就永远压他一头，想再找丁凡的麻烦都没有能力了。台上的其他八强选手。也是纷纷对丁凡表示佩服，对于刚才他们的猖狂道歉。而林诗雅最后走到丁凡跟前，脸上有点不好意思，他弱弱的开口，只是叫了一声：“凡哥，你。”第61章静落日程。对于林诗雅的话，丁凡直接选择无视，然后转头笑盈盈的走到叶婉欣跟前：“谢谢你啊，能给我做这个副会长的位置。”叶婉欣也笑着回道：“这叫什么话？我只是担心你不愿意做，要不然这个会长的位置都可以给你。”当个自由的副会长就挺好的。林诗雅顺时有点委屈，想到以前的时候，自己对丁凡态度那么差，丁凡都会笑盈盈热情的回应，从来不会像现在这样对自己如此冷淡。他心里说不上来的滋味。有钱重要，还是对自己好重要一点。林诗雅失落的走下舞台，来到刘胜的身边。刘胜看到他这副样子，心里更不爽了，直接就一巴掌打在他的脸上，怒骂道：“怎么，后悔了？后悔就回去找他去，捡东西。”刘胜留下一句难听的话，就往校外去了。林诗雅捂着脸站在原地，眼泪不由得从脸颊滑下。和丁凡在一起，别说打自己一巴掌了，就是自己不小心碰疼了，丁凡都会心疼不已。他现在突然意识到丁凡是有多么的好，他倒是想回到过去，只是丁凡现在肯定不会再想和自己在一起了。林诗雅无奈，只得强忍着委屈，擦干泪水，追上刘胜。他不能最后落得个人财两空啊！林诗雅上前努力解释。是自己觉得没能帮他拿下这个会长，有点失落。至于丁凡，跟刘少还是比不了一点。以前他说的是真心话，现在他说的十分违心。这场竞赛结束，丁凡在学校里算是出了名。现在在兰华，可以有人不知道校花会长叶婉欣，那也得知道开挂副会长凡人。临竞赛结束，副校长走上前来，对丁凡说道：“你叫丁凡是吧？丁凡同学，你今天的表现十分优异，我会向学校为你申请一些补贴。另外。”游戏中如果遇到任何困难，都可以向学校提，我们都会尽力帮你解决。丁凡的学习成绩一般，之前沉迷于林诗雅和游戏，要不是逃课太多被约谈，他连见主任的机会都没有，更别提副校长了。现在副校长能来和丁凡如此说话，丁凡真觉得离出头之日不远了。在散会后回寝室的路上，特意找过来要认识一下凡哥的学生，不计其数。何无可能提前预知到了这个情况，黏在丁凡身边，生怕别的女生靠近。我哪来的女朋友？这都是小姐姐，你给我赶走干什么？只要是女生前来，何武都以丁凡有女朋友为由给婉拒了。丁凡虽然明白何武的心思，但还是故意问道。何武哼了一声，轻声在丁凡耳边说道：“香肠都吃了，那我们现在算什么关系？嗯，给我玩仙人跳这一套。我只能说，咱们现在只是好朋友，要往关系层面上谈。我可……丁凡不是觉得何武不好，和林诗雅比起来，何武已经好太多了，只是……”被伤过一次，丁凡现在不想再谈论感情。至于吃香肠，本来就是两个好朋友赌气呢，是吧？再说了，朋友之间互相帮忙，两个人又都没有男女朋友，也不犯什么毛病。没等丁凡说完，何武就赶紧打断道：“好了好了，你别说了，就是给你开玩笑呢。我有自知之明，我要是跟婉欣一样，还敢这么说，现在的我能跟你做这么好的朋友，已经很知足了。”何武这个性格真的挺招人喜欢。丁凡解释道：“别这么说。”你很好的，我只是现在还不想谈感情。不过丁凡也不能这么委屈何武，便接着说道：“放心，你要需要帮忙的话，随时找我就行。”何武听完也没有反驳，坏笑着看着丁凡：“这可是你说的，这两天不方便，过两天你可别反悔了。”这和舞蹈不用担心，这种事丁凡怎么可能反悔？何武身材这么好，脸蛋长得也不错，而且这么会穿衣服，只要叫丁凡，丁凡绝对是随叫随到。进了阜城之后。到相关的部门花上一笔钱，就可以自行成立工会。这笔钱肯定是由学校来出。一些到了阜城的学校玩家已经陆续加入到工会之中，他们都在等待着他们伟大的副会长丁凡的到来。第二天一早，丁凡和奶茶就一起往阜城走去。从新手村到阜城有一条特定的官道，在没有坐骑的情况下，大约两个小时的路程就能赶到阜城之中。丁凡的移动速度比普通玩家要快上许多，但照顾到奶茶的速度。二人还是花了近两个小时才到达。哥，到了阜城之后，咱们学校所有人都在一起了，肯定天天有许多人找你。到时候你会不会就没有空带我了？奶茶两个小手在身前碰着
，说话的时候情绪有点低落，像是丁凡不要他了一般。丁凡可不是那种人，丁凡有情有义，以后认识人是以后认识的。奶茶他们三个人的位置是其他人比不了的。丁凡上前习惯性的摸了摸奶茶的脑袋瓜，安慰道：“怎么会呢？哥哥去哪儿也会带着你的，不光是你。等到了阜城，婉心和何武，我们还得一起刷怪去。有这么强力的天赋，丁凡带上三个人，经验平均分配的话。”升级速度也不会落下，而且有队友分担经验，他的天赋就能利用到最大化。相比于等级，法强更重要一点。等到了落日城不远，二人看到了前面的城楼，比电视上看到的古代城楼还要宏伟一些。单看城墙就有近十米之高，向两侧绵延数百米，看不到尽头在哪儿。这还只是个副城，不敢想主城和都城是什么样的规模。一个副城下属有一百个新手村，也就是落日城中，等到玩家都升到二十级之后。应该有近百万玩家，没有这么大的规模确实不行。只是这么大，想要出城打个怪，光在路上浪费的时间就不少。以后坐马车就是一大笔的花销。希望能早日打到一只坐骑，这样去哪儿就方便了许多。